ഈ സംഭവം നടന്ന പരിസര പ്രദേശമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വാർത്ത പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമായി ഈ സംഭവം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതുവരെ ഈ നാട്ടുമ്പുറത്ത് അധികം ആൾക്കാർ അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഇപ്പോൾ അറിയുന്നത് ഈ ക്ലബിൽ കയറിയതിന് ശേഷം അപ്പോൾ ഈ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ വിശ്വാസികൾക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അക്രമമൊക്കെ ഇവിടെ നിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കാണിക്കാൻ ഇവിടെ ആൾക്കാരുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സംഭവം ഇവിടെ ആരും അറിഞ്ഞതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവില്ല ഞാൻ ഈ സംഭവം അറിഞ്ഞപ്പോൾ പലരോടും ചോദിച്ചു എൻ്റെ ഈ പൊതുവായിട്ടുള്ള പല വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പിലും ഒക്കെ കയറി നോക്കിയിട്ടും ഈ വാർത്തയെക്കുറിച്ച് ഒരു പരാമർശം പോലും ഇല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം അറിഞ്ഞതായിട്ട് പോലും ആരും ഇവിടെ കാണിച്ചിട്ടില്ല ഇപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഈ സംഭവങ്ങളും ഇങ്ങനെയുള്ള വാർത്തകളും ഒക്കെ മനഃപൂർവ്വം മൂ മൂടി വെച്ച് കളയുന്നത് നമ്മള് വളരെ ഭയപ്പാടോടു കൂടി കാണേണ്ട ഒരു കാര്യം ഇതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഇവിടുത്തെ ഭരണകൂടത്തിന് ഭരണകൂടത്തിന് തന്നെയാണ് അപ്പോ ഈ ഇതിനകത്ത് തൊട്ട് മുമ്പ് പലരും പറഞ്ഞ പോലെ ഫലപ്രദമായിട്ട് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ നമ്മൾ എങ്ങനെ സംഘടിക്കണം എന്നുള്ളതും ഏത് രീതിയിൽ ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കണം എന്നുള്ളതും ശരിക്കും ആളുകളെ ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഇപ്പൊ അനിൽ ബ്രദറൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ സംസാരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി പോകും വഴി നമുക്ക് എവിടെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുമോ അവിടെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കാം പക്ഷെ ഇത് പലരോടും നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോൾ ഒന്നിലേ ഒരു നിശബ്ദത അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മൂളൽ അതല്ല അതായത് ഭയപ്പാടാണോ അതോ നമ്മൾ ഈ ഉപജീവനമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നിൽക്കുന്ന ഏരിയകളിൽ വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുകളും ഉണ്ട് ഫേസ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ എന്നുള്ള ഭയം മൂലമൊക്കെ ആവാം പലരും എനിക്കും ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ അതുകൊണ്ടൊക്കെയാണ് എൻ്റെ പേരും ഇടാത്തതെന്ന് കൂട്ടിക്കോ അതൊക്കെ ഒരു വലിയ പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ ശരിക്കും പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ ഇതൊന്ന് കോർഡിനേറ്റ് ചെയ്ത് ഇതിനെ ഫലപ്രദമായിട്ട് പ്രതിരോധിക്കാനുള്ള എന്തൊരു മാർഗം ജനങ്ങളിൽ എത്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതിപ്പോ രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വത്തെ അന്വേഷിച്ചാൽ നടക്കില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി ജെ പി തന്നെ അതിനെ മെനക്കെടണം ബി ജെ പി ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്ന അവരിപ്പൊ കരക്കിരുന്ന് കളി കാണുന്ന ഒരു മനോഭാവമാണ് ഇതങ്ങോട്ട് ശരിക്ക് കലങ്ങിയതിന് ശേഷം മീൻ പിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അവരുടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യം എന്നാണ് ഞാൻ എനിക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് മറുപടി പറയാനുണ്ട് ടൈം തരുവാണെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഇപ്പൊ സംസാരിച്ചതിൽ മോഡറേറ്ററാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ ഇവിടെ ബ്രദറെ അല്പം മുമ്പ് ചോദിച്ച ഒരാളെ പറഞ്ഞ എന്താണ് നമുക്ക് ഇതിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അതാണ് ഇതാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾക്കും ഇസ്ലാമിനെ പിണക്കിക്കൊണ്ട് ഒന്നും ചെയ്യുവാൻ കോൺഗ്രസിനോ സി പി എമ്മിനോ ഇവിടെ താല്പര്യമില്ല ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം മറ്റേ ഇസ്രായേൽ യുദ്ധം ഉണ്ടായ സമയത്ത് അവിടെ ഒരു പെൺകുട്ടി ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടി മരിച്ചു ആ മലയാളി പെൺകുട്ടി മരിച്ചത് കാമാസ് തീ തീവ്രവാദികളുടെ ആക്രമണത്താലാണെന്ന് പോസ്റ്റ് ചെയ്ത മുഖ്യമന്ത്രിയും മുൻ മുഖ്യമന്ത്രിയും അഞ്ച് മിനിറ്റിനിടയിലും മുപ്പത് മിനിറ്റിനിടയിലും പോസ്റ്റ് പിൻവലിച്ച് ഓടിയ നാടാണ് ഇത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ അപ്പം ഹൈജാക്ക് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അവര് ഭയപ്പെടുന്നു അവർക്ക് പോലും ഈ വോട്ട് ബാങ്ക് ജനതയെ മാറ്റി നിർത്തിയിട്ട് ഒരു കാര്യം ചിന്തിക്കാനുള്ള ധൈര്യം സി പി എമ്മിന് ഇല്ല കാരണം സി പി എമ്മും കേരളത്തിലൂടെ പിടിവിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദേശീയ പാർട്ടി എന്ന പേരും കൂടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകും പാർലമെന്ററി പാർട്ടി എന്നത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഓൾറെഡി ഇല്ലാതിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ആ പോസ്റ്റ് പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവര് പല്ലും നഖവും ഉപയോഗിച്ച് കടിച്ചു പിടിക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഏത് തൊപ്പി വെച്ചവർക്കും ഏതിനും കൂട്ടു നിന്ന് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് സി പി എം പാർട്ടി മാറിയിട്ടുണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ സംബന്ധിച്ച് കോൺഗ്രസ് ഇതര കോൺഗ്രസ് ഇല്ലാത്ത ഇന്ത്യ എന്നുള്ള ആപ്തവാക്യം ബി ജെ പി മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കൊണ്ട് കോൺഗ്രസിനെ സമ സംബന്ധിച്ച് വല്ലപ്പോഴുമെങ്കിലും മിന്നെ പുറകെ ജയിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സ്റ്റേറ്റ് കൈവിട്ട് പോകുമോ എന്നുള്ള പേടി കൊണ്ട് ഈ ഒരു സമൂഹത്ത് ഈ ഒരു സമൂഹത്തെ കൈവിട്ടിട്ട് അവരൊരു കളിക്കും തയ്യാറല്ല അപ്പൊ ഇവിടെ ർക്കും വലങ്കൈപ്പത്തി കാണിക്കുന്നവർക്കും രണ്ടു കൂട്ടരുടെയും പ്രശ്നം ഇവരെ കൂടാണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഒന്നുമില്ല എന്നുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞു ബി ജെ പി ഇപ്പൊ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇതെല്ലാം
പാർട്ടി ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് അവർക്ക് ഇവിടെ ഒരു സീറ്റുമില്ല അവർക്ക് പെട്ടെന്ന് സ്വാധീനിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി ആണെന്ന് അവർക്ക് അറിയാം ഈ ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റി എത്ര നിലയിൽ സ്വാധീനിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും ക്രിസ്ത്യൻ കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് ഒരു വോട്ട് ബാങ്ക് രാഷ്ട്രീയം ഒരു ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്ന സ്വഭാവം ഇന്ന് വരെ കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയ ഇതിലില്ല ഇനി കേരള കോൺഗ്രസ് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ പാർട്ടിയാന്നൊക്കെ ചുമ്മാ മലയോര കർഷകരുടെ പാർട്ടിയാന്നൊക്കെ പറയുന്നേ ഉള്ളൂ മതപരമായ ഒരു കാര്യത്തിലും ക്രൈസ്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വാക്ക് പോലും പറയുവാൻ ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം പറയാൻ ഒരു കോൺഗ്രസ് ഒരു കേരള കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ഇന്ന് വരെ നമ്മൾ നിയമസഭയെ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷെ ഇപ്പൊ എത്ര പ്രാവശ്യം ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ അവർ കോട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അത് മുഴുവൻ കോട്ട് ചെയ്തത് സി പി എമ്മിന്റെ എം എൽ എ മാരാണ് പച്ചയ്ക്ക് പറയാം ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു കോൺഗ്രസ്സുകാരൻ ഒരു ബൈബിൾ വാക്യം പോലും നമ്മുടെ നിയമസഭയ്ക്കുള്ളിൽ കോട്ട് ചെയ്ത് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല ഞാൻ കേട്ടിട്ടില്ല അപ്പം അവിടുത്തെ അവസ്ഥ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ബി ജെ പി ഒരു പക്ഷേ ഈ കളി ഈ കളിയും കളിച്ചെന്ന് വരും അതായത് ഈ മുസ്ലിങ്ങൾ നമ്മളെ ഞെരുക്കി മറ്റു സമുദായക്കാരെ നമ്മളെ ആക്രമിച്ച് നമുക്കിവിടെ നിക്കപ്പുറത്തി ഇല്ലാത്ത സ്ഥിതി വന്നു കഴിയുമ്പോൾ സഹായത്തിന് വേണ്ടി കരഞ്ഞുകൊണ്ട് മുട്ടയിലഴഞ്ഞ് ബി ജെ പിയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലുന്ന ഒരു നല്ല കാലത്തിന് വേണ്ടി ബി ജെ പിക്കാരെ നോക്കിയിരുന്നാൽ അതിൽ തെറ്റ് പറയാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല അത് സംഭവിച്ചു എന്ന് വരാം ഇവിടെ അത് സംഭവിച്ചാലും സി പി എമ്മിന് അതൊരു വിഷയമല്ല കാരണം ഇവിടെ പതിനെട്ട് ശതമാനം മാത്രം ജനസംഖ്യാനുപാതികമായി വളർച്ച വെച്ചുകൊണ്ട് ഇത് താഴത്തേക്ക് താഴത്തേക്ക് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സമുദായം ക്രിസ്ത്യൻസ് പത്ത് ഇരുപത് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യൻസ് കേരളത്തിൽ റോട്ട് ബാങ്ക് പോലും അല്ലാത്ത സ്ഥിതിയിലേക്ക് വരും അതറിയാവുന്നത് കൊണ്ട് ഇനി ഈ പതിനെട്ട് ശതമാനത്തെ നോക്കുന്ന നോക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല മുപ്പത്തിനാലിന് മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്ന മുസ്ലിം മുസ്ലിങ്ങളെയാണ് ഞങ്ങൾ പിന്താങ്ങേണ്ടതെന്നുള്ള ചിന്ത സി പി എമ്മിന് വന്നെങ്കിൽ അതിൽ അതിൽ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് അതിലൊരു തെറ്റ് പറയാൻ പറ്റില്ല ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുവാൻ വേണ്ടി ധാർമ്മികമായിട്ട് ഈ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിയമപരമായി ഈ പ്രശ്നത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ മുൻപാകെ നമുക്ക് നല്ല നിലയിൽ കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്നില്ല അതിന് കാരണം ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന കോൺഗ്രസ്സുകാരെ തന്നെയാണ് ആ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സി പി എമ്മുകാരെ തന്നെയാണ് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അത് ക്രിസ്ത്യൻസിന്റെ പ്രശ്നമാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് അത് ബി ജെ പിക്കാരനെ ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ മനോജിനെ തല്ലിയ പോലെ തന്നെ അവിടെ ഒരു ആദിവാസിനെ ഒരു ക്രിസ്ത്യ ക്രൈസ്തവ പാതിരയോ ഒരു കന്യാശ്രീയോ ഒരു പാസ്ത്രയോ തല്ലിക്കൊല്ലുകയോ അവന്റെ സഭാഗോള് തല്ലി തകർക്കുക ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മാനസിക ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രയാസമുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ആരുടെ അടുത്തേക്ക് ചെല്ലും അതുകൊണ്ട് ക്രിസ്ത്യൻസിനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ പറയുന്ന ഒരു കൂട്ടരും നമ്മളെ സഹായിക്കുമെന്നൊന്നും വിചാരിച്ച് ആരും ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട സഹായം ഒന്നും ഉണ്ടാകാൻ പോകുന്നുമില്ല നമ്മെ സംബന്ധിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതത് കാലഘട്ടത്തിലുള്ള ആ ഇവിടെ നിയമ നിയമാനുസൃതമായ കാര്യങ്ങളിൽ ഭരണഘടനാപരമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വിട്ടുവീഴ്ചയ്ക്ക് യാതൊരു വിധത്തിലും നമ്മൾ അനുവദിക്കാതെ കണ്ട് നിയമത്തിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ കാര്യങ്ങളെ നേടിയെടുക്കുവാനുള്ള ആർജവത്വമാണ് ഒരു സമൂഹം ഒരു സമുദായം എന്നുള്ള നിലയിൽ ക്രിസ്ത്യാനികളായ നമുക്ക് വേണ്ടത് അതില്ലാതെ ഈ ഇടതനെയും വലതനെയും ഈ കാവിക്കാരനെയും കക്ഷത്തിൽ പിടിച്ച് നമുക്ക് നമ്മുടെ കാര്യം നേടുക്കാൻ ആരെങ്കിലും ഈ ചർച്ചയിൽ പാനൽ എഴുതി ചിന്തിക്കുന്നുവെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഈസ് ഇമ്പോസിബിൾ ഒരു പക്ഷെ കേരളത്തിലെ കാര്യത്തിൽ നടക്കും ബി ജെ പിക്കാരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് ഒരു നാല് അടുത്ത ഇലക്ഷൻ ഒരു മൂന്നോ നാലോ ബി ജെ പി പ്രവർത്തകരെ എം എൽ എ എം എൽ എ മാരാക്കി നമ്മൾ ജയിപ്പിച്ച് വിടാന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത്യാവശ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നടക്കും പക്ഷെ അതിന്റെ പത്തരടി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ അവര് ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളെ തല്ലി കൊല്ലുകയും ചെയ്യും മനസ്സിലായി അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ഓരോ ഇഷ്യൂസും അതിൽ ഇപ്പൊ കർണാടകത്തിലെ സ്ഥിതി അതാണ് ചുമ്മാ വേണ്ടാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയിട്ട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടില്ല എന്ന് അടിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അത് സ്വാഭാവികമാണത് ഇതൊന്നും അല്ല ഇതിനുള്ള പ്രതിവിധി താങ്ക് യു ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു ആരാണ് ഡിനിലാണോ ഒരൊറ്റ കാര്യം പറയാം അതായത് മുല്ലപ്പെരിയാറിന്റെ കാര്യത്തിൽ അൽഫോൺ കണ്ണന്താനം ബി ജെ പിക്കാരനാണ് ആള് ഒരു ഒന്നാന്തര ഓസ് നസ്രാണിയാണ് ഓക്കെ അയാളല്ലാണ്ട് ഈ ഈ പൈസയും തമിഴ്നാട്ടിന്റെ കയ്യിൽ കാശ് മേടിച്ചിട്ട് പോയിക്കോട
എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഇന്നലെ ഞാൻ ഈ ന്യൂസ് കേട്ട് കേട്ടിട്ടും വേണ്ട രീതിയിലുള്ള ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ മറ്റ് മുഖ്യധാരാ പത്രങ്ങളൊന്നും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം അല്ലെ അതുപോലെ സീരിയസ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയയിലോ മറ്റെവിടെയും ഒരു ഇതൊന്നും കണ്ടില്ല ഇന്നലെ ഞങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇതിനെ കുറിച്ച് ക്ലബ് ഇടുന്നതിനെ കുറിച്ചും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു പിന്നെ ഏതായാലും രാവിലെ എണീറ്റ് വന്നപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ക്ലബ് കാണാൻ നിങ്ങളെ എല്ലാം പ്രത്യേകം നന്ദി പറയും നമ്മൾ ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും അവർ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും ഓൾ ഇന്ത്യ ലെവലിലാണെങ്കിലും ഒരു സംഘടിത ശക്തിയായി അവിടെ ഒരു അവർക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ സംഘടന എന്നൊന്നും നമ്മൾ കണക്കാക്കണ്ട എസ് ടി പി കാരും പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടും എന്ന് വേണ്ട കേരളത്തിലുള്ള ഏത് വർഗീയ സ്വഭാവമുള്ള സംഘടനകളും ഒരുമിച്ച് നിൽക്കും നമ്മളുടെ ഒരു സഹോദരന് ഒരു അടി കിട്ടിയപ്പോൾ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഒന്ന് പ്രതികരിക്കാൻ പോലും തയ്യാറാകുന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രതിഷേധ റാലി പോലും നടത്താൻ തയ്യാറാകാത്ത ഒരവസ്ഥ ഇതാണ് ഇവർക്ക് വളം വെച്ച് കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മൾ തിരിച്ചറിയേണ്ടതുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പോഴെങ്കിലും ഇച്ചിരി താമസിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അത് എന്തുകൊണ്ട് ഈ ന്യൂസ് ഒന്നും കൃത്യമായിട്ട് ഇന്നയാളെയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന രീതിയിലാണ് ചെയ്തത് ഇതൊന്നും നമുക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒന്നും കിട്ടാത്ത ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ട് ഇപ്പം കാസയുടെ ഒരു പ്രവർത്തനയാണെങ്കിൽ കാസ ഉത്തരവാദിത്വപൂർവ്വം അത് ചെയ്യേണ്ടതായിരുന്നു കാസ എന്തുകൊണ്ട് അത് പൊതുസമൂഹത്തെ അറിയിച്ചില്ല അല്ലെങ്കിൽ കൃത്യമായ അന്വേഷണം നടത്തി അറിയിച്ചില്ല എന്നുള്ളതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സംശയിക്കും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഈ തല്ലുകൊണ്ട സഹോദരന്റെ ഭാഗത്ത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുകളുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കും അപ്പം ഇതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഇത് നിങ്ങളെല്ലാം അന്വേഷിച്ചിട്ടായിരിക്കും ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഇട്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഇതുപോലെയുള്ള നമ്മുടെ പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ വരുമ്പം തന്നെ ഉടൻ തന്നെ അത് ഒരു സമൂഹത്തിലേക്ക് പൊതുസമൂഹത്തിലേക്കും സോഷ്യൽ മീഡിയയിലുമെല്ലാം നല്ലായി നന്നായി എത്തിക്കുവാനും അതിനെതിരെ പ്രതികരിക്കാൻ തയ്യാറുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ആക്ടിവിസ്റ്റുകളായ യൂട്യൂബേഴ്സിനും മറ്റു അല്ലാത്തവർക്കുമൊക്കെ കൃത്യമായ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്ന ന്യൂസുകൾ കിട്ടാനും ഇടയായാൽ അത് കൂടുതൽ എത്തുകയും അങ്ങനെ അത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ അത് ചെയ്ത ആളുകൾക്കെതിരെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാകുകയും ഒക്കെ ചെയ്യും ജോസഫ് സാറിന്റെ ഒരു സംഭവം ഇന്ന് കേരളത്തിൽ എത്രയോ ചോദ്യ ചിഹ്നമായി എത്രയോ പ്രതിസന്ധി ഈ തീവ്ര ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടോ അതുപോലെയാണ് നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരന്റെ ഓരോരുത്തരുടെയും ദേഹത്ത് കൈവെക്കുകയോ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ നമ്മളുടെ വ്യക്തി സ്വാതന്ത്ര്യത്തെ അഭിപ്രായ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെയും ചോദ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അവർക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടത് അതിന് നമുക്ക് ആവശ്യം വളരെ ശക്തമായ ഒരു പ്രചരണമാണ് പൊതുസമൂഹത്തിന് മുന്നിലും കേസും അതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് ന്യായമായ കാര്യമാണെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ കാസയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ തന്നെ ലീഗലായിട്ട് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ലീഗലായിട്ട് നീങ്ങുവാനും പ്രധാനമന്ത്രിക്കും ഇപ്പൊ പത്തുനൂറ്റമ്പത് രൂപ പേര് തല്ലി എന്നൊക്കെയാണ് എന്നോട് ഒരാളെ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ കൃത്യമായും ദുസ്താക്ഷികളൊക്കെ കാണും ബസ്സെ കയറി തല്ലി എന്നൊക്കെ അപ്പം അതിനൊക്കെ കൃത്യമായ ഒരു മുന്നേറ്റം അത് കാസയാണ് കേരളത്തില് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്നതിൽ ക്രിസ്ത്യൻ പക്ഷത്തു നിന്നുള്ള ഒരു കേഡർ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സംഘടന പക്ഷെ അവരുടെ ഭാഗത്ത് ചിലപ്പോൾ ഉണ്ടാവുമായിരിക്കും എനിക്ക് അറിയില്ല പക്ഷെ ഒരു നിശബ്ദത പെട്ടെന്നുണ്ടായി ഈ നിശബ്ദത ആളുകളെ ഭയപ്പെടുത്തും നമ്മളെ പോലെ വളരെ തീക്ഷ്ണമായ ബോധ്യങ്ങളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഇത്തരം വിഷയങ്ങളിൽ നമ്മളോട് സഹകരിക്കാൻ വരെ പേടിയുണ്ടാവും ഇത് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്ക് ആവശ്യം പേടിപ്പിച്ച് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി നീ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിച്ചാൽ നീ നേരിടുമെന്ന് ഇത് തന്നെയാണ് ഗുണ്ടകളും അല്ലെങ്കിൽ ബോംബെയിലൊക്കെയുള്ള വലിയ ഗുണ്ടാ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പ്രയോഗിക്കുന്ന അതേ തന്ത്രം തന്നെയാണ് അപ്പം ഇതിനെ നമ്മൾ നിസ്സ നിസ്സാരമായി കാണരുത് ഇന്ന് ഒരു ഒറ്റപ്പെട്ട സംഭവം ഇങ്ങനെ പോയാൽ നാളെ അത് വ്യാപകമായി ഒരിടത്ത് പരീക്ഷിച്ച് വിജയിച്ച കാര്യം അവർ വ്യാപകമായി പ്രയോഗിക്കാൻ ഇടയാകും സമൂഹത്തിന്റെ നമ്മളുടെ തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഈ നിസ്സംഗത ഒരു വലിയ വിഷയമായി തീരുകയും ചെയ്യും എന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ
ഒരു സംഘടിത ഇത് ഇവര് വളരെ പെട്ടെന്ന് ചെയ്ത കാര്യമൊന്നുമല്ല ഇത് വളരെ സംഘടിതമായിട്ട് ഇവരെ ഭയപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി തന്നെ ചെയ്തൊരു കാര്യമാണ് അപ്പം തങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ഏതൊരു ചെറിയ വിമർശനത്തെയും അവര് കായികമായിട്ട് നേരിടുക അല്ലെങ്കിൽ എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി വരികയാണെന്നുള്ള കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുക അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ട്രെയിനിങ്ങിന്റെ ഭാഗമാണ് അവരുടെ പുതിയ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ അല്ലെ പഴയ സ്ട്രാറ്റജിയുടെ ഒക്കെ ഭാഗമായിട്ട് തന്നെ ഉള്ള കാര്യമാണ് അപ്പൊ അതിനകത്ത് വലിയ അത്ഭുതമൊന്നുമില്ല ഇത് തന്നെയാണ് പാകിസ്ഥാനിലും മറ്റു രാജ്യങ്ങളിലും നടക്കുന്നത് ഞാൻ മലേഷ്യയിലായിരുന്ന സമയത്ത് ഈ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാകിസ്ഥാനിൽ നിന്നുള്ള യു എൻ എൻ്റെ റെഫ്യൂജി ക്യാമ്പ്സ് അപ്പൊ അവിടെ ആ സമയ പല സമയങ്ങളിലും പല സമയങ്ങളിലും ഞാനാണെങ്കിൽ ഈ അവരെ പോയി കാണുകയും അവരോട് ഈ കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവരും നേരിടുന്നത് സമാനമായിരിക്കുന്ന അനുഭവമായിരുന്നു അതായത് അവരോട് ഈ ക്രൈസ്തവ മതത്തിലുള്ള പ്രത്യേകിച്ച് പാകിസ്ഥാനിലൊക്കെ ക്രൈസ്തവ എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ ഉന്നതമായിരിക്കുന്ന ജോലിയോ മറ്റു സാമൂഹികമായിട്ടുള്ള നിരീ വലിയ ആളുകളൊന്നും അല്ല അപ്പൊ അവരെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോയി ഭീഷണിപ്പെടുത്തുകയും കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോവുക അതുപോലെ കുടുംബത്തിലെ ഒന്നോ രണ്ടോ പേരെ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുക ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒന്നോ രണ്ട് പേരെ ഇങ്ങനെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അവർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ അവർ ഭയപ്പെട്ട് ആ രാജ്യം പിടിക്കുകയും അവിടെ നിന്ന് റെഫ്യൂജികളായിട്ട് പോവുകയും ആ സമയത്ത് അവരുടെ വസ്തുവകകൾ അവർ കൈക്കലാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു രീതി തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ നടക്കുന്നത് ഭീഷണിപ്പെടുത്തുക അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം ഒരു കെ എസ് ആർ ടി സി ബസ് ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇപ്പം കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ ഒരു ഒരു ഇപ്പം നിയമം അനുസരിച്ച് അവരുടെ ഒരു സർവീസ് ക്യാൻസൽ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് കെ എസ് ആർ ടി സിക്ക് തന്നെ കേസ് എടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പം അവരത് എടുത്തു എന്നുള്ള കാര്യം അറിയത്തില്ല രണ്ട് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന അനുസരിച്ച് ഈ മനോജ് മനോജ് താന്തിക്കൽ എനിക്കറിയാവുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ഒരു ആദിവാസി സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പൊ അദ്ദേഹത്തെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാല് അവർക്ക് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന നിയമ സംരക്ഷണമുണ്ട് അത് ശക്തമായിരിക്കുന്ന നിയമമാണ് അവർക്ക് അവർക്കെതിരെ അവരെ തൊട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഉള്ളത് അപ്പൊ അതിന് അപ്പൊ ആ നിയമം വെച്ച് തന്നെ ക്രൈസ്തവ സംഘടനകൾ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇവിടെ പറഞ്ഞ പോലെ കാസയോ മറ്റ് ഗ്രൂപ്പുകൾ ഇപ്പം നമുക്ക് നാലഞ്ച് സംഘടനകളുണ്ടല്ലോ ഇടയ്ക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവര് ശക്തമായിരിക്കുന്ന നിയമ നടപടികൾ ഏറ്റെടുക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക അത് മാത്രമല്ല ഈ വിഷയം ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ രാവിലെ എനിക്കറിയാവുന്ന വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിലും ഫേസ്ബുക്ക് ഗ്രൂപ്പുകളിലും എല്ലാം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഓരോ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തികളും നമ്മളെന്തായാലും ഒരു കുറഞ്ഞത് ഒരു നാല് അഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് വാട്സപ്പ് ഗ്രൂപ്പിലൊക്കെ അംഗങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ഇത് ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക ഷക്കിന ടി വി വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ജനൻ ടി ജനം വാർത്ത കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ വാർത്ത ക്ലിപ്പുകൾ അതുപോലെ ഫ്ലയേഴ്സ് ഇതെല്ലാം ഫോർവേഡ് ചെയ്യുക മാത്രമല്ല ഈ വിഷയങ്ങൾ നമ്മുടെ ഇൻ്റർണൽ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ സംസാര വിഷയമാക്കി തന്നെ കൊടുക്കുക അങ്ങനെ മാക്സിമം ഇത് ഇപ്പം ഹലാൽ വിഷയത്തിൽ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളെല്ലാം മൗനം സ്ഥിതിച്ചപ്പോൾ ഇവിടെ സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിൽ കൊടുത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഒരു വിഷയമാണ് വളരെയധികം പ്രതിരോധമാക്കിയ പിന്നീട് നമ്മൾ നോക്കുമ്പം ഈ വിഷയം അവർക്കെതിരെ വന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവർ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളിലേക്ക് വിഷയം എത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പം സാമൂഹിക മാധ്യമത്തിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ശക്തിയുണ്ട് അത് ഉപയോഗിക്കുക മുമ്പേ കുറച്ച് ആളുകൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്താണ് ഗുണമെന്ന് അവയർനെസ് മാത്രമേ കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ നമുക്ക് കായികമായിട്ട് നേരിടാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നും പറ്റില്ല കാരണം ഒന്ന് ഒന്ന് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാനായിട്ട് ഇത് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ല രണ്ട് നമ്മുടെ രാജ്യത്തൊരു നിയമവും നിയമ സംഹിതയും ഉണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ച് ജീവിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ ബാധ്യതയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നിയമപരമായിട്ട് മാത്രമേ ഇതിനെ നമുക്ക് ഒരു ക്രൈസ്തവൻ എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് ഇതിനെ നേരിടുവാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ മറ്റൊന്നും അവയർനെസ് കൊടുക്കുക ഏറ്റവും അവസാനമായിട്ട് പറയാനുള്ളത് ഈ ക്രൈസ്തവർ പതിനഞ്ച് ശതമാനം ആണെങ്കിലും നമ്മുടെ വോട്ട് ബാങ്കിന് വളരെ ബലമുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് കമ
ഈ ഹാർഗി ഹാഗിയ സോഫിയ വിഷയത്തില് ക്രൈസ്തവര് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം തിരിഞ്ഞ് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിന് ഒരുമിച്ച് വോട്ട് കൊടുത്ത പോലെ ഈ ഇനിയുള്ള ഇലക്ഷനിലും നമ്മളിത് നമ്മുടെ ശക്തി ഈ ജനാധിപത്യ രീതിയിൽ തന്നെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഇത് അപ്പം പല ഒരുപക്ഷെ പലവിധമായിരിക്കുന്ന അഭിപ്രായ വിവിധ അഭിപ്രായങ്ങൾ കാണുമായിരിക്കും സംഘപരിവാർ രാഷ്ട്രീയത്തിനെതിരെ പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കണം നരേന്ദ്രമോദി നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിട്ട് ഇപ്പം ഏകദേശം ആറ് ഏഴ് വർഷം കഴിഞ്ഞു അതേസമയം ഒരു ജിഹാദി പ്രസിഡന്റ് പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ ആയിരുന്നു ഇന്ത്യയിലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത്രയും ഭൂരിപക്ഷം ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നമുക്കൊക്കെ എന്തെങ്കിലും വർത്തമാനം പറയാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്നുകൂടി നമ്മൾ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ആകെ രണ്ട് ഒറ്റ കമ്പാരിസൺ ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഇന്ന് ഇത് സംസാരിക്കുന്നത് പോലെ സ്വാതന്ത്ര്യമായിട്ട് സംസാരിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു എന്ന് നോക്കിയാൽ മതി ശരിയാണ് ഒരു 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 മൾട്ടി ഒരു ഒരു വലിയൊരു ജനസമൂഹം എന്ന് വരുമ്പോൾ അതിനിടയ്ക്ക് ഇപ്പം കർണാടകയിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ അല്ലെങ്കിൽ മധ്യപ്രദേശിൽ ഉണ്ടായ പോലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാൽ ന്യൂനപക്ഷങ്ങൾക്ക് ഭരണഘടന തന്നെ സംരക്ഷണം തരുന്നുമുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഒരു ഒറ്റക്കാരുടെ ഓർത്താൽ മതി അതുപോലെ ഈ കോൺഗ്രസിൻ്റെയും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിൻ്റെയും മൗനം നമ്മൾ വോട്ടിൽ കൂടിയാണ് മറുപടി കൊടുക്കേണ്ടത് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ കുറഞ്ഞത് ഒരു പതിനഞ്ച് എം എൽ എ മാർ ബി ജെ പിക്ക് ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇവരെ ഇവിടെ ഇവിടുത്തെ പാറ്റേൺ എല്ലാം മാറും ഇവിടെയുള്ള ബി ജെ ഡി ബി ജെ ഡി എസും അതുപോലെ എൻ എസ് എസ് എല്ലാം ഇവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് മാറുവാനായിട്ട് സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം ഇപ്പോൾ അത് ക്രൈസ്തവർ ഒറ്റക്കെട്ട് നമുക്ക് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ക്രൈസ്തവർ ഏറ്റവും വലിയ ഗുണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് കേരള സ്വഭാവം ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഇടവകയായാലും സഭയായാലും മറ്റ് സമൂഹമായാലും സംഘടനയായാലും കേഡറായിട്ട് വരുമ്പോൾ വളരെ എളുപ്പമാണ് അതന്നെ അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ട് തന്നെ ഇതിനെ നേരിടണം എന്ന് കൂടിയാണ് എനിക്ക് പറയാനായിട്ടുള്ള സമയം തന്നെ വളരെ നന്ദി ബി ജെ പിയും ശരി കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മുടെ ഒരു ആർ എസ് എസ് പ്രവർത്തകന്റെ കൊലപാതകമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഇരിട്ടിയിൽ ഒരു പ്രകടനം നടത്തി അത് തൊട്ട് പറയാ ഈ പറയുന്ന പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് പ്രകടനം നടത്തി പക്ഷെ സംസാരമൊക്കെ വരുന്നത് ആ പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ടിന്റെ പ്രകടനം കണ്ടുകൊണ്ട് ബി ജെ പിക്കാർ വരെ ഭയപ്പെട്ടു പോയി എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ആണ് ഇവിടെ വളർന്നു വരുന്നത് അപ്പൊ ബി ജെ പിക്കാർ തന്നെ അതിന്റെ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്ത് കൂടുതൽ എന്താ പറയാ ഊർജത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് എന്താണ് ഞാൻ അത് അതിലേക്കാ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന കാര്യം ഒരു കരക്കിരുന്ന് കളി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടിരിക്കാതെ അത് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞു വന്നത് ബി ജെ പി നേതൃത്വം അത് സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഇൻവോൾവ്മെന്റ് തന്നെ വേണ്ടി വരും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടല്ല പ്രഷറും നമ്മൾ ചെലുത്തണം അതുപോലെ തന്നെ ടിസം ബ്രദർ ഒക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മള് സാമുദായികമായിട്ട് എല്ലാരെയും ബോധവൽക്കരിക്കുക ഈ പറയുന്ന ക്രിസ്ത്യൻ സമുദായത്തിൽ പെട്ട പലർക്കും വളരെ കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് ബോധമുള്ളൂ ഈ പറയുന്ന ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന കുറച്ച് പേർക്ക് മാത്രമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥ ധാരണ ഉള്ളൂ എന്നാണ് എന്റെ ഒരു വിശ്വാസം ബാക്കി പലരോടും നമ്മൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അതൊന്നും അങ്ങനെ അല്ല എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മളോട് പ്രതികരിക്കണത് അത് അവർക്ക് രാഷ്ട്രീയ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഉണ്ടാവും രാഷ്ട്രീയ ലക്ഷ്യങ്ങളും ഉണ്ടാവും പക്ഷെ ഇവർക്ക് ബോധം പറയണമെങ്കിൽ നല്ല പോലെ നമ്മൾ പണിപ്പെട്ട് ബോധവൽക്കരിക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലാരും കൂടെ ഒന്ന് ശ്രമിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഞാൻ അതാണ് പറയാൻ ശ്രമിച്ചത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഹലോ ഒരു വാക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ എല്ലാവർക്കും ഈശോയുടെ നാമത്തില് ആശംസകൾ പ്രിയ സഹോദരങ്ങളെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മള് പെട്ടെന്ന് വികാരം കൊണ്ട് നമ്മള് വികാരം ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മളെ എത്തിക്കത്തില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ടാമത്തെ കാര്യം നമ്മള് ഇതിപ്പോ ഇവിടെ വന്ന സംസാരങ്ങളിൽ മുസ്ലിം വിഭാഗത്തെ മുഴുവനും ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ പോയി നമ്മുടെ വേദനയാണ് നമ്മുടെ ഭയമാണ് നമ്മുടെ അമർഷമാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് അങ്ങനെ ഒരു സൈഡ് കോർണർ ആക്കരുത് പക്ഷെ ഈ ഈ പ്രത്യേക സംഘടനയെ മാത്രമേ നമ്മൾ അഭിസംബോധന ചെയ്യാവുള്ളൂ ഒരിക്കലും നമ്മൾ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങൾ ഒത്തിരിയേറെ ദേശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഈ മുസ്ലിം സഹോദരങ്ങളുണ്ട് നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ചേർത്ത് മറ്റ് മറ്റൊരു കാര്യം ഞാനൊരു ഒരു ക്രൈസ്തവ കോൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട്
അപ്പൊ അവരെ അതിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യത്തിൽ വേണമായിരിക്കും അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മുടെ പ്രഥമ ലക്ഷ്യം എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ അപ്പൊ അവിടെ വരുന്നത് ശത്രുതയല്ല അവ ഒരു സ്നേഹത്തിന്റെ പ്രവൃത്തിയായിട്ട് മാറുകയാണ് ക്രൈസ്തവരായിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൈസ്തവ മൂല്യത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ലക്ഷ്യം പോകേണ്ടതാണ് ശരിയാണ് നമ്മുടെ സഹോദരനെ അവര് ആക്രമിച്ചു പക്ഷെ അതിന് നമ്മള് ഈ മുമ്പേ ഒരു സഹോദരൻ ചങ്ങനാശ്ശേരി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരിയാണ് അത് മാനുഷികമായ വികാരമാണ് പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമുക്ക് ദൈവസഹായം പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ദൈവത്തിന് നമ്മളെ പോലെ തന്നെ അവരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളാണ് അവരൊരു ആശയത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ പോയി ഇപ്പൊ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകാരാണ് അവരൊരു ആശയത്തിന്റെ അടിമത്തത്തിലാണ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബി ജെ പിക്കാരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ശരിയാണ് ഈ സമയത്ത് അവര് നമുക്ക് ട്രസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ അതായത് സോളിഡ് ആയിട്ടുള്ള നേതാക്കന്മാർ നമുക്കുണ്ടോ ബി ജെ പിയിൽ നമുക്കതില്ല അതാണ് നമ്മളെ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാരെല്ലാം അവർക്ക് ദേശ സ്നേഹമല്ല സി പി എമ്മിന് ആണെങ്കിലും ഞാൻ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് ഒരു ചൈന ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ സി പി എം ആർ എവിടെ നിൽക്കും ഇന്ത്യയോടുകൂടെ നിൽക്കുമോ അവര് പാകിസ്ഥാൻ ആക്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇസ്ലാമി തീവ്രവാദികൾ ഇന്ത്യയോടുകൂടെ നിൽക്കുമോ ആരുണ്ട് ഇവര് ആരുണ്ട് അപ്പൊ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്നെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിശ്വാസപരമായിട്ട് ഇതിനെ തന്നെ ആയിരുന്നു നമ്മുടെ അവരുടെ ജഡത്തിനെതിരായിട്ടല്ല അതുപോലെ തന്നെ ഒരു കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു സംഭവം നടന്നു തൊടുപുഴയെ തന്നെ നടന്നു ആരുണ്ട് ഒരു ഈ പറഞ്ഞ ഒരു മൗനജാതം നടത്തി നമ്മുടെ സാന്നിധ്യവും പ്രതിഷേധവും അറിയിക്കാനായിട്ട് നമ്മുടെ ഭയമാണ് ഇതിനെല്ലാത്തിനായിട്ട് അതുകൊണ്ട് ഭയം നമ്മൾ മാറ്റി വെക്കണം കാരണം അവര് കെട്ടിപ്പൊടുത്തി പൊക്കിയിരിക്കുന്നത് മണലയിലുള്ള ഒരു കൊട്ടാരമാണെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കണം നമ്മൾ അറിയണം ആ ഒരു ബോധ്യമാണ് നമുക്ക് ആദ്യം ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമ്മൾ കെട്ടിപ്പൊക്കുന്നത് പാറമേലുള്ള ഭവനമാണ് അത് അതിനു വേണ്ടി അതിനിപ്പോ ഇത്ര ശക്തമായിട്ടുള്ള എന്താണ് വലിയ ബിൽഡിംഗ് ഒന്നും വേണ്ട അത് ചെറിയ ബിൽഡിംഗ് ആണെങ്കിൽ കൂടിയും പാറയിലാണെങ്കിൽ എത്ര വലിയ കോളിയൊക്കെ വന്നാലും അത് തകരുത് അതേസമയം മണലയിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയത് എത്ര വലുതാണെങ്കിൽ കൂടിയും ഒരു ശക്തമായ ഒരു കാറ്റ് വന്നാൽ അതിന്റെ അടിത്തറ അളിക്കാൽ അത് മൊത്തം വീഴും അതിന്റെ വീഴ്ച വലുത് തന്നെയായിരിക്കും പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മള് ഈ അവരെ ഈ ബി ജെ പിയെ നമ്മള് അന്ധമായിട്ട് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് അതായത് ആശ്രയിക്കരുത് ആശ്രയിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ നമുക്ക് സ്വന്തമായ ഒരു ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് സ്റ്റാൻഡ് ഒരു നമ്മുടെ ഒരു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഇത് നമുക്ക് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നമുക്ക് യൂണിറ്റി ഉണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഞാനൊരു കത്തോലിക്കനാണ് അപ്പം ഞാൻ ആ ആ ബേസിൽ നിന്ന് പറയുകയാണ് ഓരോ ഇടവക വികാരിമാരും ഓരോ രൂപത അധ്യക്ഷനും അവരുടെ മൗനം വെടിയണം അവരുടെ നിസ്സംഗത വെടിയണം ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ദീർഘ വീക്ഷണത്തോടെ കാര്യങ്ങളെ അപകരിക്കണം ഇങ്ങനെയുള്ള അവയർനെസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിയിലേക്ക് ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവരെ അവരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്കൊരു വിഷയമല്ല കാരണം അവർ അറിയുന്നില്ലതൊന്നും അവരും മറ്റു പല കാര്യങ്ങൾ തിരക്കുള്ളവരാണ് പക്ഷെ ഇതൊരു സംഭവം വന്നു കഴിയുമ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഇപ്പൊ തൊഴിലഴക്കാരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം ഒന്ന് രണ്ടു പ്രാവശ്യം നടക്കുന്നത് ഓബിയസ്ലി അവര് ഭയത്തിലേക്ക് മാറും പിന്മാറും കാരണം ഇതൊരു അസംഘടിതമായിട്ടുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് ആൾക്കാരാണ് അപ്പൊ അവര് അവർക്കിങ്ങനെ തെരുവിലിറങ്ങി ഫൈറ്റ് ചെയ്തുള്ള ശീലമില്ല സമാധാന കാംക്ഷകളാണ് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ ഇടവകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പാസ്റ്റർ സെന്റർ പാസ്റ്റേഴ്സ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ ഇതിന്റെ ഇതി ഇതുകൊണ്ട് വരാൻ പോകുന്ന വലിയ ഭവിഷ്യത്തിനെ ഓരോ ഓരോ വ്യക്തികൾക്കും പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിന്റെ അരാജകത്വം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് നമ്മളെ ആരിൽ ആശ്രയം വെച്ചിരിക്കുന്നുവോ അവരെ അധികാരത്തിന്റെ അപ്പക്കഷ്ണങ്ങൾ മാത്രം തൂങ്ങിക്കിടക്കുന്നവരാണ് ഏഹ് നമുക്ക് ഞാനൊക്കെ താമസിക്കുന്ന ദേശത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു വിഷയമില്ല കാരണം സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവരുടെ റെസ്പോണ്ട് അവരുടെ പ്രോ ജോലി അവർ വളരെ പക്ക പക്വതയായിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒന്നും ഇടപെടേണ്ട കാര്യമില്ല പക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഇത് മാത്രമല്ല രാജ്യത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നമ്മൾ ഈ അവസരത്തിൽ നമ്മൾ അന്വേഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നമ്മുടെ ദേശത്തിന്റെ സന്തുലിതാവസ്ഥ നമ്മുടെ സമുദായത്തിന്റെ നിലനിൽപ്പ് നമ്മുടെ തലമുറയുടെ ഇതെല്ലാം നമ്മുടെ ഷോൾഡറിൽ വന്നിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു പുതിയ മൂവ്മെന്റ് വരുമ്പോൾ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിൽ ഓരോന്ന് വരുമ്പോൾ അതിന് അതിനനുസരി
അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണുമ്പോൾ ഒരു കാരണവശം നമുക്ക് ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയെ നമുക്ക് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല വി നീഡ് ടു ഹവ് അവർ ഓൺ ഐഡന്റിറ്റി ദേശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദേശത്തെ സമുദ്രിക്കുന്ന പ്രധാന പ്രാധാന്യം കൊടുക്കുന്ന എല്ലാവരെയും ചേർത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരു മൂവ്മെന്റ് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഓരോ ഇടവക യൂണിറ്റ് വൈസിൽ ഒരു ഒരു ബോധവൽക്കരണവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ശക്തമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയും ഒരു ശക്തമായ ദൈവ സഹായമില്ലെങ്കിൽ ദൈവ സഹായമില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ എത്ര വോട്ട് ബാങ്ക് ആന്ന് പറഞ്ഞിട്ടും എത്ര എം പിമാരെ വിട്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല ഇത്രയും നാളായി ഒരു ഒരു എം പി സോറി കേട്ടോ കൺകൂടിയാണ് ഒരു എം പി ഒക്കെ നമുക്ക് പാർലമെന്റിലെ മുല്ലപ്പെരിയാൻ വേണ്ടി ശബ്ദിക്കാനുണ്ടായത് അപ്പൊ കാര്യങ്ങൾ അപകൃതിച്ച് ചെയ്യുവാൻ ജനങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി മുന്നോട്ട് പോകാനുള്ള ലീഡർഷിപ്പാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് അതിനായിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഈ മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങളുടെ പ്രയത്നം ഓരോ ഓരോ സഹോദരനും കൊടുക്കുന്ന ഓരോ തുള്ളി ചോരയും അതിനായിട്ട് ഫലമണിയിട്ട് എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയെ അധിഷ്ഠിതമായ വിവേകത്തോടെയുള്ള എല്ലാവരും ചേർത്ത് പിടിച്ചുകൊണ്ടുള്ള രാജ്യ സുരക്ഷയ്ക്ക് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തും ബോധവൽക്കരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു മൂവ്മെന്റ് നിങ്ങൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാകട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു അതിനായി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു പാകിസ്ഥാൻ കൂടെ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ യുദ്ധത്തിന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ കൂടെ നിൽക്കുമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ ഇസ്രായേല് ആണ് ഇത് വന്നെങ്കിൽ ആര് കൂടെ നിൽക്കും വിഷ്ണു വിഷ്ണു ആക്ച്വലി ഇത് നോട്ട് ടോപ്പിക് ഞാൻ വീക്കെൻഡ് ആയിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒന്ന് രണ്ട് പോയിന്റ് ജസ്റ്റ് മൊത്തം ഉള്ള ആൾക്കാരെ അഡ്രസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആസ് എ ക്രിസ്ത്യൻ നമ്മൾ ഏത് രാജ്യത്ത് ജീവിക്കുന്നു ആ രാജ്യത്ത് കൂറു പുലർത്തി ആരോ ഭരിച്ചോട്ട് അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമാണ് നമ്മൾ ആ ഭരണഘടനയെ ആ ഭരണഘടനയെ ക്യാൻസരിച്ച് ആ രാജ്യത്തിനോട് കൂറു പുലർത്തി മാത്രമേ ഒരു ക്രിസ്ത്യാന് ജീവിക്കാൻ പറ്റൂ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെയും നമ്മൾ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ അവരുടെ ഐഡിയോളജി മാത്രമേ ടാർഗറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ നമുക്ക് ഒരു മനുഷ്യനുമായിട്ട് ഒരു വിരോധവും ഇല്ല ഏത് ഏത് ജാതിയിൽ നിന്നോ ഏത് വർഗത്തിൽ നിന്നോ വരുന്നവരും നമുക്ക് പ്രശ്നം നമ്മുടെ പ്രശ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഇപ്പൊ സംഭവിച്ചത് എന്ത് അതൊരു യൂണിഫോമായിട്ട് യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വയലന്റ് അപ്രോച്ച് നമുക്കില്ല നമ്മൾ സ്നേഹമായിട്ടും നമ്മുടെ ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലിലാണ് നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ പൊളിറ്റിക്കൽ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞ ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തിപരമായ കാര്യം ഐ ഡോണ്ട് കെയർ അബൌട്ട് എനി വൺ പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷൻ വിത്ത് എനി വൺ ആർക്ക് ആ ഏത് പാർട്ടിയിലോ അഫിലിയേഷൻ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആ പ്രോബ്ലം ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് മൈ പ്രോബ്ലം അത് ഇപ്പം ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ പൊളിറ്റിക്കൽ വ്യൂസ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് പ്രശ്നമേ അല്ല നമ്മൾ ഇവിടെ ഈ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്ന വിഷയം ഇത് നമ്മളെ ഈ നമ്മൾ ഒരു ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അഡ്രസ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ ഇത് പലരും ഇഗ്നോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ചെറിയ ഇൻസിഡന്റുകൾ ഇവിടെ പലതും സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞു പലതും നമ്മൾ എഴുതി തള്ളുന്നു പലരും അതിനെ കൂടുതൽ അഡ്രസ് ചെയ്യുന്നില്ല ഇത് അഡ്രസ് ചെയ്ത് മറ്റുള്ളവരുടെ മുമ്പിൽ എത്തിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം പക്ഷെ നമ്മൾ യാതൊരു കാരണവശാലും ഒരു വയലൻസിനോ ഒന്നിനും തന്നെ ആരും ഒരു ക്രിസ്തീയ പക്ഷത്തിൽ നിന്നും ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നില്ല കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആഹ്വാനം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഒന്നിച്ചൊന്ന് ഒരു ഇന്റലക്ച്വൽ ലെവലില് ഇത് കാര്യങ്ങൾ അഡ്രസ് ചെയ്യുക ഇതിന്റെ കാര്യങ്ങളുടെ കിടപ്പിനെ കുറിച്ച് മറ്റുള്ളവരോട് പറയുക എന്നുള്ള ഒരു ബോധ്യത്തോടു കൂടിയാണ് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്യുന്നത് അതേപോലെ നമ്മൾ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ അപ്പോളജിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും പോളിമിക്സ് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ ഐഡിയോളജിക്കൽ വാർ ആണ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ വാർ ഇൻ എ ഫിസിക്കൽ ടേം ആ ഒരു ഫിസിക്കൽ ടേമിലുള്ള വാർ അല്ല അത് നമ്മൾ ആരാണെങ്കിലും എത്ര കെടികെട്ട് ആണെങ്കിലും നമ്മൾ അത് അഡ്രസ് ചെയ്തിരിക്കും കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ യുവജനങ്ങൾ പലരും തെറ്റായ വഴിയിലോട്ട് വീണ് പോകുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു കാര്യം അഡ്രസ് ചെയ്തേ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാണ് നമ്മുടെ ഉദ്ദേശം പൊളിറ്റിക്കൽ അഫിലിയേഷൻ ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ആർ കൺസേൺ ഓരോരുത്തർക്കും അവരുടേതായ പൊളിറ്റിക്കൽ കൺസേൺ ആണ് പ്ലീസ് ഡോണ്ട് അഡ്രസ് എനിത്തിങ് റിലേറ്റഡ് വിത്ത് പൊളിറ്റിക്സ് ഇവിടെ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്താണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ വിഷയം മാത്രം അഡ്രസ് ചെയ്യോ ദാറ്റ് ഈസ് വാട്ട് ഐ വോണ്ട് സേ ഹൂ ഇസ്
പലരും ഇവിടെ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആരാന്നുള്ളത് നമുക്ക് ആദ്യം ബോധ്യം വേണം നമ്മൾക്ക് എന്ത് അനുവദനീയം എന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നെ ഒരു ഉറപ്പ് വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ആശയത്തോടെ ഞാൻ ചേരും അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സ്റ്റാൻഡ് എനിക്ക് എടുക്കണം ഞാൻ ഏത് പ്രതിസന്ധിയ എതിർക്കുന്നേ എന്നുള്ളത് എനിക്ക് വ്യക്തമായിട്ടൊരു ഐഡിയ വേണം ഞാനൊരു ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒരു യൂഷ നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന കമാൻമെന്റ് അനുസരിച്ച് നമുക്ക് എങ്ങനെ ജീവിക്കണം എന്നുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും എന്നെ സംബന്ധിച്ചോളം കാത്തലിക് കാറ്റഗിസം മുതൽ കാത്തലിക് ചോർച്ചില് അത് കൃത്യമായിട്ടുണ്ട് ഫിഫ്ത് കമാൻമെന്റ് എന്ന് പറയുമ്പം ലെജിറ്റമേറ്റ് ഡിഫൻസ് എന്നാന്നുള്ളത് സി സി സിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത്തി മൂന്ന് തൊട്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് അതിൽ ലെജിറ്റമേറ്റ് ഡിഫൻസ് ഏത് രീതിയിൽ എനിക്ക് അനുവദീയനമാണ് അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് നേരിട്ടല്ല എനിക്ക് ആ അതോറിറ്റി ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എനിക്ക് അതോറിറ്റി ഇല്ലെങ്കിൽ ഈ വാട്ട് ഈസ് ലെജിറ്റമേറ്റ് ഡിഫൻസ് ആണ് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഈവൻ ഇൻ ദ സിറ്റുവേഷൻ ഓഫ് വോർ സിറ്റുവേഷൻസും അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് സേഫ് ഗാർഡിങ് പീസ് എങ്ങനെയാണ് ഇതെല്ലാം കൃത്യമായിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഞാൻ സെൽഫ് അവെയർ ആകുക എൻ്റെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്കോ സിസ്റ്റത്തിൽ എൻ്റെ ഫാമിലിയാണ് എൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇവിടെ പലരും പറഞ്ഞു പാരീഷ് ബേസ്ഡ് എന്താണ് എല്ലാവരും അറിയിക്കാൻ പാടുള്ളത് എത്ര പേർക്ക് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാം ഇതിനെങ്ങനെയാണ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നേ ഈവൻ ഹേറ്റ്രഡ് അഗെയിൻസ്റ്റ് അതർ കമ്മ്യൂണിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ അതർ പേഴ്സൺ നമുക്ക് അനുവദീനല്ല പക്ഷെ ജസ്റ്റിസ് പാടില്ല അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റിസ് ക്രിസ്റ്റിന് നിഷിദ്ധമാണോ ഇതും ഞാൻ അറിഞ്ഞിരിക്കണം അപ്പം വിത്തിൻ ദ ഫ്രെയിം വർക്ക് ഓഫ് മൈ ഫെയ്ത്ത് എനിക്ക് അലൗഡ് ആയിട്ടുള്ളത് എന്താണ് അത് ഞാൻ തന്നെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് എൻ്റെ ആവശ്യം അത് അറിയുമ്പോഴാണ് ഈ ഡിസ്കഷൻസ് അതിന് ഹെൽപ്പ് ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണ് അപ്പൊ ഓരോ ആൾക്കാരും ഇത് ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാവുന്ന സിറ്റുവേഷൻസിനെ പലരും ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫെയിലിയർ ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സിസ്റ്റമാറ്റിക് ഫെയിലിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഫോൺ എടുത്ത് തൊടുപുഴയിലുള്ള അഞ്ച് ആൾക്കാർ എനിക്ക് പരിചയമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആൾക്കാരെ വിളിക്കാൻ നത്തിങ് സ്റ്റോപ്സ് മീ nobody will stop me from that appo anganeulla karyangal enikku oru jaatha cheyanengi oru thodupulayil oru organize cheyanengi oru pakshe police inde ke anuvadam venam pakshe enikku cheyan pattana enna idu avade ulla korcha aalkar kariyatha vare enikku arikkan pattum ende kudumbathilulla oru aalkar arikkan pattum ee sahodarande allengi khasaide allengi vera edha face group il keriittu post il keri enikku aikyadadim prakadipikkam ingane groups il irunnu mattulla oru samsaari ഈവൻ കേട്ടിരിക്കുന്നതും ഓഡിയൻസ് ആയി ഇരിക്കുന്നതും ഇത് വാല്യുബിൾ ആണ് ബിക്കോസ് ഐ ആം വിത്ത് യു അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം അനിൽ ബ്രദറോ അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ പലരും പത്ത് വർഷം പതിനൊന്ന് വർഷമൊക്കെ ആയി അല്ലെങ്കിൽ അത് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങി അതിൽ കൂടുതൽ കാലമായി ഞങ്ങളാരും ഇതൊന്നും നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടില്ലായിരുന്നു അറിയുമ്പോൾ നമുക്ക് ബിക്കോസ് എൻ്റെ ഐഡിയാസ് രൂപപ്പെട്ടത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരുമോ എന്നുള്ളത് പല സയൻസ് ആൻഡ് സിംറ്റംസ് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് സമുദായത്തിൽ നടക്കുന്നത് ഇപ്പം ഇന്ന് നടക്കുന്ന കണ്ടുകൊണ്ട് സുപ്രഭാത പറയുന്ന മൂന്ന് വർഷം മുമ്പേ ഞാൻ ഇത് പ്രതീക്ഷിച്ചത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പല ഗ്രൂപ്പിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങനെ ആകും ഇത് പലരും നമ്മളതൊക്കെ കേട്ടപ്പോൾ നമുക്കും അറിയായിരുന്നു പക്ഷെ എന്നാൽ പോലും ഈ ഡസ് ഇറ്റ് റിയലി ഹാപ്പൻ എന്നുള്ള വെളിച്ച് എന്താ പറയണ്ടേ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ബോധത്തിൽ വരുന്ന ഓ ഇതും സാധിക്കും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോലും നമുക്ക് റിയാലിറ്റി ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് സംഭവിക്കുമ്പോഴാണ് ഇനി നമ്മൾ ഇതിനെ ഹൈഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ആര് ഹൈഡോ എന്നുള്ളത് പ്രശ്നം ഞാൻ ഹൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എനിക്കറിയുന്ന ആൾക്കാർക്ക് അറിയിപ്പി അറിയിക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഞാൻ എന്ത് ആക്ഷൻ ഇതിനെ കുറിച്ച് എടുത്തു ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും ചിന്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോബ്ലത്തിന് ഒരു സൊല്യൂഷൻ കൃത്യമായിട്ട് നമ്മുടെ ഫെയ്ത്ത് ബേസ്ഡ് നമ്മൾ ആരെ അടിച്ചല്ല അല്ലെങ്കിൽ വയലൻസ് യൂസ് ചെയ്തല്ല പക്ഷെ നമുക്ക് ശക്തമായിട്ടുള്ള ടൂൾസ് ഉണ്ട് ഇന്ന് നമുക്കാരും എം പി ഇല്ലേലും ആരില്ലേലും ഇന്റർനെറ്റിന്റെ സഹായത്തോടെ എല്ലാ മിനിസ്ട്രിയിലും സെൻട്രൽ ഗവൺമെന്റിലും എല്ലായിടത്തും ഒരു പ്രതിഷേധം നിങ്ങൾക്ക് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യാനുള്ള വകുപ്പ് നിങ്ങളുടെ ഫിംഗർ ടിപ്പിലുണ്ട് പിന്നെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്യാൻ എത്ര എളുപ്പമാണ് ഇന്ന് പഴ പണ്ടത്തെ കാലഘട്ടമല്ല മാധ്യമങ്ങളും മെയിൻ സ്ട്രീം മാധ്യമ
കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെ ഉറച്ചു പിടിക്കുന്നു നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലുള്ള നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെ ഈ വിശ്വാസത്തിൽ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ചിന്തിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പോളിറ്റിക്സിൻ്റെയും സമൂഹ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈനാൻസിൻ്റെയും ഈ എല്ലാ രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ മക്കളെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ആദ്യം എഡ്യൂക്കേറ്റ് ആക്കണം ഇൻഫോം ചെയ്യണം നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഇന്നലെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫാമിലി ആയിട്ട് പുറത്തു പോയപ്പം എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞു അപ്പം ക്ലബ് ഹൗസിൻ്റെ ഇത് ഞാൻ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് അപ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു നീ ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ആരെങ്കിലും അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അങ്ങനെ എന്നെ ഒരു പേടിയുള്ള അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇതിപ്പം ചെയ്യാതെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കുമോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ എന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ചു അറിയുകയും അറിയും അത് വരാനുള്ളത് നമ്മൾ എല്ലാവരും മുൻകൂട്ടി കാണുവാണ് അപ്പൊ നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ചെയ്തോണ്ടിരിക്കുക ഇപ്പൊ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ട് ആ ഫാമിലിക്ക് മനോജ് മനോജ് എന്ന് പറയുന്നു ആ ഫാമിലിക്ക് എന്റെ ഐക്യദാർഢ്യം പ്രത്യേകിച്ചും ആ ഫാമിലിക്ക് അറിയണം നമ്മൾ കുറെ പേര് അവരുടെ കൂടെ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് അത് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് താങ്ക് യു ബ്രദേഴ്സ് Okay, next is Roy. Uh, please, uh, Chris Pan, clear out to Petan, Petan, Mr. Roy. Such a Roy. I mean, I mean. Or, I mean, 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 അത് മുസ്ലിം സമൂഹത്തിനും വേറെ ശരിയത്ത് എന്നുള്ള പേരെടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ദൈവിക നിയമങ്ങൾ നമ്മുടെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു നല്ലൊരു പൗരനായിട്ട് ഒരു ദേശത്തിൽ ജീവിച്ച് അനുഗ്രഹം പ്രാപിക്കാൻ നല്ലൊരു ജീവിതം കാഴ്ചവെക്കാൻ നമ്മുടെ ദൈവവചനങ്ങൾ നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു എല്ലാ അധികാരത്തിനും കീഴ്പ്പെട്ടിരിക്കാനും നമ്മുടെ റോമാർക്ക് ലേനൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്ന പോലെ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ അധികാരങ്ങൾക്കും കീഴടങ്ങിയിരിക്കാനും ഐഹികമായ ഒരു രാജ്യമല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ക്രിസ്തുവിൻ്റെ അണികളായിട്ടാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് പക്ഷേ ഈ എസ് ഡി പി ഐ പോലുള്ള സംഘടനകൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശരിയത്താണ് അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഒരു നിയമം അതെല്ലാ രോഗ ലോക രാഷ്ട്രങ്ങൾക്കും ഭീഷണിയായിട്ടുള്ളതാണ് അത് ഒരു ഈ ശരിയത്ത് നിയമങ്ങൾ മനുഷ്യനെ പ്രായോഗികമായെന്നത് പോലെ ദേശീയ സാമൂഹിക നിയമങ്ങൾ നല്ലൊരു സമൂഹത്തെ വാർത്തെടുക്കുവാൻ മനുഷ്യൻ തന്നെ നിർമ്മിച്ചതാണ് ഇത് ത ഇത് രണ്ടും ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ദൈവവചനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും ഇത് തമ്മളിൽ മിക്സ് ചെയ്യാറില്ല ഇത് രണ്ടിനെ രണ്ടായിട്ടാണ് കാണാറുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ശരിയത്ത് നിയമം അള്ളാഹുവിൻ്റെ ശരിയത്ത് നിയമം പാലിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി വളരെ അക്രമാസക്തമായ പല കാര്യങ്ങളെയും പല പല കാര്യങ്ങളിലും ഇടപെടുന്ന ആളുകളാണ് കാരണം ഖുറാൻ തന്നെ പല രീതിയിൽ അവരെ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സത്യനിഷേധികളുടെ മനസ്സിൽ അള്ളാഹ് ഭയമിട്ട് കൊടുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് കഴുത്തുകൾക്ക് മീത വെട്ടുക അതേപോലെ അവരെ ബന്ധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് പല കാര്യങ്ങളും പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഖുറാന് സത്യനിഷേധികളുമായിട്ട് ഏറ്റുമുട്ടി വെട്ടിയാൽ അവരുടെ പിരടികൾ വെട്ടി ഇതൊക്കെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും അവരുടെ പൗരന്മാരെ ഒരു രാഷ്ട്രത്തിനും ഇത്തരം ഇത്തരം ശരിയത്ത് നിയമങ്ങളെ ഒരു തരത്തിലും പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ഏത് തരത്തിലും അങ്ങനെ സംഘടിപ്പിക്കാനോ അനുവദിക്കുക സാധ്യമല്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വേർതിരിവ് ഇത്തരം ശരിയത്ത് നിയമങ്ങളിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ ഉള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മളെ സംഘടിതമായിട്ടും ആശയങ്ങളെ വെളിപ്പെടുത്താനും അതേപോലെ ഇടുക്കിയിൽ ഇപ്പോൾ നടന്ന എസ് ഡി പി ഐ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സംഘടനകൾ ഇങ്ങനെ അക്രമ പ്രവർത്തനം ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയുള്ള ക്രൈസ്തവർ എന്ന പേരുള്ള നേതാക്കളെ ഒക്കെ നമ്മളെ വളരെ വ്യക്തി അവരുടെ ആശയത്തെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ നമുക്ക് ബോധ്യം ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് നമുക്ക് കേരള ഗവൺമെന്റിനെ കുറിച്ച് അറിയാം ഇപ്പോഴുള്ള ഗവൺമെന്റ് തന്നെ ന്യൂനപക്ഷ സ്കോളർഷിപ്പ് ക്രിസ്ത്യ സമൂഹവും ഇസ്ലാമിക സമൂഹവും തമ്മിലുള്ള ഒരു വലിയ അകൽച്ച ഉണ്ടാകുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് പോലും ഹൈക്കോർട്ടിൽ അപ്പീലിന് പോയ ഒരു ഗവൺമെന്റ് ആണുള്ളത് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ മുമ്പേയും പലരും പറഞ്ഞിരുന്നു ഈ ഗവൺമെന്റിന്റെ പല നടപടികളും ക്രിസ്തീയ സമൂഹത്തിന് എതിരായിട്ട് തന്നെയാണ് നടന്നിട്ടുള്ളത് അപ്പം അപ്പോൾ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇത്രയും അക്രമാസക്തമായ ഒരു വിധി നിയമം പഠിപ്പിക്കുന്ന ദേശീയ നിയമങ്ങൾക്ക് അതീതമായിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഈ ശരീരത്ത് അതായത് കൈവെട്ടാനും കാല്
അവരെ ആശയങ്ങൾ അവര് ക്രൈസ്തവ സഭയോടൊപ്പം ആണോ ഒരു പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ഒരു മനുഷ്യനോടൊപ്പം ആണോ എന്ന് അറിയേണ്ടത് അത് നമ്മളുടെ കൂടെ ബാധ്യതയാ അതുപോലെ ഒരു ചെറിയ കാര്യം കൂടെ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ഈ ഖുറാനിലെ സൂറ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ എഴുപത്തി നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് അത് വായിക്കുന്നു പിന്നെ നാം അവരെ ശിക്ഷയുമായി പിടികൂടുകയുണ്ടായി എങ്കിലും അവർ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നമസ്കരിക്കുകയോ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ബദർ യുദ്ധത്തിൽ ഒത്തിരി പേരെ പിടിച്ചു അവരോട് നിസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിർബന്ധമായിട്ട് നിസ്കരിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു അനേകർ സൗദി അറേബ്യയിൽ അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന അനേകർ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കാത്തത് കാരണം അവരെ തല വെട്ടിക്കളഞ്ഞു അതാണ് പറയുന്നത് അവർ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗം അന്വേഷിക്കുകയോ ചെയ്തില്ല അവര് അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കാതെ അവര് രക്തസാക്ഷികളാകുകയായിരുന്നു സൂറ ഇരുപത്തി മൂന്നിന്റെ എഴുപത്തി ആറ് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറയും ഇവിടെ ഇനിയും ഈ ഹലാൽ വഴിയും അതേപോലെ പലവിധ അവരെ ഭയപ്പെടുത്തിയും അവരാഗ്രഹിക്കുന്നത് ഈ അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നിസ്കരിക്കാനാണ് ദേശീയ ബോധമുള്ള ദേശത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന മനുഷ്യത്വത്തെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യനും അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ ഇത്ര നിർബന്ധ ബുദ്ധിയോടെ തലവെട്ടി കളഞ്ഞ് മനുഷ്യരെ കുമ്പിടിക്കുന്ന ഇത്തരം ഈ ആശയങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് എല്ലാ മനുഷ്യന്റെ കർത്തവ്യമാണ് ഇത്ര ആശയങ്ങൾക്ക് എതിരായിട്ട് നിൽക്കുക എന്നുള്ളത് അതേപോലെ ഇത്ര അക്രമ പ്രവർത്തനങ്ങളെ അപലപിക്കുകയും അതേപോലെ മനുഷ്യരെ സംഘടിപ്പിക്കുകയും ആ ഇടുക്കി പ്രദേശത്തുള്ള ക്രൈസ്തവർ എന്ന് പേ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന നേതാക്കളെ നേതാക്കളെയും അവരുടെ അവരുടെ ഇപ്പോഴുള്ള അവരുടെ സ്റ്റാൻഡിനെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കാസ പോലുള്ള സംഘടനയ്ക്ക് ബോധ്യമുണ്ടായിരിക്കേണ്ടത് എല്ലാ സംഘടനയ്ക്കും ക്രൈസ്തവ ായിട്ടുള്ള എല്ലാ സംഘടനകളും ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ അവര് ഈ സംഘടനകളെ കുറിച്ചും നേതാക്കളെ കുറിച്ചും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടതാണ് കാരണം പേരിന് മാത്രമുള്ള പല ക്രിസ്തീയ നേതാക്കളാണ് ഈ പേര് മാത്രം കൊണ്ട് ക്രിസ്തവരെന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്ന പല നേതാക്കളാണ് ക്രിസ്തീയ സഭയ്ക്ക് ഏറ്റവും ഏറ്റവും ദോഷം ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെ എല്ലാവരെയും സഭയോടും ദേശീയ പൗരനോടൊപ്പം പീഡിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന ആളിനോടൊപ്പം നിൽക്കുന്നുണ്ടോ നേതാക്കൾ എന്നറിയാനുള്ള തിരിച്ചറിയാനുള്ള സാഹചര്യവും നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം ഓക്കെ എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് നമുക്ക് പിന്നെ നേരത്തെ സംസാരിച്ച പുള്ളിക്കാരന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടു നമുക്ക് വേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഈ പറയുന്ന സുഡാപ്പികൾ തീവ്രവാദികളുടെ അടുത്തു നിന്നും ഒക്കെ ഒരു രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാലുള്ളൂ ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരം നമുക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരണം അതിപ്പോ ഒരു പാർട്ടി അത് ബി ജെ പി ആണെന്ന് വിചാരിച്ച് ബി ജെ പി ഭരണത്തിൽ വന്നിട്ട് എത്ര പേരെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര ക്രിസ്ത്യാനികളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് എത്ര മുസ്ലിമുകളെ കൊന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല ചരിത്രം പഠിക്കാൻ നമ്മള് നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ നമ്മൾ പ്രാപ്തരാക്കണം ചരിത്രം പഠിക്കണം ഈ കേരളത്തില് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി ഞാനൊരു ഓർത്തഡോക്സ് കാരനാണ് കേട്ടോ ഏത് മലങ്കര ഓർത്തഡോക്സ് കാരൻ അതുകൊണ്ട് ഈ ഈ സകല ചരിത്രവും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടാണ് ഈ പറയണേ കേരളത്തിൽ ക്രിസ്ത്യാനിറ്റി എന്നാണ് ഉണ്ടായത് യൂതന്മാര് എന്നാണ് ഉണ്ടായത് ഇതെല്ലാം ആ ഒരു ചരിത്ര ഞാൻ കൂടുതൽ ചരിത്രം ഇപ്പൊ പറയാൻ ഇവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല അതൊക്കെ വേണേൽ ഒരു വേറൊരു സിറ്റുവേഷനിൽ നമുക്ക് പറയാം പക്ഷെ അതിനെല്ലാം അനുവദിച്ചത് ആരാ ഹിന്ദുക്കളാണ് ആയിരുന്നു ഞാനും ഒരു ഹിന്ദു ആയിരുന്നു അല്ലാണ്ട് ഞാൻ നേരിട്ട് പിന്നെ യേശു ക്രിസ്തു എന്നെ ഇവിടെ വന്ന് ക്രിസ്ത്യാനെ ആക്കിയ ആളൊന്നുമല്ല ഞാനും ഒരു ഹിന്ദു ആയിരുന്നു എന്റെ ബാക്കിയുള്ള ആൾക്കാർ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ പുര മുൻപുണ്ടായിരുന്ന ആൾക്കാരും ഒക്കെ ഹിന്ദുക്കളായിരുന്നു ഇതെല്ലാം തോമാസ് ലിയ വന്നിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഉണ്ടാക്കിയ കാര്യങ്ങളാണ് അത് എല്ലാം പിന്നെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തത് ഹിന്ദുക്കളാണ് ആർഷ ഭാരത സംസ്കാരമാണ് അതിന് കാരണം അല്ലാണ്ട് അവര് ഒന്നിനെ റിജക്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല മനസ്സിലായ ഇപ്പൊ ഈ ഈ പറയുന്ന ഈ സുഡാപ്പികൾക്കൊക്കെ ഒരു ആകെയുള്ള ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ബി ജെ പി എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു വർഗീയ പാർട്ടിയാണ് അവിടെ കയറി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ എല്ലാവരെയും കൊല്ലും എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നതിന്റെ പുറകെ പോകാതെ ഇനിയെങ്കിലും മാറ്റി ചിന്തിക്കണം ഞാനൊരു ഒന്നാമത്തെ ഓർത്തഡോക്സ് കാരനാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായി മലങ്കര
ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് ഓരോരുത്തരുടെ ഇഷ്ടമാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസും ബി ജെ പിയിൽ അത് അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതല്ല ഞാൻ ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും കേരളത്തിലെ രാഷ്ട്രീയവും കൂടെ കോമൺ ആയിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല ഉമ്മൻചാണ്ടി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് അത് പിൻവലിച്ചോണ്ട് പോയി പിണറായി ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ട് പിൻവലിച്ചോണ്ട് പോയി എല്ലാം ഈ സുഡാനികളെ ഈ സുഡാപ്പികളെ പേടിച്ചിട്ട് പോയതാണ് അപ്പൊ അത്രയും പേടി ഇപ്പം നാട്ടില് എന്താണ് രാഷ്ട്രീയം കുറച്ച് വോട്ട് കിട്ടണം അതിന് വേണ്ടിട്ട് ആരെയും പ്രീണിപ്പിക്കാം അതെല്ലാം മറന്നിട്ട് ബി ജെ പി ഭരിച്ച എന്നാ കുഴപ്പം ഏതെങ്കിലും സ്റ്റേറ്റില് ഇത് ഏതെങ്കിലും ക്രിസ്ത്യാനികളെ പിടിപ്പിച്ചതായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തായിട്ടോ ബി ജെ പി ഇപ്പൊ എത്ര നാളായിട്ട് മോദി ഭരിക്കുന്നു എന്തെങ്കിലും കുഴപ്പമുണ്ടോ പ്ലീസ് യു ആർ സ്റ്റിൽ പ്രൊമോട്ടിംഗ് ഞങ്ങൾ ഒരു പാർട്ടിയെ ഞങ്ങൾ പ്രൊമോട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മുടെ വിഷയമാണ് ഇത് ആര് വന്നാലും നമുക്ക് കഷ്ടമുണ്ട് കഷ്ടതയുണ്ട് നമുക്ക് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ ആകെ ഈ ഈ തീവ്രവാദികളിൽ നിന്ന് രക്ഷ വേണമെങ്കിൽ ആകെ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒറ്റ കാര്യം ബി ജെ പി അവരോട് പിന്നെ വോട്ട് ചെയ്ത് അവരെ ജയിപ്പിക്കും അവർക്കൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കുക എന്നിട്ട് ഒരു അഞ്ചു വർഷം നോക്ക് അതേ എനിക്ക് പറയാനുള്ളൂ വേറൊന്നും പറയാനില്ല എന്തോ അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞേ ഉള്ളൂ എന്റെ അഭിപ്രായം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഓക്കെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് സുമേഷ് ഒരു മിനിറ്റ് കൂടി പോയാലോ ഒന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ മൗണ്ടൻ ബദറെ ഡ്യൂട്ടിയിലാണ് അതായത് നിങ്ങൾ അവസരം കൊടുക്കും കേട്ടോ ഓക്കെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ഓക്കെ എനിക്ക് അവസരം തന്നതിന് അപ്പൊ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഇന്ന് നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കെതിരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹം ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകൾ എസ് ഡി പി പോലുള്ള നടത്തുന്നതിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു വളരെ നല്ലൊരു കാര്യമാണ് ബോധവൽക്കരണം നടത്താൻ കഴിയുന്നുണ്ട് പക്ഷെ നമ്മൾ ആദ്യം നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മളെല്ലാവരും സംഘടിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് കാലത്തിന്റെ ഒരു ആവശ്യമാണ് അത് അതുകൊണ്ട് നമ്മളെല്ലാവരും സഭ വ്യത്യാസം മറന്നിട്ട് അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയം മറന്നു വെച്ചിട്ട് അത് പെന്തക്കോസുകാരനായാലും ശരി അത് കത്തോലിക്കനായാലും ശരി സി എസ് സി എസ് സി എം എസ് യാക്കോബിറ്റ് എല്ല ഏതവനായാലും ശരി നമ്മൾ സഭ മറന്നു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒന്നിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യം ഒരു കാലത്തിന്റെ അത്യാവശ്യമാണ് നമ്മൾ അത് ആണ് നമ്മൾ ഇനി മുന്നോട്ട് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് അത് നമ്മുടെ ഈ സംഘടന നമ്മുടെ ഈ ക്രിസ്ത്യനും പ്രതിരോധകരായിക്കോട്ടെ നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യൻ കൂട്ടായ്മ എല്ലാവരും ഇനി മുന്നോട്ട് മാക്സിമം നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനിയുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയ്ക്ക് വേണ്ടിട്ട് നമ്മളൊരു എന്ത് പറയുന്നത് ബോധവൽക്കരണം നടത്തേണ്ട ഒരു ആവശ്യമാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രിസ്ത്യാനികളൊരു കൂട്ടായ്മ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുക അതിലൂടെ മാത്രമേ ഇനി നമുക്ക് നിലനിൽക്കാൻ കഴിയുള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മറ്റു പാർട്ടികളെ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേതെങ്കിലും നമ്മൾ ആശ്രയിച്ച് അങ്ങോട്ട് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് പറയുന്നു ഇപ്പൊ നമ്മൾ തൊടുപുഴയിൽ തന്നെ നടന്നു ഇതൊരു ആർ എസ് എസ് കാരനെതിരെ ആയിരുന്നു അവിടെ ഈ ഈ സുഡാപ്പുകൾ നട ഈ ഒരു അക്രമം നടത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് അവിടെ സംഘടിക്കാനും ഒക്കെ ആളുകൾ ഉണ്ടാകുമായിരുന്നു പക്ഷെ ക്രിസ്ത്യാനിക്കെതിരെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് അതാണ് കാത്തരായിട്ടുള്ള അടിസ്ഥാനമായിട്ടുള്ള പോയിന്റ് അതാണ് തൊടുപുഴയിൽ നമുക്ക് ഇന്നലെ ആ സഹോദരൻ ഐക്യതാട്ടം പ്രഖ്യാപിച്ചുകൊണ്ട് ഒരു പത്ത് പേര് പോലും ഇറങ്ങാൻ നമ്മൾ ആളുകൾ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എന്താണ് നമ്മളിൽ ഒരു സംഘടന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒരു കൂട്ടായ്മ ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ബേസ് എവിടെയാണ് പോയി കിടക്കുന്നത് നമ്മൾ എല്ലാവരും ചിന്തിക്കുക അതല്ലാതെ നമ്മൾ അവിടെ അങ്ങോട്ട് പോകണം ഇങ്ങോട്ട് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാര്യമില്ല നമ്മൾ ആദ്യം ബേസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക നമ്മൾ സംഘടിക്കുക നമുക്ക് ആശയപരമായിട്ട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതുള്ള അവകാശം ഉള്ളു കേട്ടോ നമുക്ക് ആയുധം എടുത്തോ നമുക്ക് ഭീഷണിപ്പെടുത്താനൊന്നും നമുക്ക് ബ്രദറെ ഞാനിവിടെ സംഘടിക്കാ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിവിടെ നമ്മൾ ആയുധം എടുത്തിട്ട് കൊല്ലാൻ ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളതല്ല ബ്രദറെ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ഒരു കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയ സംഘടനയാണ് പക്ഷെ അവർക്കെതിരെ ഇതൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് സംഘടിച്ച് അവരതൊരു ആശയപരമായിട്ട് അവർ നേരിടും പക്ഷെ നമുക്കെതിരെ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് ഒന്ന് ശബ്ദിച്ച് നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റി ഉണ്ടാക്കി നമുക്ക് അവർക്കെ
ഈ എസ് ഡി പി കരാർ നടത്തിയതും ഭയങ്കര മോശമായി ആയി എന്ന് അവർ പറയുന്നുണ്ട് അത് ചോദിക്കുമ്പോൾ മാത്രമേ പറയുള്ളൂ കാരണം എന്താണ് അവർ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ മതേതരന്മാരാ ആണ് എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞങ്ങൾ അവരെ ഞങ്ങൾ കൂടെ കൂട്ടുന്നില്ല എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ മാത്രം അവർ പറയും ഞങ്ങൾ അവരെ അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ ഇവരാരും ഇവർക്ക് ഇതിൽ റൂം ഇട്ടിട്ട് ചർച്ച നടത്തും എന്തെങ്കിലും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ ഇവരാരും നടത്തിയിട്ടില്ല മറിച്ച് ഈ ഇസ്ലാമിസ്റ്റുകളുടെ പ്രവർത്തികൾക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കും നമ്മൾക്കെതിരെ അവർ മാത്രമേ അവർ സംസാരിക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇത്തരക്കാരെ നമ്മൾ തിരിച്ചറിയുക നമ്മുടെ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു കൂട്ടായ്മയാണ് നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ മുന്നിട്ട് ഇറങ്ങുക ഓക്കെ താങ്ക് യു അവസരം ഇവിടെ നമ്മളുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ടും ഡിനോമിനുള്ള ഞങ്ങളൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് കാത്തലിക് ചർച്ച് ആണ് കേരളത്തില് മെയിൻ ആയിട്ട് മെയിൻ സ്ട്രീം നിൽക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ക്രിസ്ത്യൻ സമൂഹം ഇവിടെ നമ്മുടെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട മത നേതൃത്വത്തിന് ബിഷപ്പുമാർക്കൊന്നും ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് പങ്കുണ്ട് ഇത് നിഷേധിക്കാൻ പറ്റില്ല അവര് എടുക്കുന്ന പല നിലപാടുകളും പലപ്പോഴും സമുദായ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് യോജിക്കാത്തതായി പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ മത നേതൃത്വങ്ങളെ നോക്കാതെ ഈ വിഷയത്തിൽ ബോധമുള്ള ആളുകൾ സംഘടിതരായി തീരുക സാമുദായികമായി സംഘടിതരായി തീരുക എന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് നമ്മൾ സംഘടിതരാവുമ്പോൾ പയ്യെ നമ്മുടെ മത നേതൃത്വത്തിലുള്ള ആളുകൾ നമ്മുടെ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളിലുള്ള നേതാക്കന്മാരൊക്കെ പയ്യെ നമ്മളോട് ചേരും എന്ന് ഒരു ബോധ്യമാണ് എന്റെ ചിന്തയിൽ വരുന്നത് ലുബിൻ ബ്രദറെ ഞാനിവിടെ ഉദ്ദേശിച്ച് സംഘടിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഞാൻ ഇപ്പൊ കാസ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംഘടനയുണ്ട് അപ്പൊ അതുപോലെ തന്നെ ബ്രദർഹുഡ് ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ ബ്രദർഹുഡോ അങ്ങനെ പറയുന്ന ഒരു ഉണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത് അപ്പൊ നമ്മളിങ്ങനെ നൂറ് സംഘടനകളിലായി പോകാതെ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു കുടക്കീഴിലേക്ക് വരും ഇപ്പൊ കാസ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ നല്ല ആക്റ്റീവായിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സംഘടനയാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു സംഘടന ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വന്നിട്ടോ നമ്മൾ എല്ലാവരും അതിന് കീഴിൽ കൊണ്ടുവന്ന ഒരു സംഘടന ശക്തിയായിട്ട് തന്നെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകണം ഇതാണ് ഞാനിവിടെ പറയാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചത് എനിക്ക് അതിന് ഒരു ഒരു ഒപ്പീനിയൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ടൈം ഉള്ളപ്പോ ഒന്ന് പറയും സുമേഷ് സുമേഷ് അല്ല ലിബിൻ ഓക്കെ ലിബിൻ സംസാരിക്കും ഓക്കെ താങ്ക് യു ഫോർ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എനിക്കിവിടെ പറയാനുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ഇതൊക്കെ ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ ഇവര് കാണിക്കുന്ന ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഇവര് ഭൂരിപക്ഷം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തോ കാണിക്കാനുള്ള എക്സാമ്പിൾ ആണ് നമ്മുടെ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാം കണ്ടിട്ട് നമുക്ക് എവിടാ നമുക്ക് ഇവിടെ കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ തന്നെ ഇന്ത്യയില് പിടിച്ച് നമുക്ക് നോക്കാം ഉം അതിന്റെ മുമ്പാണ് അതങ്ങനെ നമുക്ക് ഞമ്മന്റെ രാജ്യം ഉണ്ടാക്കിയവര് മാറി കാശ്മീരി പണ്ഡിറ്റുകളെ അഭിപ്രായം നമുക്ക് നോക്കാം അവർക്ക് പറ്റിയ അവസ്ഥ നോക്കാം ബാക്കി ബംഗാളിൽ സംഭവിച്ച് നമുക്കറിയാം ബംഗാളി ഹിന്ദുക്കൾക്ക് എന്ത് സംഭവിച്ചാൽ അറിയാം ബംഗ്ലാദേശിൽ അറിയാം അതെല്ലാം വീട് എല്ലാം വീട് ഏഹ് ഇത് സ്റ്റാർട്ടിങ് 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 സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മക്കയില് മക്കയില് നിനക്ക് എന്റെ മതം എനിക്ക് എന്റെ മതം അന്ന് എന്ത് നമ്മൾ ന്യൂനപക്ഷമായിരുന്നു അന്ന് ഈ സെയിം സംഭവമാണ് ട്വന്റി ഫസ്റ്റ് ജെൻസ് സെഞ്ചുറിയിൽ ഇവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ന്യൂനപക്ഷം ആകുമ്പോൾ നമ്മൾ ഭയങ്കര ഡീസന്റും മര്യാദയും മാനവികതയും സാഹോദര്യവും എല്ലാം ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് കേട്ടോ തക്കെയാണ് ഏതെല്ലാം കേട്ടോ അതെല്ലാം മനസ്സിലായിക്കോണേ തക്കെയാണ് ഇതെല്ലാം പക്ഷെ നമ്മൾ പൊട്ടന്മാരല്ലേ നമ്മള് പൊട്ടന്മാര് സംഭവം മതേതരത്തെ വാദികൾ നമ്മള് നമ്മളെല്ലാം ഏ പക്ഷെ ഇന്ന് മാറി കേട്ടോ ഇന്ന് അതെല്ലാം മാറി ആ ഈ സെയിം സംഭവം മക്കളുള്ള സംഭവമാണ് ഇന്ന് ഇവർ ആവർത്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അത് മദീനിലോട്ട് മാറും എപ്പോഴാണ് അറിയാം മദീനിലോട്ട് കേരളം മദീനിലോട്ട് മാറുന്ന എപ്പോഴാണ് അറിയാം ഇപ്പം മക്കയാ കേരളം ഇപ്പൊ കേരളം മക്കയാണ് മദീനോട് മാറുന്ന പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു ഒരു അമ്പത് അമ്പത് വേണ്ട നാപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ മതി നാപ്പത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് മദീനയാണ് മദീന ചെല്ലുമ്പോഴത്തേന് നമ്മളെ കളം മാറും എന്നാൽ നമ്മളെ ഇവിടെ മദ്രസ സിലബസ് ഒക്കെ മാറ്റും വേറെ മദ്രസ സിലബസ് ഒക്കെ ആണ് ഇപ്പൊ ഫ്രാൻസ് ഒക്കെ കണ്ടില്ല നിരോധിച്ചു കണ്ടില്ല എന്തിനെന്നറിയാമോ ആ അതേപോലെ സിലബസ് അങ്ങ് നമ്മൾ മാറ്റും നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ നേരെ എടുക്കുന്ന മദീന സിലബസ് നമ്മൾ മദ്രസിലോട്ട് കയറ്റും ഈ പാവം
മുമ്മിനി മുമ്മിനിയങ്ങളായ വിശ്വാസികൾക്ക് അവർ കാണാനുള്ള ഉത്തരം അത് ഭൂമിയിൽ നല്ല രക്ഷ കൊടുക്കേണ്ടത് അതാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പാകിസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ കണ്ടില്ലേ പാകിസ്ഥാനിൽ നമ്മൾ കണ്ടത് എന്തോ അത് ഇവര് ഭൂമിയിൽ കാണിക്കുന്ന നിറവിശേഷാണ് അവിടെ ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് മേളി ചെല്ലുമ്പോൾ എന്ത് ആരാ കൊടുക്കുന്ന അറിയാമോ അള്ളാഹു അള്ളാഹു എന്ന് കൊടുക്കുന്ന അള്ളാഹു അവിടെ പിന്നെ പുതിയ തൊലിയൊക്കെ വെച്ചു കൊടുത്തിട്ട് നരകത്തിട്ട് പൊരിക്കും അതാണ് അള്ളാഹു കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് ബാക്കിയുള്ളവർ ഭൂമി കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ഒരു വൈരുദ്ധ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുമോ ഇത് കേരള സമൂഹം ഇനിയെങ്കിലും പക്ഷെ ഞാൻ ഈ പാർട്ടിക്കാരെ കുറ്റപ്പെടുത്തില്ല കേട്ടോ പാർട്ടിക്കാർ അടിമപ്പെട്ടു പോയതാ കേരള സമൂഹം നമ്മൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം നമുക്ക് ജീവിക്കണം നമ്മൾ മരിച്ചു പോയാലും നമ്മുടെ നമ്മുടെ കുഞ്ഞു പിള്ളേർക്കെങ്കിലും അവർ നാളെ കാലത്ത് നമ്മളത് ചോദിക്കരുത് നിങ്ങളുടെ വായിൽ എന്തോ പഴമായിരുന്നു ചോദിക്കരുത് നിങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് പ്രതികരിച്ചില്ലാന്ന് ചോദിക്കരുത് പ്രതികരിക്കാത്ത ഒരവസ്ഥയാണ് കാശ്മീരികൾക്കും ബംഗാളിലും പറ്റിപ്പോയത് അത് മനസ്സിലാക്കണം നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും മനസ്സിലാക്കണം ഈ ഒരു സമൂഹം ലോകത്തിൽ ഓരടത്തും ഓരടത്തും വേറെ ഒരു അന്യമാസനും വേറെ ഒരു ഇതിൽ വിശ്വാസം ജീവിക്കുന്നവർക്കും സ്വസ്ഥ കൊടുത്തിട്ടില്ല ലോകത്ത് ഓരടത്തും ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ഒരാളെങ്കിലും ഇതിനെതിരെ പറയാൻ വന്നാൽ ഞാൻ വെല്ലുവിളിക്കുകയാണ് ആർക്കെതിരെ ഉണ്ട് ഇപ്പം ഇവരെല്ലാം ഈ ഞാൻ ഈ ഈ യുക്തികളുടെ കേസായ പറഞ്ഞത് യുക്തികളെന്ന് പറഞ്ഞ പറഞ്ഞത് അവർ എത്ര മതങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഉണ്ട് പക്ഷെ ഉണ്ടെങ്കിലും അവർ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരത്തി മേളിലൊക്കെ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഞാൻ സമ്മതിച്ചു കൊടുത്തു ഈ രണ്ടായിരത്തി മേളിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരാള് പോലും ഇതിന്റെ പേരിൽ വേറെ തന്റെ കഴുത്ത് കണ്ടിക്കത്തില്ല കേട്ടോ ഈ ഒരു തീട്ട മതമല്ല വേറെ ഒരാള് പോലും ഇല്ല കേട്ടോ അത് ഞാൻ അംഗീകരിച്ചു കൊടുത്തു ആ ഒരു കേസിൽ മാത്രം ഞാൻ യുക്തികളുടെ അടുത്ത് അംഗീകരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ ഇവരുടെ ഒരു വിശ്വാസത്തിന്റെ പേര് മാത്രം കഴുത്ത് കണ്ടിക്കുന്ന ടീം ഏ അത് എന്തിനാണെന്നറിയാം ഈ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തേക്കുവാണ് നിങ്ങള് നിങ്ങൾ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കണം അവിടെ മേളി വരുമ്പോൾ ഞാൻ പരിക്കും അതുകൊണ്ട് കേരള സമൂഹം നമ്മൾ നമ്മൾ ശരിക്കും നമ്മൾ സത്യം പറഞ്ഞ ഒരു നമ്മളൊരു പൊട്ടാൻ പോകുന്ന അഗ്നിപർവ്വത്തിന് മണ്ടയ്ക്കാണ് നമ്മൾ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഈ മതേർത്ഥം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത്ര നാൾ ഇരുന്നു നമ്മൾ ഇതുവരെ കാണിച്ചു അതെല്ലാം നമുക്ക് ലോകത്തിന് മാതൃകയാ പക്ഷെ നമ്മൾ സ്വയമേ നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പൊക്കി പറഞ്ഞ പ്രബുദ്ധ മലയാളികൾ എന്നാണ് പ്രബുദ്ധ മലയാളി എനിക്ക് ചിരി വരുക ഓക്കെ നമ്മൾ പ്രബുദ്ധ മലയാളി തന്നെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ മതേർത്ഥന പേര് മാത്രം നമ്മൾ താന്നുപോയി നമ്മളെ അങ്ങനെ ആക്കിയതായിരിക്കും ശരിക്കും പറഞ്ഞ പക്ഷെ നമ്മൾ അതിൽ നിന്ന് പ്രബുദ്ധ മലയാളി എന്ന പ്രബുദ്ധ മലയാളി തന്നെയാണ് യുവന്മാർ തീവ്രവാദം കാണിക്കുക തീവ്രവാദം തന്നെ അടാ നീയൊക്കെ കാണിക്കുന്നു തന്നെ പറയണം ആ പ്രബുദ്ധ മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഈ നമ്മുടെ ഈ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞല്ലോ ഈ ഞാന് ഞാന് ഞാനൊന്ന് ഇടപെടുകയാണ് തീവ്രവാദം ഒരു തരത്തിലും നമുക്ക് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തീവ്രവാദത്തെ തീവ്രവാദത്തെ കൊണ്ട് നമുക്ക് നേരിടാൻ പറ്റില്ല ആ നിലപാട് തെറ്റാണ് കേട്ടോ അല്ല എന്റെ ഡിസംബർ നമ്മൾ അങ്ങനല്ല ഞാൻ അതല്ല പറഞ്ഞു വന്നത് കാര്യം പറഞ്ഞ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞാൽ അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എത്ര രണ്ട് പേരാണ് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോയത് നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇരുപത്തി പേര് എനിക്ക് അറിയാം എനിക്ക് എത്ര അറിയത്തുള്ളതാണ് ഇരുപത്തേഴ് പേരാ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോയെന്ന് എനിക്ക് അറിയാന്നേ മുഖ്യമന്ത്രി തിരുത്തി ഇരുപത്തേഴ് അല്ല സുഹൃത്തുക്കളെ ബാക്കിയുള്ളവര് ഗൾഫിൽ നിന്ന് പോയവരാണ് മൊത്തം നൂറ് പേര് മേളി പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോയിട്ടുണ്ട് ആരെ അഫ്ഗാനിൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ മനസ്സിലായോ അന്നേരം ബാക്കി എത്ര അഞ്ഞൂറ്റി അറുപത്തി എത്ര ആണ് സംതിങ് സംതിങ് ആൾക്കാര് അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് അടുത്ത ബാച്ച് നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് കേട്ടോ നെക്സ്റ്റ് ബാച്ച് പൊട്ടിത്തെറിക്കാൻ പോയ ടീമുകളെ ഇവര് മാറ്റി അടുത്ത ഒരു ലക്ഷത്തി ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരത്തി നിങ്ങൾ ആ സംഖ്യ ആലോചിക്കണം സംഖ്യ ഏ ഒരു ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ആൾക്കാര് ബാക്കി ഇതിൽ ആകർഷണമായത് ഏ മനസ്സിലായോ എന്നിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഡി ജി പി വന്നിട്ട് പറഞ്ഞ ഇവന്മാര് ഏതാണ്ട് ഒരു പുതിയൊരു പുസ്തകം ഇറക്കിയാറ് ഈജിപ്തിന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകം ഇറക്കി മനസ്സിലായോ ഏതാണ്ട് ഏതാണ്ട് സ്വർഗത്തിലെ വാതിലെ അവിടെ കണ്ട് ഏ കാഫറുകളെ കടുത്തു തുടങ്ങാതെ അതിന് പച്ചയായിട്ട് പറയുന്നത് മനസ്സിലായോ ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഇതെല്ലാം കണ്ണടച്ചിട്ട് പ്രബുദ്ധ മലയാളി എന്നും മതേതത്വം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഇത്രയ
സെക്കുലർ ഹിസ്റ്ററിയിൽ പോലും ഒരു ചെറിയ രീതിയിൽ പോലും തീവ്രവാദ സ്വഭാവമുള്ള ഒരു ഒളിപ്പോരോ ഒരു കമ്മ്യൂ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റോ ഒരു രാജ്യത്തിനെതിരെ റോമ സാമ്രാജ്യത്തിനെതിരെയുള്ള ഒരു പ്രതിരോധമോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് നൂറ്റാണ്ടുകളോളം സഹിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് കോസ്റ്റൈൻ ചക്രവർത്തി ക്രിസ്ത്യാനിയായി മാറുകയും പിന്നീട് അത് ഔദ്യോഗിക മതമായി തീരുകയും ചെയ്തത് ഇതാണ് ക്രിസ്ത്യാനിറ്റിയുടെ ശൈലി അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമ്മളുടെ ആശയപരമായ പ്രതിഷേധങ്ങൾ ശക്തമാകുക നമ്മുടെ സമര സഹനങ്ങൾ ശക്തമാക്കുക നമുക്ക് ഉപവാസ സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് പ്രതിഷേധ റാലികൾ സംഘടിപ്പിക്കാം നമുക്ക് നിയമപരമായി നേരിടാം ശക്തമായ അവയർനെസ് ഉണ്ടാകാം ഇതാണ് നമ്മളുടെ വഴി എന്ന് ഞാനൊന്ന് പ്രത്യേകം പറയുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ വർഗീയപരമായി സംഘടിച്ച് വർഗീയപരമായ ആയുധം എടുക്കുക എന്ന നിലപാട് ഒരിക്കലും നമ്മൾ സമൂഹത്തിലേക്ക് കൊടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞോളൂ സംസാരിച്ചിരുന്നോ എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് കുറെ നേരമായി സംസാരിക്കുന്നു സംസാരിക്കാത്തവരുണ്ട് ഇവിടെ താഴെ ഹലോ അവർ സംസാരിക്കട്ടെ സംസാരിക്കട്ടെ അവർ സംസാരിക്കട്ടെ തൊടുപുഴയിൽ മാഷിന്റെ കൈ വെട്ടുന്നതിന് മുമ്പ് ഒരു പ്രകടനം നടന്നായിരുന്നു അയ്യായിരം മുസ്ലിങ്ങളായിരുന്നു അതിനകത്ത് പങ്കെടുത്തത് അതേപോലെ ലൂമാൻ കോളേജില് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് ഒക്കെയാണ് അവരവിടെ തടഞ്ഞതും അത് പൊളിക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പിന്നെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കടകൾ അടിച്ച് തകർത്തോണ്ടിരുന്നു അപ്പൊ അതിനൊക്കെ അതിനെയൊക്കെ പിന്നെ പോലീസുകാർ അതിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്നു ഒരു പോലീസ് സ്ത്രീ പോലീസിന്റെ നീക്കങ്ങളൊക്കെ അറിയിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു അപ്പൊ പോലീസിന് ഒന്നും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ തീവ്രവാദി ആക്രമണം പോലെ തൊടുപുഴ ആദ്യത്തെ തീവ്രവാദി ആക്രമണമായിരുന്നു അത് മനുഷ്യന്റെ കൈവെട്ടുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു ചടങ്ങ് പോലെ അതിന് ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ കടകൾ ഒക്കെ അടിച്ച് നടത്താൻ തുടങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുമായിരുന്നു അതിനെ പ്രതിരോധിച്ചത് അവിടുത്തെ ക്രിസ്ത്യാനികളൊന്നും അല്ല ആർ എസ് എസ്കാരും ബി ജെ പിക്കാരും ഒക്കെ കൂടിയാണ് ഞാനൊക്കെ ഉൾപ്പെടെ അവിടെ ഇറങ്ങി വൈകുന്നേരം അഞ്ചും ആറും മണി വരെ അത്രയ്ക്ക് തീവ്രവാദികളെ പോലെ ആക്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു ഇതെല്ലാം പ്രതിരോധിച്ച് അടിയൊക്കെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ ഉണ്ടായി അന്ന് അവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ആരെങ്കിലും അനുഭവം കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള സമരങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ ആർ എസ് എസും ബി ജെ പി ഒക്കെ തന്നെയായിരുന്നു മൂവാറ്റുപുഴ പോയി വരെ ഞങ്ങൾ പ്രകടനം നടത്തി ഇതൊക്കെ അവിടെ ഞങ്ങൾ ചെയ്ത് അന്നൊന്നും ഞങ്ങൾ ആരും തന്നെ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് വേണ്ടി എന്നിട്ട് അല്ല പൊതുവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതൊക്കെ ചെയ്തത് അത്രയ്ക്ക് കാര്യങ്ങളൊക്കെ അത്ര വർഷം മുമ്പേ ചെയ്തിരുന്നു അന്ന് ഈ അന്ന് നിങ്ങൾ ആരും തന്നെ ഈ സമരത്തിനോ ഇത്ര ദേഷ്യപ്പെടാനോ ഇത്ര ഇതിലൊന്നും പങ്കെടുത്തില്ല എല്ലാവരും മാറി നിൽക്കുമായിരുന്നു ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇതൊക്കെ ഇറങ്ങിയ ആൾക്കാരാണ് ഞങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഇതേപോലെ ആ പോലീസുകാരുടെ ആ പോലീസുകാരി ഒരു കുറച്ച് ആൾ സസ്പെൻഡ് കൊടുത്തു അത്രേ ഉള്ളൂ അത് നടന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പോലീസിന്റെ കൺട്രോൾ റൂമിൽ അവരുടെ മൊബൈൽ ഓൺ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അവര് പോയി അത് ഒരു മുസ്ലിം വനിതാ പോലീസായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവങ്ങൾ അതൊരു ക്രൂരമായിരുന്നു അവിടെ നടന്നിരുന്നത് അതൊക്കെ ഒരു മുന്നോടിയായിട്ട് അവര് കാണിച്ചു തന്ന അവര് ചെയ്തു തന്ന അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് കൈവെട്ടിയത് അപ്പൊ കൈവെട്ടിയതെന്ന് ആരും ചിന്തിച്ചു പോലും കൈവെട്ടെന്ന് പോലും ചിന്തിക്കാതിരുന്ന സമയമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊന്നും അപ്പൊ അവരിതെല്ലാം അവരെ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങളും ഇതേപോലെ ആലോചിക്കുക എല്ലാവരും കൂടെ കൂടുക അത് പറയാനാണ് ഞാൻ വന്നത് ഓക്കെ താങ്ക് യു ഗോപോർബദ്രയില്ലേ ഓക്കെ നമ്മുടെ ഗോപോറില്ലാന്ന് തോന്നുന്നു ഓക്കെ നമ്മുടെ അടുത്തത് മാത്യു മാത്യു ബദ്രെ ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സംസാരിക്ക് ഓക്കെ എനിക്ക് നേരത്തെ നേരത്തെ ഒരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ ടിസൺ ടിസൺ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഈ കാര്യങ്ങൾ ലീഗലായിട്ട് നേരിടാനൊക്കെയാണ് നമുക്ക് പറ്റുന്നത് ഇപ്പം കാസയെ പറ്റി എനിക്ക് അധികം അറിയില്ല പക്ഷെ അതിനെ പറ്റി വായിച്ചത് വെച്ചിട്ട് ക്രിസ്ത്യൻ അസോസിയേഷൻ ഫോർ സോഷ്യൽ ആക്ഷൻ എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അപ്പം അതേപോലത്തെ ഒരു സംഘടനയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം ഈ പറയുന്ന പോലെ ഇപ്പം ഏതാ ഈ ഈ നടന്ന അക്രമം ഈ പറഞ്ഞ ആളിനെ ഇവർ ആക്രമിച്ചു അവരുടെ അയാളുടെ മക്കൾ നോക്കി നിൽക്കി ആക്രമിച്ചതും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള കേസസിലൊക്കെ പോലീസ് കൃത്യമായിട്ട് നടപടി എടുത്തോ അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഫോളോ അപ്പ് ചെയ്യുക അതിൽ സർക്കാർ എടുത്ത നടപടികൾ
ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരു പാർട്ടിയും ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടിയും സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം എന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു ആഗ്രഹം അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ റിലീജിയസ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയിൽ ആയിരിക്കരുത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു എന്താ എല്ലാവർക്കും ഒരുമിച്ച് ചേരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി അത് ഈ പറയുന്ന പോലെ ഞാനൊരു ലിബർട്ടറിയൻ ആണ് അപ്പോൾ ലിബർട്ടറിയൻ ഫിലോസഫി ഐഡിയോളജിയിൽ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ് പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിലും എൻഗേജ് ചെയ്യുന്നതിൽ ഐ മീൻ അതിനോട് നിങ്ങളുടെ ഒക്കെ അഭിപ്രായം എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞാൽ കൊള്ളാമെന്നും ഉണ്ട് അപ്പം ഇവിടെ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പകരമായിട്ട് കമ്മ്യൂണിസ്റ്റുകൾക്ക് പകരമായിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാൻ കോൺഗ്രസിനെ നമ്പി നിന്നിട്ടും കാര്യമില്ലെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് പകരം ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ ലീഗൽ ആക്ഷൻസ് പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം പറയാനുള്ളത് ഇവിടെ റിലീജിയസ് സെൻറ്റിമെൻറ്റിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനെ ബാൻ ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ നിയമങ്ങളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ നിയമങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റാനായിട്ട് നമുക്ക് അങ്ങനത്തെ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് കൊണ്ടുവരാനും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൂടെ അതായത് ഫ്രീ എക്സ്പ്രഷൻ ഫ്രീ സ്പീച്ച് ഒക്കെ അലൗഡ് ആക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു അങ്ങനെ ഒരു ക്ലൈമറ്റ് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് അവയർനെസ് ജനങ്ങളിൽ ഉണ്ടാക്കാനും ശ്രമിച്ചുകൂടെ അതല്ലേ നല്ലത് അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ നമ്മുടെ ആൾക്കാർക്ക് പ്രോ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് ഇടപെട്ടുകൂടെ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്താ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പോലീസുകാർക്ക് പലപ്പോഴും ഒരു മോബ് ഒരിടത്ത് കൂടുമ്പം ആക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്തത് ഇവർ പലരും ഉപയോഗിക്കുന്ന തന്ത്രം ഞങ്ങളുടെ മതത്തിൻ്റെ എന്താ മത മത ചിന്തകളെ ഹേർട്ട് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞ് അല്ലെ ഹേർട്ട് ചെയ്യുന്ന കണ്ടന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നുള്ള ലോ വെച്ചിട്ടാണ് ഇവരെല്ലാം ഒത്തുകൂടി ഈ മോബ് മെന്റാലിറ്റി ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന്റെ പേരിൽ പോലീസിന് ആദ്യമേ ആക്ഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റാതെ വരും പിന്നാണ് അത് വയലൻസിലോട്ടും എല്ലാം പോകുന്നത് അപ്പം ഈ പറയുന്ന എന്താ ഫ്രീ എക്സ്പ്രഷൻ അലോ ചെയ്യുന്ന ഒരു ക്ലൈമറ്റില് ഒരിക്കലും റിലീജിയസ് സെന്റിമെന്റിനെ ഹേർട്ട് ചെയ്തെന്നും പറഞ്ഞ ഒരാൾ കണ്ടന്റ് ഇറക്കിയെന്നും പറഞ്ഞ അതിനെ അങ്ങനെ എന്താ ജസ്റ്റിഫൈ ചെയ്യാൻ ഒക്കത്തില്ല അയാൾക്കെതിരെ മോബായിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നതും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള രീതിയിൽ ലെജിസ്ലേറ്റീവ് ചേഞ്ചസ് ഒക്കെ കൊണ്ടുവരുന്നതിൽ നമുക്ക് ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ എന്തുവാ ഇതുണ്ടാക്കുക അവയർനെസ് ഉണ്ടാക്കുക അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതോടെ പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിനെ അക്കൗണ്ടബിൾ ആക്കി വെച്ചുകൂടെ അതായത് സർക്കാർ എന്ത് ആക്ഷൻ എടുത്തു ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കഴിഞ്ഞ കേസസിനെ പറ്റി കഴിഞ്ഞ കേസസുകളിലെല്ലാം സർക്കാരിൻ്റെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസ് എന്തൊക്കെ നടപടികൾ എടുത്തു അതിനെ പറ്റിയുള്ള ഇൻഫർമേഷൻസ് കളക്ട് ചെയ്യുക പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ പറ്റുന്നതെ കോർട്ടിനെ സമീപിച്ച് പല കേസസും കം കൊടുക്കുക അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തുകൂടെ ഓക്കെ അതൊക്കെയാണ് എനിക്ക് ചോദിക്കാനുള്ളത് പിന്നെ പിന്നെ പൊളിറ്റിക്സിൽ ഇറങ്ങുന്നതിനെ പറ്റി ഉള്ള നിങ്ങളുടെ ചിന്ത അതായത് റിലീജിയസ് ഐഡൻറ്റിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തല്ല ഈ പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവ് പറഞ്ഞ പോലെ സീസറിനുള്ള സീസണും ദൈവത്തിനുള്ള ദൈവത്തിനും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പം അത് റിലീജിയസ് ഐഡൻറ്റിറ്റി അയച്ചിട്ടല്ലാതെ ഒരു എല്ലാവർക്കും ഒന്നിച്ച് ചേരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഐഡിയോളജി ബേസ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓക്കെ ബ്രദറെ താങ്ക് യു അഭിപ്രായങ്ങൾ നല്ലത് അച്ചാൻ അച്ചാനെ അച്ചാൻ ബ്രദർ ഇല്ല ബിനു ബ്രദർ ബിനു ഉണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്കൊരു ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് തരണം ശരി 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 കുഴപ്പമില്ല ബിനു ബിനു ബ്രദർ ബിനു ബ്രദറെ ബിനു സാറേ കുറച്ച് നേരമായിട്ട് വെയിറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ദാ ഇപ്പോൾ സംസാരം ഈശാനിലേക്ക് വരാം ബിനു ബ്രദർ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈശാനിലേക്ക് വരാം ബിനു സംസാരിച്ചു ഈ ഡിസംബർ അത് പറഞ്ഞ പോലെ അക്രമം എന്നല്ല ഡിഫെൻഡിങ് ചെയ്യാൻ നിയമം അനുസ സമ്മതിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആക്രമിക്കാൻ വരുന്നവരെ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം സ്പോട്ടി ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാം അല്ലാണ്ട് നിര ആയുധം എടുക്കാത്ത ഒരാളെ ആക്രമിക്കാനേ തടസ്സമുള്ളൂ ആയുധം എടുത്ത് നമ്മൾ ആക്രമിക്കാൻ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള പെർമിഷൻ നിയമം തരുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ നിയമങ്ങൾ തരുന്നുണ്ട് ആർക്കും അവനവൻ്റെ സ്വത്തും മുതലും വേറൊരാളുടെ സ്വത്തും മുതലും സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഏത് അക്രമത്തെയും ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനും ഏത് അക്രമിയെ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരം സാധാരണ എല്ലാ ആൾക്കാർക്കും ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള അധികാരമാണ് അത്
എനിക്കറിയില്ല പ്രദീപ് ബ്രദർ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് എന്നാണ് പറയുന്നത് നമുക്കത് വേറെ ദിവസത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്താൽ പോരെ നമുക്ക് വിഷയം മാറിപ്പോകണ്ട എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചത് അതാണ് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് ഈ വിഷയത്തിൽ ഒരുപാട് പറയാനുണ്ടാവും നമ്മൾ ആ വിഷയത്തിലേക്ക് സംസാരിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ നമ്മുടെ താഴെയുള്ള സഹോദരങ്ങൾക്ക് അവരിങ്ങനെ കാത്തിരിക്കുന്നതാണ് നമുക്ക് പറയാൻ സാവകാശം ഉണ്ടാവും അക്രമത്തെ പ്രതിരോധിക്കാന്ന് പറഞ്ഞു നമ്മളെ വെട്ടാൻ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമ്മൾ പ്രതിരോധിച്ചിരിക്കണം കൃത്സംഗികൾ ഗ്രൂപ്പില് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾ ചെയ്യുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു ബൈക്കോ ആരാരെങ്കിലും ഒക്കെ ശരത്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവരെ ഞാൻ അവരെ അറിയിക്കാം ഓക്കെ നന്ദി പറയുന്നു തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഈ ഹെഡിങ് പറയുന്ന പോലെ ഈ ഒരു ആക്രമണത്തെ ശക്തം വിടെ അവലോപിച്ചുകൊണ്ട് തുടങ്ങട്ടെ ഞാൻ ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് നമ്മൾ പൊതുവെ പൊളിറ്റിക്സിലോട്ട് താല്പര്യമുള്ള ഒരാളാണ് ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും കേരള പൊളിറ്റിക്സ് ആണെങ്കിലും അടുത്ത് നിരീക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാളും കൂടിയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് വർഷങ്ങളായിട്ട് വരുന്ന മാറ്റങ്ങളും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം ഞാനൊരു സെൽഫ് ഇവാലുവേഷനും പിന്നെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ എന്തൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു വിഷയത്തെ കുറിച്ചും ചേർത്ത് സംസാരിക്കാൻ ഉദ്ദേശം വിചാരിക്കുന്നത് ഇതേപോലെ തന്നെ പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും അതുപോലെ പല ക്ലബ് ഹൗസിലും മെമ്പറായിട്ട് മീൻസ് മീറ്റിംഗ് മീറ്റിങ്ങുകൾക്കും ചർച്ചകളൊക്കെ കേൾവിക്കാരനായിട്ടും ഒക്കെ എഴുന്നിട്ടുണ്ട് സാക്ഷിയുടെ ചില ഗ്രൂപ്പുകളിലൊക്കെ മെമ്പറായിരുന്നു ആണ് തീർപ്പിലും ആണ് അപ്പം ഇതിലൊക്കെ പൊതുവെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മള് ക്രിസ്ത്യാനികളെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവിലുള്ള ഒരു 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 ധാരണ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വർഷങ്ങൾ അധികം കാലം വേണ്ട ഒരു വർഷം മുമ്പ് വരെ വായില് കയ്യിലിട്ട് അത് വരെ കടിക്കാത്ത അല്ലെങ്കിൽ എന്താ പറയുക കർത്താവിന് എന്ത് പറയുക അങ്ങനെ യാതൊരു രീതിയിലും പ്രതികരിക്കാത്ത വ്യക്തികൾ എന്ന രീതിയിലൊരു ഒരു ഇമ്പ്രഷൻ ആണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ആ ഇമ്പ്രഷൻ അതിൻ്റെതായ ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെതായ ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് എന്താ പറയുക ദോഷങ്ങളും ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പ്രത്യേക ഒരു പ്രതികരണത്തിന്റെ ലെവലിലേക്ക് വന്നപ്പോൾ ആളുകൾക്ക് അത് പെട്ടെന്ന് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റാത്ത ഒരു ലെവലിലേക്ക് അത് അവർക്ക് ഒരു അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ലെവലിലേക്ക് അവർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഒരു പ്രതികരണം പൊതുവിൽ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും ആൾക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്നും കാണാനും കേൾക്കാനും സാധിക്കുന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നമുക്ക് ഇതര മതസ്ഥരായിട്ടുള്ള ആൾക്കാരോട് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളോടൊക്കെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ പലരും പല രീതിയിലാണ് ഈ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുന്നത് എനിക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ള ഒരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന നിലയിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയിൽ അല്ലെ ലോകത്തിൽ എവിടെ ജീവിക്കുമ്പോഴും നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിൽ കോണ്ടാക്ട് പറയുന്നുണ്ട് നമുക്ക് മുന്നിൽ വെച്ച് മീൻസ് നമുക്ക് ഒരു പ്രതിബദ്ധതയുള്ള രണ്ട് വിഷയങ്ങൾ ഒന്ന് ഭരണഘടനയും ഒന്ന് നമ്മുടെ വേദപുസ്തകമാണ് ഈ വേദപുസ്തകത്തെയും ഭരണഘടനയും വെച്ചുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് നമുക്ക് പ്രതികരിക്കാനുള്ള അവകാശമുള്ളൂ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ മെജോറിറ്റി ആൾക്കാരും അല്ലെങ്കിൽ നേതൃസ്ഥാനത്തിരിക്കുന്ന ആൾക്കാരും പ്രതികരിക്കുന്നു എന്നുള്ള സന്തോഷമുണ്ട് എന്നാലും അത് ഒരു നിയമം നിയമം ഈ വേദ ഭരണഘടനയെക്കാളും ഒരു പടി മുകളിൽ തന്നെ വേദപുസ്തകത്തെയും വേദപുസ്തകം പറയുന്ന വിശ്വാസ സത്യങ്ങളെയും ആണ് ഒരു പടി മുകൾ മുകളിൽ വെക്കേണ്ടതെന്നാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന ആള് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സ്നേഹത്തോടെ അല്ലാതെ നമുക്ക് ഏത് വിദ്വേഷത്തോടെ നമുക്ക് ആരോടും പ്രതികരിക്കാനായിട്ടുള്ള യാതൊരു അവകാശമില്ല അത് ഈ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും അംഗീകരിക്കുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു കുറച്ചു മുമ്പ് തന്നെ ആരോ ഒരാൾ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ടിസൻ ബ്രദർ അതിനെ ഖണ്ഡിച്ചുകൊണ്ട് സംസാരിച്ച് ഞാൻ കേട്ടു വളരെ സന്തോഷം തോന്നി പക്ഷെ പലപ്പോഴും പല ഗ്രൂപ്പുകളിലും പല വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളും പല വ്യക്തികളും ഇതിനെ എടുക്കുന്നതും അതിനെ പ്രതികരിക്കുന്നതും ഈ രീതിയിലല്ല എന്നൊരു സങ്കടമുണ്ട് അതെനിക്ക് തോന്നുന്നു നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ ഇവരിലേക്ക് അത് ഈ ഒരു ആശയം അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു സ്നേഹത്തിൽ ഊന്നിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതികരണത്തെ നമുക്ക് അവരിലേക്ക് ഇഞ്ചിറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട ഒരു സീരിയസ് വിഷയമാണ് കാരണം പലപ്പോഴും ഈ ഒരു മുസ്ലിങ്ങളുടെയോ അല്ലെങ്കിൽ സംഖ്യകളുടെയോ ഗ്രൂപ്പുകളിൽ പോകുമ്പോൾ കേൾക്കുന്ന പോലുള്ള തെറിവിളികൾ ചില ക്രിസ്ത്യാനികളുടെ ഇടയിൽ നിന്നും ക്രിസ്ത്യാനി ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നിന്നും കേൾക്കാനായിട്ട് ഇടയായി അതുപോലെ തന്നെ ചില വാട്സാപ്പ് ഗ്രൂപ്പുകളിൽ നമ്മൾ ആയുധം എടുക്കണമെന്ന് പറയുന്ന ലെവലിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഫ്രിക്വയർഡ് ഫിസിക്കൽ എന്ന് വരെ
അതിനു മുമ്പ് കൃഷ്ണൻകുട്ടി സഹോദരന്റെയും പിന്നെ അതുപോലെ വർഗീയ വർഗീയ ജെയിംസ് വർഗീയ സഹോദരന്റെ ഒക്കെ പ്രശ്നങ്ങളും പണ്ട് മുതലേ കേൾക്കുന്നതാണ് അവരൊക്കെ ഒരു ഒരു നിലനിർത്തിയിട്ടുള്ള ഒരു 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 ക്രിസ്തീയ രീതിയുണ്ട് ഇത് പ്രതികരിക്കുന്നത് എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് എത്ര അഗ്രസീവായിട്ടുള്ള വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലും അവിടെ എത്ര അഗ്രസീവായിട്ട് ആൾക്കാർ ഇടപെട്ടാലും അതിനോട് ഏറ്റവും മാന്യമായിട്ട് മറുപടി കൊടുക്കുന്നതും ഏറ്റവും സമാധാനപരം കാരണം നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യുന്ന സാധനം സത്യം എന്നൊരു ബോധ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ ആൾക്കാരെ ബോധിപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് ഇമോഷണൽ ആവേണ്ട ഒരു ആവശ്യമില്ല കർത്താവ് ഈ കർത്താവിനെ ആൾക്കാർ കുറ്റം പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ട് എത്ര ഇമോഷണൽ ആവാതെ കാരണം കർത്താവിനെ കുറിച്ച് കുറ്റം പറയുന്നത് കർത്താവിൽ എന്താ ആരോപിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് ബോധ്യമുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ആ ബോധ്യം പലപ്പോഴും ഇസ്ലാമുകൾക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ബാക്കിയുള്ളവർക്കും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് അവരുടെ ദൈവങ്ങളെ കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് വികാരാധീനരാകുന്നത് ഇന്ന് അതിന് വേറെ നിലയിൽ കൊണ്ടുപോയി എന്നൊരു ചോദ്യം അവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആശയ സംവാദം ആശയ സംവാദം എന്നൊരു സാധനം സംഭവം നമ്മൾ നേതൃ സ്ഥാനങ്ങളോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ ഇതിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ അനിൽ അനിൽ അനിൽകുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദർ ഒക്കെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സാറ സഹോദരനൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അത് ഏറ്റവും മാന്യമായ രീതിയിൽ ചെയ്യുന്നു എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് പക്ഷെ അത് താഴേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആൾക്കാരിലേക്ക് ഈ ഒരു വെറുപ്പ് എന്നൊരു സാധനം താഴേക്ക് ഊർന്ന് ഊർന്ന് പോകുന്നുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കൊരു വളരെ സന്ദേഹപരമായ സംശയമുണ്ട് അപ്പൊ അതിന് ശക്ത കാരണം അതിലൂടെ ദുഷിക്കപ്പെടുന്നത് ദൈവത്തിന് നാമ ഒന്നാമതായിട്ട് രണ്ടാമതായിട്ട് നമുക്കുള്ള ക്രെഡിബിലിറ്റിയാണ് നഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതാണ് എനിക്ക് ഒന്നാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് രണ്ടാമതായിട്ട് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ എന്ത് സംസാരിക്കുമ്പോഴും എവിഡൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കണം വീണ്ടും ഞാൻ സാക്ഷിന്റെ ഒക്കെ ഉദാഹരണം എടുക്കാണ് എനിക്ക് കൂടുതൽ അറിയാവുന്ന സാക്ഷി കണ്ടാണ് സാക്ഷി ഉദാഹരണം എടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ അനിൽ അനിൽ കൊടുത്തോട്ടം വ്രതാണെങ്കിലും സഭാഷ മലക്കാണെങ്കിലും ഒക്കെ എല്ലാവരും എവിഡൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഗുണം എന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെ ആൾക്കാർ ആൾക്കാർ മുഖവിലേക്ക് എടുക്കും നമ്മൾ എന്ന് എന്ന് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം എവിഡൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഒരു അബദ്ധം പറഞ്ഞു പോയോ തീർച്ചയായിട്ടും തീർച്ചയായിട്ടും ക്രെഡിബിലിറ്റി തീരുന്നുള്ള വിഷയമുണ്ട് ഇപ്പൊ അനിൽ അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പന്റെ അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഉണ്ടല്ല നമ്മുടെ ജബ്ബാർ മാഷ പറഞ്ഞു ഒരു തെറ്റ് മീൻസ് ഒരു ഇസ്രായേലിനെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു വീഡിയോയിൽ വരുത്തിയ തെറ്റ് തെറ്റ് കാരണം പലരും പുള്ളി പറഞ്ഞ സംശയത്തോടെ കാണുന്നു എന്നൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അതുപോലെ സംഭവിക്കാത്ത എവിഡൻസ് എവിഡൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കണം അതും നമ്മൾ ഈ താഴെ തട്ടിലേക്ക് സംഭവിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കണം ഈ രണ്ട് കാര്യങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും സമൂഹത്തിന്റെ ഒരു സപ്പോർട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും ലഭിക്കും സമൂഹത്തിന് സപ്പോർട്ട് ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മളെ കാണാതിരിക്കാനായിട്ട് ഈ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടീസിന് പറ്റത്തില്ല നമുക്കിപ്പം നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ സി പി എമ്മിനോ ബി ജെ പിനെയോ യു ഡി എഫിനോ ഒന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് അവരെ 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 പിന്താങ്ങാനും നമുക്ക് പറ്റില്ല ബി ജെ പിനെയും മോഹിപ്പിനും പല കാരണം കേരളത്തിന് പുറത്ത് മിഷനറി പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർക്ക് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാം എന്തോരം കഷ്ട സഹിച്ചാണ് ആൾക്കാർ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ സഭയിലൊക്കെ ധാരാളം ആൾക്കാർ പോയിട്ട് അവർക്ക് എന്തോരം കഷ്ട സഹിച്ചു അവർക്ക് എന്തോരം പീഡനങ്ങൾ ഏറ്റുമാണ് അവിടെ കഴിയുന്ന വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ധാരണയുണ്ട് ആ ധാരണയുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരിക്കലും അവരെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഒരു ലോകത്തിൽ കഷ്ടമുണ്ടെന്നുള്ളത് ജെനുവിനായിട്ട് ജെനുവിനായിട്ട് കാര്യമാണ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്രത്യേകിച്ച് ഒരാളെ സപ്പോർട്ട് പക്ഷെ നമ്മളൊരു സംഘടന ശക്തിയായി നിൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മളെ സമൂഹം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ലെവലിലേക്ക് വരണമെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഈ ക്രെഡിബിലിറ്റി സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി ആശയ സംവാദത്തിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ക്രെഡിബിലിറ്റി അതുപോലെ എവിഡൻസ് വെച്ച് സംസാരിക്കുന്ന ക്രെഡിബിലിറ്റി ഇത് എല്ലാ ലെവലിലുള്ള ആളുകളുടെ ഇടയിലേക്കും ഇടയിലും ഉണ്ടായാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ആ ഒരു രീതിയിൽ ഒരു ഐക്യം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാനും ആ ഒരു രീതിയിൽ ആൾക്കാർ നമ്മളെ 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 സപ്പോർട്ട് സമൂഹം സെക്കുലർ സമൂഹം നമ്മളെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലേക്ക് നമുക്ക് വളരാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളു ഇതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അവരുടെ അവരുടെ ഒരു ഇത് സ്വീകരി കിട്ടണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ശക്തമായിട്ട് മുകളിൽ മുതൽ താഴെ വരെ ഒരേ ലെവലിൽ ബൈബിൾ അധിഷ്ഠിതമായിട്ട് ഇതിനെ നമ്മൾ വളർത്തിക്കൊണ്ടിരുന്ന സാധിക്കണമെന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് അഭിപ്രായത്തെ മാനിക്കുന്നു അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതായത് എവിഡൻസ് വെച്ചാണ് സംസാരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ
നാൽപ്പത് മിനിറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ അതിന് പ്രതിപദർ അതിന് ശേഷം സംസാരിക്കുകയാണോ അതോ ഇപ്പൊ ഉണ്ടോ സംസാരിക്കുന്നത് നമ്മളെ ഇപ്പൊ കേരളത്തിൽ നമ്മളെ ഹിന്ദു ക്രിസ്ത്യൻ ജനങ്ങൾ ചെയ്ത വലിയൊരു തെറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ വർഗീയത തോരട്ടെ വർഗീയത തലട്ടെ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദുത്വ വർഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഹിന്ദുത്വ വർഗീത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊരു ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ പുറത്തോ അല്ലാതെ എങ്ങനെ വരുന്നില്ല അതൊരു ചില സംഘടനകളുടെ ഇതിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് അതൊരു തരത്തിൽ ഒരു സമൂഹത്തിനോ ഒരു മൊത്തത്തിലോ ഒരു ഏതെങ്കിലും മതവിഭാഗത്തിനോ പ്രത്യേകിച്ച് ഭീഷണിയല്ല ചില ചില ആൾക്കാർ ചിലത് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെയാണ് അതിന്റെ പേരിൽ നമ്മൾ ബി ജെ പി അകറ്റി നിർത്തി പക്ഷെ അതിന് ഗ്യാപ്പിലാണ് ഇവിടെ കേരളത്തിൽ നിന്നും ഈ ലോകത്തേക്ക് വേണ്ട മുഴുവൻ തീവ്രവാദികൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ ഇവർ വേണ്ട എല്ലാ നമ്മൾ അറിയാതെ നമ്മൾ ഇവർക്ക് വേണ്ടി ഒരുമിച്ച് നിന്നപ്പോൾ ഇവരെ നമ്മളെ നമ്മളെല്ലാം ഇവരുടെ കറക്റ്റ് കൃത്യമായി ഇവരുടെ മതം മതം എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് നടപ്പിലാക്കാൻ അവർക്ക് വേണ്ട അവർക്ക് വേണ്ടത്ര ശക്തികൾ മാറ്റി നിർത്തും നമ്മൾ കൂടെ ഒന്ന് സഹായിച്ചപ്പോൾ പക്ഷെ അവരത് അവർക്ക് അവരുടെ അജണ്ട നടപ്പിലാക്കാൻ അത് മുതലെടുത്തിട്ട് ഇപ്പോൾ നോക്കൂ ഇപ്പോൾ ഓരോ ഒരു ഇവർക്കെതിരെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ട് തന്നെയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ചത് നമ്മളിപ്പോൾ നരേന്ദ്ര മോദിനെയോ അത് ബി ജെ പി നേതാക്കന്മാരെയോ നമ്മൾ ഹിന്ദു ദൈവങ്ങൾ പല പല തരത്തിൽ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കുറച്ച് തെറിവിളികൾ ഒന്നും അതിനപ്പുറത്ത് മറ്റേ പോകാറില്ല ആർക്കും ഭീഷണിയോ കൊലവെളിയൊന്നും ഇല്ല ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒന്നും നമ്മളിപ്പോ പോസ്റ്റ് ഇടണ്ട ഇപ്പൊ ജീവിക്കാൻ ഇവര് സമ്മതിക്കില്ല ഇവരൊക്കെ ഭൂരിപക്ഷം ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ തന്നെ പല ഹോമൊക്കെ അതൊക്കെ വരാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കണ്ടിട്ട് പിന്നെ ഈ മാറാട കലാപത്തില് ഈ വിധി ശിക്ഷ വിധിച്ച കൊലയാളികൾക്ക് ശിക്ഷ വിധിച്ച ആ ജഡ്ജിക്ക് പോലും വധഭീഷണി അതായത് പോലീസുകാർ ഇവര് ഇവരുടെ ഓഫീസ് റെയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോൾ അവരെയും അവർക്ക് വധഭീഷണി അവരെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു സംഘടന ഇങ്ങനെയൊരു സംഘടന നേടാൻ നമുക്ക് ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പൊ ബി ജെ പിക്ക് ആർ എസ് എസിന് മാത്രമേ പറ്റുള്ളൂ നമ്മൾ ഈ സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ ഇനിയും നമ്മൾ അവരെ അവരായിട്ട് എന്തെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങൾ നമ്മൾ സംസാരിച്ച് തീർക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അത് ഒരു തരത്തിലും ബി ജെ പിയിലെ ഹിന്ദു സംഘടന ഭരിച്ചതുകൊണ്ട് വേറെ ഒരാൾക്കും നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒരു ഭീഷണി ആവില്ല ചെറിയ ചെറിയ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഇല്ല എന്ന് പറയുന്നത് അത് തീർന്നു നമുക്ക് സംസാരിച്ച് തീർക്കാവുന്നതാണ് അതും അതും മതപരിവർത്തനത്തിനെ സംബന്ധിച്ചാണ് അല്ലാതെ ഇവിടെ ക്രിസ്ത്യാനികളെ സമാധാനത്തോടെ ജീവിക്കുന്ന ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിക്ക് ഇതുവരെ ഹിന്ദു സംഘടനകളുടെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു ഇല്ലല്ലോ അവർക്ക് അവരുടെ ഇഷ്ടത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഈ ഈ ഇസ്ലാമിക ഭീകരവാദം എന്ന് പറയുന്നത് ഉന്മൂലന സിദ്ധാന്തം മറ്റു മതങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യുക മറ്റു മതം മാത്രം ഇവർക്ക് ഇവർ ഭൂരിപക്ഷം ഇവർ പരസ്പരം തമ്മിൽ അടിക്കും ആദ്യം മറ്റുള്ള മതങ്ങളെ ഉന്മൂലനം ചെയ്യും പിന്നെ ഇവർ തമ്മിൽ അടിക്കും അവർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സമൂഹത്തെ ഒരു തരത്തിൽ സമാധാനത്തിൽ ജീവിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്ത ഒരു മതഭ്രാന്തുള്ള സമൂഹമാണ് ഈ സമൂഹത്തെ നമുക്ക് നേരിടാൻ ഇപ്പോൾ ബി ജെ പിക്ക് ആർ എസ് എസിനെ പറ്റുള്ളൂ ഈ സത്യം മനസ്സിലാകാതെ നമ്മൾ ആ വികടിച്ചു നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഇവർ ഇവിടെ വളർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുള്ളു ഇപ്പൊ ഇത് ആകെ അത്യാവശ്യം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഇവിടെ ജനസംഖ്യ ഇവിടത്തെ ജനസംഖ്യ നിയന്ത്രണം കൊണ്ട് കേരളത്തിലെ ഒരു അനിയന്ത്രണമായി കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അതിന് എന്തെങ്കിലും നിയമപരമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാൻ ചെയ്തേ പറ്റൂ അതാണ് ഏറ്റവും അത്യന്താ വിശദമായി ചെയ്യേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമുക്കൊന്നും ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ അതിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ആശയങ്ങൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സംഘടന ഒരു ഒരു ഗവൺമെന്റ് വരണം അത് സെൻട്രലും കൂടി ആകുമ്പോൾ ബി ജെ പി ആർ എസ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ വേറെ തരത്തിൽ നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ നടക്കുന്ന സംഭവങ്ങളായിട്ട് താരതമ്യം ചെയ്തിട്ട് ബി ജെ പി ഒന്നിനും കൊള്ളില്ല എന്ന രീതി തള്ളിയുണ്ട് അതിന്റെ അൾട്ടിമേറ്റ് ഫെയിലർ മീൻസ് നമുക്ക് തന്നെ നഷ്ടം വരാൻ പോകണം കാരണം നമുക്ക് വേറെ ആരും ഇല്ല ഇവിടെ നമ്മളെ സംരക്ഷിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വേറെ ആരും ഇല്ല ഇപ്പൊ വേറെ കോൺഗ്രസിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല കമ്മ്യൂണിസ്റ്റിനെ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇപ്പൊ ക്രിസ്ത്യൻ സംഘടന അവർ പറഞ്ഞ പൊളിറ്റിക്കൽ പാർട്ടി രൂപീകരണം രൂപീകരിച്ചാൽ തന്നെ പറ്റിക്ക് ഇവരോട് പോലും നിൽക്കാൻ പറ്റും തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ തൽക്കാലം ബി ജെ പി നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ ബാധിക്കും നിലനിൽപ്പ് ആദ്യം നോക്കി എന്നിട്ട് നമുക്ക് മതത്തെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചാൽ പോലെ ഈ ഈ ഒരു മതം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യ കുലത്തിന്റെ തന്നെ ആപത്താണ് ഈ ഒരു സത്യം മനസ്സിലാക്കാതെ നമ്മൾ തൽക്കാലം മതം മാറ്റി വെച്ച് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിനെ കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ട് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുക ഇപ്പോൾ ബി ജെ പി ആർ എസ് എസിന് മാത്രം എന്
എഴുന്നേൽക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ആശാപരമായിട്ട് നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോയി നമ്മുടെ ആശയങ്ങളെ മുന്നോട്ട് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ തെറ്റ അത് തെളിവ് സഹിതമായിട്ട് കാണിക്കുമ്പോൾ അതിന് ഇതുവരെയും ആർക്കും ഒരു അനക്കം ഇല്ലാതെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമായിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്ന് സ്ഥിതികളെല്ലാം മാറി വന്നു നേരത്തെ ഗുരു ജോർജ് ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുയിൽ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ ആ ഒരു ടൈം ഫ്രെയിമിൽ ആയിരുന്നു മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരുന്നത് അങ്ങനെ ട്വന്റി ട്വന്റി ടുയിലേക്ക് ഈ ഒരു അവസ്ഥ കടന്നു വരും എന്ന് ഉള്ള ഒരു പ്രതീക്ഷയോടു കൂടിയായിരുന്നു മുന്നേറിക്കൊണ്ടിരുന്നത് പക്ഷെ ഇത് ഇത്ര പെട്ടെന്നായി തീരും എന്ന് ചിന്തി ചിന്തിച്ചിട്ടില്ലായിരുന്നു കേരളം ഇനി അടുത്ത ഒരു കാശ്മീരായി തീരുമോ എന്നുള്ളതാണ് ഇന്നത്തെ ഒരു ചോദ്യം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ അത്രയ്ക്കും ഭീതിയും എന്താ പറയുന്നത് ഇറങ്ങി നടക്കുവാൻ കഴിയാത്ത നിലയിലുള്ള ഒരു സാഹചര്യം സൃഷ്ടി സൃഷ്ടിക്കുന്ന ഒരു രീതിയായി തീരുകയാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ തന്നെ ആകട്ടെ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് ഈ ഇസ്ലാമിനെ എതിരായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഒരു വ്യാജ മതത്തിനെ എതിരായിട്ട് സംസാരിക്കുന്നവരെ അപമാനിക്കുകയും പരിഹസിക്കുകയും അവരുടെ പേരിലുള്ള റൂമിട്ട് അപവാദം പറയുകയും അവർക്ക് നേരെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും അവരുടെ ക്യാരക്ടർ അസസിനേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രവണതയാണ് കണ്ടുവരുന്നത് വെള്ളപൂശലാണ് നടത്തുന്നത് ഇസ്ലാം മതത്തിന് എതിരായി ആര് സംസാരിക്കുന്നുവോ ആര് തെളിവ് സഹിതം കാര്യങ്ങളെ അവതരിപ്പിക്കുന്നുവോ ജനത്തിന് ബോധ്യ ബോധവൽക്കരണം നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ടാണ് ക്ലബ് ഹൗസിൽ ഈ ദിവസങ്ങളൊക്കെയും റൂമുകൾ ഇടുകയും അവർക്കെതിരായി സംസാരിക്കുകയും ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് ഈ ദിവസങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സോ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കൂട്ടത്തിലുള്ള ആൾക്കാരെ കൂടെ ആ കാര്യം നമ്മൾ ഗ്രഹിപ്പിക്കാൻ നമ്മുടെ ഒരു ചുമതലയാണ് നമ്മുടെ ഒരു റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ഏതെങ്കിലും ഒരു തെറ്റായിട്ടുള്ള ഒരു റൂം ഇടുകയാണെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് നമ്മുടെ കൂട്ടുകാർ ചെന്ന് പെടുകയാണെങ്കിൽ അവരെ ആദ്യമേ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക ഇന്ന ഇന്ന പോലെയാണ് കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ അബദ്ധവശാൽ അവിടെ കയറി ചെന്ന് അവരുടെ ആശയങ്ങൾക്ക് ഒപ്പം നിങ്ങളും ചേർന്ന് നിൽക്കാതെ സത്യം എന്തെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ സത്യത്തിന് വേണ്ടി നിൽക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുവാൻ പറ്റുവാണെങ്കിൽ ഡിഫെൻഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ആൾക്കാരെ നമ്മൾ ബോധ്യപ്പെടുത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ആസ് എ എന്താ പറയുന്നത് ഈ നമ്മുടെ കൺട്രിയിൽ നമ്മുടെ രാജ്യത്തിൽ എന്തൊക്കെ നിയമങ്ങൾ വരും അല്ലെങ്കിൽ എന്തെല്ലാം കൊണ്ടുവരാൻ പറ്റും എന്നുള്ള കാര്യം നമ്മുടെ കയ്യിലല്ല എങ്കിൽ പോലും സമാധാനപരമായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് മുന്നേറാൻ നമുക്ക് ആശയപരമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ മുന്നേറാൻ കഴിയത്തുള്ളൂ എന്താ പറഞ്ഞാൽ വാളെടുക്കുന്നത് എതിർ എന്താ പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഇപ്പോൾ അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്വഭാവം അനുസരിച്ച് അവരുടെ താന്ന ഒരു രീതിയാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്കത് ഒരിക്കലും പറ്റില്ല നമുക്ക് എതിർക്കാനാണെങ്കിൽ ആശയപരമായിട്ടുള്ള ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ മാത്രം എതിർക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബാക്കി എല്ലാ സ്ഥലത്തിലും നമുക്ക് മൗനം പാലിക്കുകയും അതേ സമയത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഇത് അങ്ങോട്ട് വഷളായി പോകുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്കാണ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ആസ് എ സിറ്റിസൺ നമുക്ക് വോട്ട് വോട്ട് സംബന്ധമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒരു വ്യത്യാസം വരുത്താൻ കഴിയും പക്ഷെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ദൈവവചനം സുപരിചിതമാണല്ലോ വെളിപ്പാട് പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളൊക്കെയും നടപ്പിലാകണമെങ്കിൽ കർത്താവിൻ്റെ വരവ് ഏറ്റവും ആസനമായിരിക്കുക എന്ന ഒരു സമയമായുണ്ട് ഈ ഒരു എൻ ടൈമിൽ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കും എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം നമ്മുടെ മുന്നിലുള്ളപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരിക്കൽ പോലും സ്നേഹം വിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എതിർപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ വെറുപ്പും കൊണ്ട് ഒരു കാര്യങ്ങളെ എന്താ പറയുന്നത് നേരിടുക എന്നതിനെ എന്ന എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സ്നേഹപൂർവമായി മറ്റുള്ള സഹോദരങ്ങളെ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക അവരെ ഈ തെറ്റായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്തിരിപ്പിക്കുക എന്നൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയുള്ളൂ പിന്നെ കേരളത്തിന് വേണ്ടി പ്രത്യാല് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യമില്ല സോ നമ്മളെ എത്ര പ്രസംഗിച്ചാലും എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തികൾ ചെയ്താലും പ്രാർത്ഥന ആണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ പിന്നിലുള്ള ഒരു ബലം സോ ആ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ മാറി നിൽക്കാതെ ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ട് കുറച്ച് സമയം ഈ ഒരു സ്പെസിഫിക് ടോപ്പിക്കിന് വേണ്ടി നമ്മൾ പ്രത്യാല എടുത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മൾ അറിയുന്ന സംഭവങ്ങൾ അത് മറ്റുള്ളവരെ അറിയിക്ക
ഒരു ഡിവോട്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടൈം നിങ്ങൾ നിങ്ങളായിട്ട് തന്നെ അത് തിരഞ്ഞെടുത്തിട്ട് അത് അതുകൊണ്ട് പല കാര്യങ്ങൾ എന്താ പറയുക നമ്മളാൽ കഴിയാത്ത പല കാര്യങ്ങളും ദൈവത്തിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും അതെൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസമാണ് എൻ്റെ ഒരു പേഴ്സണൽ എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ് സോ ആ ഒരു കാര്യം മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുന്നോട്ട് എന്തെല്ലാം ആയാലും നമ്മൾ ആശുപരമായിട്ട് തന്നെ ആയിരിക്കും അതിനെ നേരിടുന്നത് പിന്നെ ഈ വെള്ളപൂശൽ നടത്തുന്ന ആൾക്കാർക്കെതിരായിട്ട് ഇനിയും പ്രതികരിക്കും അങ്ങനെ ഇസ്ലാം മതത്തെ എന്താ പൊക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന അനേക നമ്മുടെ റൂമിൽ കയറി വന്ന് അനേക കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടൊക്കെ പോകുന്നുണ്ട് സോ അവരെ ഒന്നും നമ്മൾ അതെ അധികം വക വയ്ക്കേണ്ട ബാക്കി കേൾക്കുന്ന അനേകരുണ്ട് സോ അവർക്കെങ്കിലും ആ ഒരു മാനസാന്തരം വരട്ടെ അവർക്ക് ആ മതത്തെ കുറിച്ചുള്ള കാര്യം ഗ്രഹിക്കാനുള്ള ആ ഒരു സന്മ മനസ്സ് അവർ കാണിച്ചുകൊണ്ട് അവരായിട്ട് തന്നെ അവരുടെ സമൂഹത്തിൽ എഴുന്നേൽക്കട്ടെ എന്നുള്ള ആ ഒരു ആഗ്രഹത്തോടുകൂടെ നമുക്ക് മുന്നേറാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകളെ വിരമിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സിസ്റ്റർ സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുക നമ്മുടെ ഈ വിഷയം വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനോജ് ബ്രദറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒന്ന് നമ്മളെല്ലാവരും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കടപ്പെട്ടവരാണ് സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ ആ ഒരു വാദം വാദമല്ല ആ ഒരു സത്യമനുസരിച്ച് കാരണം ശാരീരികമായി ഒരുപാട് പീഡയേറ്റ് ഒരു മക്കളുടെ മുമ്പിൽ ഒരുപാട് നിന്നയും ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുമേറ്റ ആ സഹോദരന് വേണ്ടി ഇപ്പോൾ നമുക്കും ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ജയസുബ്രതരെ ലൈനിലുണ്ടോ ജയസുബ്രതരെ ജയസബ്രഹാം ജയസബ്രഹാം ബ്രദർ ലൈനിലുണ്ടോ അനിൽ ബ്രദറെ അനിൽ ബ്രദർ അനിൽ ബ്രദറെ ഞാൻ പറയുന്നത് കേൾക്കാവോ അനിൽ ബ്രദർ പറയുന്നത് ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല അനിൽ ബ്രദറെ ഒന്നൊരു സൗണ്ടിൽ പറയാവോ നെറ്റ്വർക്ക് പ്രോബ്ലം അദ്ദേഹം അനിൽ ബദർ പോയി അനിൽ ബദ്രേ ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ആ ഇപ്പൊ കേൾക്കാം ഇപ്പൊ കേൾക്കാം നമുക്ക് മറ്റേ അനിൽ ബദ്ര നമ്മുടെ മനോജ് ബ്രദർ വേണ്ടിട്ട് ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാവോ പ്രാർത്ഥിക്കാം പ്രാർത്ഥിക്കാം ഞങ്ങളെ വളരെ സ്നേഹത്തോടെ കരുതുന്ന പരിപാലിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ സ്വർഗീയ നല്ല പിതാവേ ഞങ്ങൾ ഈ സമയത്ത് അങ്ങയുടെ മുമ്പാകെ തലകളെ ഉണക്കിക്കൊണ്ട് കർത്താവേ അങ്ങയെ പുകഴ്ത്തുന്നു അങ്ങയെ മഹത്വപ്പെടുത്തുന്നു അവിടുത്തെ നാമത്തെ ഏറ്റവും ഉയർത്തുന്നു അവിടെ നിന്ന് മാത്രമാണ് ജീവനുള്ള ഏകസത്യ ദൈവം മറ്റാരുമില്ല എന്നറിഞ്ഞ് കർത്താവിന് മാത്രം ഞങ്ങൾ സകല സ്തുതികളും അർപ്പിക്കുന്നു ദൈവമായ കർത്താവേ ഞങ്ങളിപ്പോൾ അങ്ങയുടെ സന്നിധിയിൽ ഞങ്ങൾ വന്നിരിക്കുന്നത് ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ മനോജ് ബ്രദറിനെ അവിടുത്തെ കൈകളിൽ സമർപ്പിച്ചതിന് വേണ്ടിയാണ് തിരുമേനി അദ്ദേഹത്തോട് കൃപ ചെയ്തിരിക്കുന്നു അതിനായിട്ട് സ്തോത്രം തന്നെ ചിലർ കൊല്ലാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചെങ്കിലും കർത്താവെ ആയുസ് അങ്ങയുടെ കൈകളിലാണ് ഇരിക്കുന്നത് ഓരോ മനുഷ്യൻ്റെയും അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജീവന് ഹാനികരമായ ഒന്നും സംഭവിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിച്ചില്ല അതിനായിട്ട് ഞങ്ങൾ അങ്ങയെ സ്തുതിക്കുന്നു താൻ ഇനിയും ആ നാട്ടിൽ ജീവിക്കേണ്ടതാണ് ജോലി ചെയ്യേണ്ടതാണ് കർത്താവായ ദൈവമേ തനിക്കെതിരെ ഈ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ എസ് ഡി പി ഐക്കാരെ അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാം എന്ന് പറയുന്ന പൈശാചിക ഐഡിയോളജിയുമായി നടക്കുന്ന ആളുകൾ അവിടെ നിന്ന് തന്നെ നിയന്ത്രിക്കുമാറാകണം ഞങ്ങൾ അങ്ങയുടെ കൈകളിൽ സകലവും ഭരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്ന് കൃപ ചെയ്യണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മനോജ് ബ്രദറിന് ദോഷകരമായിട്ടൊന്നും വരാൻ ഇനി അവിടെ നിന്ന് അനുവദിക്കരുതെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഏത് വിധത്തിൽ ആര് ആൾക്കാരെങ്ങനെയൊക്കെ ഗൂഢതന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് നിഷ്ഫലമാക്കി കളയണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു മാത്രമല്ല കർത്താവി മനോജ് ബ്രദറിന് സംഭവിച്ച ഈ ദുരന്തം ഇത് പല ആളുകളുടെയും ഉൾക്കണ്ണ് തുറക്കുന്നതായിരിക്കണം പലരുടെയും മടി അലസത അതും നീക്കിക്കളഞ്ഞുകൊണ്ട് തങ്ങൾ നേരിടാൻ പോകുന്നത് ഏത് വിധത്തിലുള്ള ഒരു ഭീഷണിയാണ് എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് അതിൻ്റെ പടിവാദിക്കാണ് തങ്ങൾ എത്തി നിൽക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലാക്കി ഉണരുവാൻ ഉറക്കം വിട്ട് എഴുന്നേൽപ്പാൻ ഇതിനെതിരെ ആ പൈശാചിക ശക്തിക്കെതിരെ പോരാടുവാൻ അനേകരെ അത് പ്രാപ്തമാക്കി തീർക്കണം അതിന് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ചിന്ത അവരുടെ ഉള്ളിൽ കൊടുക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുമേനി കൃപ ചെയ്യണം മനോജ് ബ്രദറിന് എല്ലാവിധമായ സൗഖ്യവും അവിടെ നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകണം മറ്റ് ശാരീരികമായിട്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടോ പ്രയാസവും വരും കാലങ്ങളിലും ഉണ്ടാകാതെ കാക്കണം തൻ്റെ ഇപ്പോഴുള്ള ഈ ആക്രമണത്തിനോട് ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ചികിത്സാ ചിലവുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ സാമ്പത്തികമായിട്ടുള്ള ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ വന്നപ്പോൾ അതൊക്കെ അവിടെ നിന്ന് പരിഹരിക്കണമെന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തിരുമേനി കൃപ ചെയ്യണ
കെ സി സിസ്റ്റർ പറഞ്ഞ വേറൊരു കാര്യം കൂടി നമ്മൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അതായത് ആശയപരമായി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഐഡിയോളജിയെ ആശയപരമായി നേരിടുന്നവരെ ഒന്ന് ശാരീരികമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു രണ്ട് മാനസികമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു ശാരീരികമായി അറ്റാക്ക് ചെയ്തതിൻ്റെ ഒന്നാണ് ഇത് കണ്ടത് രണ്ടാമത്തെ മാനസിക അറ്റാക്കാണ് ലോറൻസ് ജോഹന്നാൻ്റെ പരിപാടി അപ്പം ഇത് രണ്ടും ബ്രദറെ മ്യൂട്ടാണ് ഒന്നും കൂടെ ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അൺമ്യൂട്ടാവും ആ ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇനി സംസാരിക്കാമോ ആ കേൾക്കാം കേൾക്കാം പറഞ്ഞോ ആ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ നടത്തിയ പ്രാർത്ഥന വളരെ പ്രാർത്ഥന വളരെ നല്ലൊരു ഔഷധമാണ് അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും നല്ല വിദ്യാഭ്യാസമുള്ളവരും അറിവുള്ളവരും ഒക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ സാമൂഹ്യ പിന്നെ സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്താൻ അറിവുള്ളവരാണ് നിങ്ങളോട് എനിക്ക് പ്രത്യേകമായിട്ടൊന്നും പറഞ്ഞു തരേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്നാൽ ശരി ഈ ഈ ഘട്ടത്തിൽ ആവശ്യമായിട്ട് നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഏത് സമൂഹത്തിനും ഇന്ത്യയിൽ ഭാരതത്തിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ഏത് സമൂഹത്തിനും അത്യാവശ്യമായൊരു കാര്യം ശക്തി ആർജിക്കുക എന്നുള്ളത് ശക്തി ശക്തന്റെ ക്ഷമയ്ക്കേ വിലയുള്ളൂ അതല്ലാതെ ദുർബലനായ ഒരാള് ഒരാള് ഒരാൾ അടിച്ചു ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിരിക്കും അതേസമയം അതിശക്തനായ ഒരാൾ അൻപത് പേരെ അടിച്ചിടാൻ കഴിവുള്ള ഒരാള് ആ ആളിനെ ഒരാൾ അടിക്കുമ്പോൾ അടിച്ചു എന്നിരിക്കട്ടെ ഞാൻ അവനോട് ക്ഷമിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ക്ഷമയ്ക്ക് പിന്നെ ജനം വില കൽപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ നിങ്ങൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു ഞാൻ ഒരു ഹിന്ദുവാണ് പിന്നെ ഇപ്പൊ ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രാഷ്ട്രീയ അന്തരീക്ഷം മനസ്സിലാക്കുക ഇവിടെ കേരളത്തിൽ ഈ ക്രിസ്ത്യാനിക്കും ഹിന്ദുവിനും നമ്പാൻ പറ്റിയ ഏത് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഉണ്ട് എന്ന് നിങ്ങൾ വിലയിരുത്തുക വിലയിരുത്തിയതിന് ശേഷം മൊത്തം ഭാരതത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ സ്ഥിതി വിലയിരുത്തുക വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഏറ്റവും വലിയ ആയുധം ആയുധം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ സമ്മതിദാനാവകാശം നമ്മുടെ വോട്ട് നമ്മുടെ വോട്ട് എങ്ങോട്ട് പോകുന്നു ആ ഭാഗത്തേക്ക് ഈ ഓടി തളന്ന് ഈ നാക്കിട്ട് അടിച്ചു വരുന്ന നായയെ പോലെ ഈ രാഷ്ട്രീയക്കാർ നമ്മുടെ പിന്നാലെ വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ശക്തരാകുക അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ യോജിക്കാവുന്ന മേഖലകളിലൊക്കെ യോജിക്കുന്ന ആളുകളുമായിട്ട് ചേർന്ന് ഒരു പ്രതിരോധ നിര കെട്ടിപ്പടുക്കേണ്ട ആസന്നമായ ഒരു കാലമാ ഈ ഇന്ന് നിലനിൽക്കുന്നത് വളരെ ഭീതിതമായ ഒരു 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 ടൈം ബോംബിന്റെ മുകളിലാണ് ഇന്ന് കേരളം ഇരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ല ആയിരക്കണക്കിന് ആയിരക്കണക്കിന് സ്ലീപ്പിംഗ് സെല്ലുകൾ പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ സജീവമായിട്ട് നമുക്കറിയാം ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ സെക്കൻഡിൽ ഇത് മുഴുവൻ ആയുധ സജ്ജരായിട്ട് പിന്നെ രംഗത്തിറങ്ങാൻ ഒരു പിന്നെ പിന്നെ സമയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് നമ്മൾ രണ്ട് സ്ഥലത്ത് ഇരട്ടിയിലും അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പിന്നെ തിരുവനന്തപുരത്തിനടുത്തുള്ള സ്ഥലത്തും കണ്ടു കഴിഞ്ഞു ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ആൾക്കൂട്ടത്തെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിയുന്നു അപ്പൊ ഇത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് വേണ്ട രീതിയിൽ പിന്നെ സാമൂഹികമായി സാംസ്കാരികമായി രാഷ്ട്രീയമായി സംഘടിക്കാൻ തയ്യാറാവണം ഇല്ലെങ്കിൽ മാപ്പിളലഹള കാലത്തെ കാൾ ഭീതിതമായ അവസ്ഥ ഉണ്ടാവും ഇത് മാത്രമേ എനിക്ക് പറയാൻ നന്ദി ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദറെ ബ്രദറെ പറഞ്ഞത് ഒരു പോയിന്റ് വളരെ ശക്തമാണ് ശക്തന്റെ ക്ഷമയ്ക്ക് വിലയുള്ളൂ സത്യമാണ് സർവശക്തനായ ദൈവമാണ് ശക്തൻ യേശു ക്രിസ്തു അത് ക്ഷമിച്ചു മാതൃകയും കാണിച്ചു തന്നതുകൊണ്ട് ക്ഷമിക്കല്ലാതെ സ്നേഹിക്കല്ലാതെ ക്രിസ്തീയതയ്ക്ക് മറ്റു മാർഗങ്ങൾ ഒന്നുമില്ല നമ്മുടെ പ്രമാണം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ നിയമപരമായി നീങ്ങാനും നമ്മളുടെ നമ്മൾ നമ്മളുടെ നമ്മളുടെ സമയങ്ങൾ സോറി 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 നമ്മളുടെ സമയവും നമ്മളുടെ കഴിവുകളുമെല്ലാം പ്രാർത്ഥനയുമെല്ലാം ഇതിനു വേണ്ടി വിനിയോഗിക്കുമ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയും നമുക്ക് കാണുവാൻ കഴിയും അഭിപ്രായങ്ങൾക്ക് നന്ദി പ്രദർ താങ്ക് യു ഒന്നും മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഇത് ദുർഗാപ്രദർ ഒന്ന് മ്യൂട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളാം ഓക്കെ ക്രിസ് അലസ്മതരെ സംസാരിച്ചോ ഓക്കെ താങ്ക് യു കേൾക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം മനോജിനെ ബസ്സിനകത്ത് നിന്ന് ഇറക്കി സ്വന്തം മക്കളുടെ മുന്നിലിട്ട ആക്രമിച്ച ജിഹാദികളോട് ദയനീയത മാത്രമേ ഉള്ളൂ സഹ സഹതാപം മാത്രമേ ഉള്ളൂ കാരണം മുഹമ്മദ് എന്ത് പഠിപ്പിച്ചോ മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിച്ചത് മുഹമ്മദ് കാണിച്ചു കൊടുത്തതും ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കിയത് മാത്രം മദ്രസകളിൽ നിന്ന് പഠിച്ച് തലയ്ക്കകത്ത് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞ പ്രാന്തനെ ഭോഗി
ഈ ലോകത്തിൻ്റെ സമാധാനം മുഴുവൻ കളയാനായിട്ട് അവസാനത്തെ പ്രവാചകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് വ്യാജ പേരിൽ പൈശാചിക ശക്തിയാൽ നയിക്കപ്പെട്ട് ഈ ലോക സമാധാനം മുഴുവൻ കളഞ്ഞ മുഹമ്മദിന് ഒരു വലിയ നടുവിരൽ നമസ്കാരം ഞാൻ ഇവിടെ അർപ്പിക്കുകയാണ് രണ്ടാമതായി എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പാകിസ്ഥാനിൽ നടന്ന ഒരു ശ്രീലങ്കൻ ഒരു കമ്പനി മാനേജറെ മുഹമ്മദിൻ്റെ പേരിൽ ഉള്ള എന്തോ ഒരു നോട്ടീസ് കീറി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വേസ്റ്റ് ബിനിൽ ഇട്ടതിന് അദ്ദേഹത്തിനെ ആ ഓഫീസിൽ നിന്ന് പുറത്ത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഈ ആളുകൾ ആക്രമിച്ച് തല്ലിക്കൊന്ന് കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് നമ്മൾ സോഷ്യൽ മീഡിയകളിൽ കൂടെ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഇന്നത്തെ മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങൾ ഒരെണ്ണം പോലും അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുകയോ ആ ആ നടന്ന സമയം ഒരു റിപ്പോർട്ടോ ഒരു 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 ബൈറ്റോ ഒരു വീഡിയോ പോലും നമ്മൾ ഇന്ന് ഇന്ന് നമ്മൾ കണ്ടില്ല ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടത് ഇന്നത്തെ ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കൂടെയാണ് കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുന്ന ഇത്ര വൃത്തികെട്ട ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ പാത പിന്തുടർന്നുകൊണ്ട് ആ പാതയിൽ ചലിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട് തലയ്ക്കകത്ത് വെറും മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസവും ഖുറാനിലെ കുറെ കള്ളത്തരങ്ങളും ഹദീസിലെ കുറെ പെണ്ണു പിടിയും മാത്രം തളിക്കാത്തുള്ള വൃത്തികെട്ട ജന്മങ്ങൾ അവരും ഭൂമിയിൽ നമ്മളോടൊപ്പം ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമുക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ക്യാൻസറായിട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നമ്മൾക്കതിനെതിരെ നമുക്ക് പോരാടിയേ പറ്റുള്ളൂ ഇത് നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ കാൽച്ചോട്ടിലെ മണ്ണ് മാത്രമേ ഇപ്പം നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ളൂ ബാക്കിയൊക്കെ ഇവർ കാർന്നെടുത്ത് കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള മണ്ണ് ഇവർ വെട്ടിയെടുത്തു ജിഹാദ് ഒരു പലതരത്തിലുള്ള ജിഹാദുകൾ കാണിച്ച് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നമ്മുടെ നിലനിൽപ്പിൻ്റെ പ്രശ്നമായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഈ ഇത്രയും വൃത്തികെട്ട ഈ വംശത്തിനെതിരെ ഈ മദ്രസ വിദ്യാഭ്യാസം മാത്രമുള്ള ഈ മോശപ്പെട്ട ഈ ചിന്താധാരയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന ആളുകൾക്കെതിരെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കണം ഇവരിന്ന് കേരള പൊതുസമൂഹത്തിൽ ഒറ്റപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞു ഇവർക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള ന്യായീകരണങ്ങളും പറയാൻ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ഉന്നയിച്ചിട്ടുള്ള പല കാര്യങ്ങളും ഇവർ ഓൾ ഒളിച്ചോടി തട്ടും പുറത്ത് കയറിയിരിക്കുകയാണ് അവിടെ നിന്നുകൊണ്ട് എത്തി നോക്കുകയാണ് ഇവരുടെ വീട്ടിലെ മക്കളോ ഭാര്യയോ വിളിച്ചാൽ പോലും ഭയമാണ് കാരണം ഇന്ന് ാണോ ആരാണ് വരുന്നത് ആശയമില്ലാതെ തട്ടും പുറത്ത് കയറി ഒളിച്ചിരിക്കുന്ന വൃത്തികെട്ട ഒരു ചിന്താധാരയിൽ സഞ്ചരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഇവരെ ഇവരെ നമ്മൾ ഭയമില്ല നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിന്ന് സംസാരിക്കാൻ ഇവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല നമ്മൾ ഇന്ന് അവരെ അവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനമായിട്ട് തോന്നുന്നത് തലയിൽ തട്ടമിട്ട കുറെ നാറുകളുണ്ട് അവന്മാരുടെ അവന്മാർ ഇന്ന് ഉമ്മത്ത് അവരുടെ ഉമ്മത്ത് ഇന്ന് അല്ലല്ല ഉമ്മത്ത് ഉമ്മത്ത് ഇന്ന് തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പിള്ളേർ നഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ആവേശം നമ്മളെ ഒന്ന് ആക്രമിച്ച് രണ്ടുപേരെ അടിച്ചൊതുക്കിയാൽ ഈ നമ്മുടെ എതിർപ്പുകൾ നമ്മുടെ സംസാരങ്ങളുടെ നമ്മുടെ പ്രതികരണങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ നിർത്തി നമ്മളൊരു മുട്ട മേടിച്ച് ആ മുട്ടയ്ക്കകത്ത് കയറി വിളിയാനിരിക്കുമെന്നാണ് ഇവർ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പടം നയിക്കുന്നത് ക്രിസ്തുവാണ് ക്രിസ്തുവാണ് നമ്മുടെ പടം നയിക്കുന്നത് അതിലെ ഓരോ പോരാളികളായ ഞാനും നിങ്ങളും ഓരോരുത്തരും ഈ പടയിൽ പങ്കാളികളാണ് വിജയം നമ്മൾ തന്നെയായിരിക്കും കാരണം പൈശാചികയ്ക്കെതിരെ വിജയിച്ചിട്ടുള്ള ചരിത്രമാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിനുള്ളത് ആ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ശക്തനായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പടയിൽ ഒരംഗമാണ് ഞാനും അവൻ പടം നയിക്കുകയാണ് ഞാനും അതിലൊരു പോരാളിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞാൻ എനിക്ക് ആവേശമുണ്ട് ശരിയാണ് എൻ്റെ സംസാരത്തിൽ എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കുറച്ച് ആവേശം സംസാരിക്കാറുണ്ടെന്ന് കാരണം ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോഴത്തേക്കും എനിക്ക് പ്രതികരിക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ഞാനും ഒരു സാധാരണക്കാരനെ മനുഷ്യനാണ് ശരിക്കും ഞാൻ ഒരു തൊപ്പി വെച്ച ഒരു മനുഷ്യനെയോ താടി വളർത്തിയ മനുഷ്യനെയോ എനിക്ക് പോയി മർദ്ദിക്കാൻ എനിക്ക് സാധിക്കും പക്ഷെ എനിക്ക് പറ്റുന്നില്ല എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കാരണം ഞാൻ പഠിച്ചു വന്ന് എൻ്റെ വിശ്വാസധാര എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വിദ്യാഭ്യാസം എനിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ള ആശയങ്ങളെ ഞാൻ ഞാൻ മാർഗമായിട്ട് കാണുന്ന എൻ്റെ യേശു ക്രിസ്തു അവനെന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പഠിപ്പിച്ചിട്ടില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കൊരു എനിക്ക് നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളൊരു മനുഷ്യനാണ് എനിക്കും വേണമെങ്കിൽ ഇവരെ പിടിച്ച് മർദ്ദിക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ ഞാനത് ചെയ്യില്ല എനിക്കിങ്ങനെ സംസാരിക്കാനാണ് എനിക്ക് പറ്റുന്നത് കാരണം പലർക്കും പല രീതിയിലാണല്ലോ പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റുന്നത് നാളെ ആയുധമെടുക്കുന്ന ഒരു കലാപത്തിന് പോലും ഞാൻ നിന്ന് കൊടുക്കില്ല കാരണം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പാഠങ്ങളാണ് ക്രിസ്തു സ്നേഹിക്കാനാണ് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിൽ മാത്രമാണ് എനിക്ക് സ്വയം സംരക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി ആയുധം എടുക്കേണ്ടത് വന്നാൽ അതും എടു
കോടി ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് ഉയർത്തെഴുന്നിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ഒരു സൺഡേ സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിയോട് പോലും നിങ്ങൾക്ക് ആശയപരമായിട്ട് നേരിടാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല കാരണം കുട്ടി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളുടെ മുന്നിൽ നിങ്ങൾ നട്ടം തിരിഞ്ഞ് വട്ടം കറങ്ങി ഓടത്തേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾക്ക് അതേ പറ്റുള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പറ്റില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ കുഴിയിലെ ആണി നിങ്ങൾ ഓരോന്നോരോന്ന് അടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇനിയിപ്പം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളെ ശവ നിങ്ങളുടെ മയ്യത്തിൽ അടിക്കാൻ വരുന്ന മുക്കീർ മുക്കീർ മുൻകീർ നക്കീറുമായി ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ അടിക്കും അടിക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയുധം കൊണ്ടല്ല അടിക്കുന്നത് ആശയം കൊണ്ട് നിങ്ങളെ അടിച്ച് ഞങ്ങൾ കീഴ്പ്പെടുത്തും നിങ്ങളുടെ മുഹമ്മത്ത് ഇല്ലായ്മയായി പോകും പൈശാചിക ശക്തിയാൽ ജയി വളർന്ന ഈ മതം പൈശാചിക ശക്തിയാൽ തന്നെ തകർക്കും കാരണം അത് തകർത്തവനാണ് ഞങ്ങളുടെ ക്രിസ്തു അതുകൊണ്ട് ആ ക്രിസ്തുവിന്റെ പാത പിന്തുടർന്ന് ഞങ്ങളോട് നിങ്ങളെ ഈ ഭയപ്പാടൊന്നും കാണിക്കണ്ട ബസ്സിൽ നിന്നല്ല നിങ്ങൾ ഇനി വിമാനത്തിൽ വെച്ചിട്ട് വലിച്ചിറക്കി നിങ്ങൾ മർദ്ദിച്ചാലും ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞങ്ങളുടെ ആശയം ഞങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കും ഞങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല ആശയപരമായി നിങ്ങൾക്ക് കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ഞങ്ങളെ സാധിക്കില്ല കായികമായി ചിലപ്പോൾ ഞങ്ങളെ ആക്രമിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിച്ചേക്കും പക്ഷേ ആശയപരമായിട്ടും വിശ്വാസപരമായിട്ടും ഞങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കില്ല അവസരം തന്നെ നന്ദി ഇച്ചിരി ആവേശം കൂടി പോയി ക്ഷമിക്കുക എല്ലാവരും അലസുബതരെ നമ്മുടെ ആവേശം മൂത്തിട്ട് അലസുബ പറഞ്ഞ രണ്ട് വാക്ക് അത് നമ്മളെ ഈ റൂമിൽ നിന്ന് വെട്ടുകയാണ് ഒന്ന് നടുവിൽ നമസ്കാരം ഒരു നാദി എന്നൊരു പ്രയോഗം പറഞ്ഞു ആവേശമാണ് എനിക്ക് അലസുബതർക്ക് ആവേശം കുറച്ച് കൂടുതലാണ് എന്നാലും ആ രണ്ട് വാക്കുകൾ നമ്മൾക്ക് നമ്മുടെ ക്രൈസ്തവയ്ക്ക് ക്രൈസ്തവ ആദർശത്തിന് യോജിച്ചതല്ല അതിനാൽ ഈ രണ്ട് വാക്കുകൾക്കും തിരുത്ത രണ്ട് വാക്കുകളും തിരുത്തപ്പെടേണ്ടതാണ് അത് അത് മോശമായെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഈ സമൂഹത്തിനോട് ഞാൻ മാപ്പ് ചോദിക്കുകയാണ് ഒരാവശ്യത്തിന്റെ പുറത്ത് സംസാരിച്ചു പോയതാണ് ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു അലസ്വദർ അതിന് ഞാനും ഇവിടെ ആരെങ്കിലും സഹോദരങ്ങൾക്ക് വിഷമം തോന്നിയെങ്കിൽ അലസ്വദറോട് ചേർന്നിട്ട് ഞാനും മാപ്പ് ചോദിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങൾ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഓക്കെ താങ്ക് യു ബ്രദർ നമ്മുടെ അച്ഛൻ ബ്രദർ സംസാരിക്കും അച്ഛൻ സംസാരിക്കും അച്ഛൻ നമസ്കാരം എന്റെ പ്രിയ കൂട്ടുകാരെ നമസ്കാരം എല്ലാവർക്കും ഞാന് മേലിലേക്ക് ചില ഗ്രൂപ്പുകളിലെ കൈ ഉയർത്താറില്ല എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഉയർത്താൻ തോന്നി കാരണം ഞാനൊരു ഗ്രൂപ്പിൽ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോഴ് എന്നെ അവർ പുറത്താക്കിയത് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല പിന്നെയാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് പുറത്താക്കി അവരാക്കിയതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് പിന്നെയും നിലനിൽക്കുന്നു ഞാൻ പല പ്രാവശ്യം കയറാൻ നോക്കിയിട്ട് അത് നടന്നില്ല ഓക്കെ അതിലെനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം ഞാന് മറ്റൊരാളിൽ നിന്ന് അത് നിങ്ങളിത് പഠിക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നെ ഉപദേശിച്ച് പഠിപ്പിച്ചതല്ല ഞാൻ ഇസ്ലാം വിശ്വാസം പഠിക്കാൻ ഇറങ്ങി പഠിച്ചതാ അപ്പം അത് പഠിച്ച പശ്ചാത്തലത്തിൽ മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് കേട്ടും മാത്രമല്ല വിശ്വാസികൾ അവിടെ ഇസ്ലാം വിശ്വാസികളിൽ നിന്ന് കേട്ടൊക്കെ പഠിച്ചു വന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ എങ്കിലും ഇതേപോലൊരു സന്ദർഭം നേരത്തെ വന്നിരുന്നു അവർ ഒരു മീറ്റിംഗ് വെച്ച സമയത്ത് നിങ്ങൾക്കുള്ളത് പറയാൻ പറഞ്ഞു ഞാനും അന്ന് ഇത്രയാണ് പറഞ്ഞത് അതായത് ഞാൻ ഒരു രാഷ്ട്രീയക്കാരനല്ല ഇപ്പോൾ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞാൻ വിശ്വസിച്ച യൂണിയന് വേണ്ടി ചിലപ്പോൾ മരിക്കേണ്ടി വന്നാലും ആ കൂട്ടത്തിൽ ഇറങ്ങി തിരിച്ച ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഇരുന്ന ആ സാഹചര്യമൊക്കെ ഇപ്പം മാറിയിട്ട് ഞാൻ യേശു ക്രിസ്തുവാണ് എനിക്കുള്ള രാജാവായിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ രാജാവ് പറഞ്ഞത് മാത്രമാണ് ഞാൻ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഇന്ന് ഞാനൊരു ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് കടന്നു നിന്നു ശങ്കി മുഖംമൂടി അണിഞ്ഞ പാസ്റ്റർമാർ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തായാലും കൈ കയർത്തി അവരെന്നെ കെട്ടി പലരുന്ന് സംസാരിച്ചു ലേശനേരം സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അവർ പറയുന്നത് ഇത്രയാണ് അതായത് ഞാൻ സാധാരണ സെബാസ്റ്റ്യൻ ബ്രദറിനെ സംബോധന ചെയ്യുന്നത് ക്രൈസ്തവ ഇസ്ലാമിക പണ്ഡിതൻ സെബാസ്റ്റ്യൻ കുന്നക്കലെന്നാണ് അപ്പം ആ സഹോദരനെയും പിന്നെ ഒന്ന് കൊടിത്തോട്ടം പാസ്റ്റർ അനിൽ പാസ്റ്ററിനെയും അതുപോലെ ബ്രദർ അനിൽ കുമാർ അയ്യപ്പൻ ബ്രദറിനെയും അവര് കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവര് വെറും ശങ്കിപ്പട്ടം അണിഞ്ഞ് അഭിനയിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ മറ്റുള്ളവരെ വർഗീയത പരത്തുന്നു എന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞിരുന്നത് പക്ഷെ ഇതേ കേട്ടപ്പോഴ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഈ എം എം അക്ബറും മറ്റേ ബാലുശ്ശേരി എന്നൊക്കെ ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവരപ്പോഴേ എന്നെ അവര് എന്നെ ഓഡിയൻസിലേക്ക് മാറ്റി അപ്പൊ
സൽപത്ത് കേട്ടപ്പോൾ അവൻ കോപവും മഹാരോഷവും പൂണ്ട് യഹൂരന്മാരെ നിന്നിച്ചു ഈ ദുർബലന്മാരായ യഹൂരന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുവാൻ പോകുന്നു അവരെ സമ്മതിക്കുമോ അവർ യാഗം കഴിക്കുമോ ആ ഒരു ദിവസം കൊണ്ട് പണി തീർത്തു കളയുമോ വെന്ത് കിടക്കുന്ന ചണ്ടിക്കുമാരങ്ങളിൽ നിന്ന് അവർ കല്ലും ജീവിപ്പിക്കുമോ എന്നിങ്ങനെ തന്റെ സഹോദരന്മാരും സൽബല്യത്തിനെയും കേൾക്ക പറഞ്ഞു അപ്പോൾ അവന്റെ അടുക്കൽ നിന്നിരുന്ന അമോന്യനായ ചോബിയാബ് അവർ എങ്ങനെ പണിയാ പണിതാലും ഒരു കുറുക്കൻ കയറിയാൽ അവരുടെ കന്മതിൽ ഉരുണ്ടു വീടും എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതുവരെയും അതായത് ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ എന്ത് ചെയ്തിരുന്നു ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഒരു കഴിവുമില്ല അതായത് ഒന്ന് അവര് ചാടിയാൽ ഇത്രേ ചാടത്തുള്ളു എന്ന് പറഞ്ഞ് കറിയാക്കി കൊണ്ട് നടന്നതാണ് ഇപ്പോൾ ഈ ക്ലബ് ഹൗസ് രൂപം കൊണ്ടതോടു കൂടി ഒരുവിധമെല്ലാം മനസ്സിലാകാൻ തുടങ്ങി ആ ഇത് ക്രിസ്ത്യാനികൾ അതായത് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ക്രിസ്ത്യാനികൾ ഇപ്പോൾ പഠിച്ചു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ ക്രിസ്ത്യാനിയിൽ നിന്നാണ് ഇസ്ലാം വിശ്വാസികൾ പഠിക്കാൻ വരുന്നത് ഞാൻ വലിയൊരു അതിശയമായി എനിക്ക് തോന്നിയതുണ്ട് സെബാസ്റ്റിൻ കുഞ്ഞക്കൽ ബ്രദറ് ഇതുപോലെ ഓരോന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഇസ്ലാം വിശ്വാസിയിൽ ഒരു വ്യക്തി പറഞ്ഞത് ഞാനൊന്ന് എഴുതിയെടുക്കട്ടെ എന്ന് വെച്ചാൽ പഠിക്കുവാൻ അവർക്ക് അവരിതുവരെയും കേട്ടിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അത് ഞാൻ ഒന്ന് എഴുതി അച്ഛൻ ബ്രദറെ അച്ഛൻ ബ്രദറെ ഒന്ന് ചുരുക്കാവും നമ്മുടെ അഞ്ചു മണിക്ക് നമ്മുടെ ക്രിസ്തങ്കികളുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ട് അത് സംബന്ധിച്ച് എന്റെ ആവും നമ്മുടെ മോഹൻദാസ് സാർ പിന്നെയും വന്നു സാറിന് എന്തെങ്കിലും സംസാരിക്കാനുണ്ടാവും അപ്പം ആ അവര് എന്റെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് പഠിച്ചിട്ട് വിമർശിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇന്ന് ക്രൈസ്തവർ പഠിച്ചിട്ട് അവരെടുത്ത് പറയാൻ തുടങ്ങി പറയാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ മനസ്സിലായി അവർ കെട്ടിയിരുന്നത് അതായത് മണൽ മണലിൽ മേലുള്ള ഒരു ഫൗണ്ടേഷൻ ആയിരുന്നു അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ഇപ്പൊ അടിയിൽ നിന്ന് ഒലിക്കാൻ തുടങ്ങി വെള്ളം വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് ഒലിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് അതായത് നെഹമ്യാവിന്റെ പുസ്തകത്തിൽ പറയുന്നു ഇനി നമുക്ക് മാരോട് യുദ്ധം ചെയ്യാമെന്ന് അങ്ങനെയാണ് ഇവരിപ്പം സാധാരണ ഒന്ന് പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി തുടങ്ങിയതാണ് ആ ഈ അവർക്കുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഒരാളെ ചെയ്താൽ ബാക്കിയുള്ളവരെല്ലാം ഇത് കണ്ട് പേടിക്കും ഇല്ല ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും അതാണ് ദൈവമാണ് ഇനി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കാം അതുകൊണ്ട് എന്നെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും പിന്നെ എന്റെ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അത് എന്റെ മനസ്സിന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവർക്കാണ് ഓക്കെ എനിക്ക് ഇത്രമേ പറയാനുള്ളൂ ഓക്കെ താങ്ക് യു താങ്ക് യു ബ്രദറെ നമ്മുടെ സതീഷ് ബ്രദറെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാവ് സതീഷ് ബ്രദർ സംസാരിച്ചോ കേൾക്കാം സതീഷ് ബ്രദറെ ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ കേൾക്കുന്നില്ല ഒന്നുകൂടെ സംസാരിക്കൂ ഞാൻ കേൾക്കാത്തതാണോ അതോ സഹോദരങ്ങൾ ആരെങ്കിലും കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നില്ല ആ സതീഷ് ബദ്രെ ഒന്ന് പുറത്തു പോയിട്ട് കയറിക്കോളൂ ഒന്ന് ലീവ് ചെയ്ത് കയറിക്കോ ലീവ് ചെയ്ത് കയറിക്കോ ആ സമയത്ത് മോഹൻദാസ് സാറേ സാർ ഫ്രീ ആണോ അതെ അതെ ആ സാർ സംസാരിക്കണ ഇപ്പൊ ഈ സമയം എടുക്കാം സാറേ സംസാരിച്ചു സതീഷ് വന്നല്ലോ തിരിച്ച് ആ കുഴപ്പമില്ല കുഴപ്പമില്ല സതീഷ് ആ ഓക്കെ ഓക്കെ സതീഷ് വന്നെങ്കിൽ സതീഷ് സംസാരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് മോഹൻദാസ് സാർ സംസാരിക്കാം സതീഷ് വന്നെങ്കിൽ സതീഷ് ബ്രദറ് സംസാരിക്കുന്ന ഇപ്പോഴും കേൾക്കുന്നില്ല കേട്ടോ ബ്രദർ അങ്ങനെ ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്നാൽ മോഹൻദാസ് സാർ സംസാരിക്കട്ടെ സാർ സംസാരിച്ചോളൂ സതീഷ് സതീഷ് ഹെഡ്ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് മാറ്റിക്കോളൂ നേരിട്ട് മൊബൈലേക്ക് സംസാരിച്ചാൽ മതി ഇല്ല സാർ ഞാൻ ഹെഡ്ഫോൺ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്തോ കംപ്ലൈന്റ് ആണ് ഫോൺ ആ ഇപ്പൊ ശരിയായി ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി ഇപ്പൊ സതീഷ് ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ ക്ലിയർ ആയി അല്ല സാർ സംസാരിച്ചോട്ടെ എന്നിട്ട് സംസാരിക്കാം മോഹൻ സാർ സംസാരിക്കട്ടെ ഞാൻ ഒരു ചെറിയ കാര്യം ഞാൻ നേരത്തെ സംസാരിച്ചതാണ് പക്ഷെ അതിനുശേഷം ഞാൻ ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് എനിക്ക് സമയം കിട്ടുമ്പോഴെല്ലാം വന്നും പോയി വരുന്നു അപ്പൊ ഇതിൽ കുറച്ചു പേര് ഈ രാഷ്ട്രീയം ചർച്ച ചെയ്തു അത് ബി ജെ പിക്ക് കുറച്ച് സീറ്റ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടാകും ആ വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ പെരുമാറ്റം ശരിയാണ് അല്ല ഇങ്ങനെയൊക്കെ എന്റെ ഒരു അഭ്യർത്ഥന ഈ രാഷ്ട്രീയ ചിന്ത നമ്മൾ മനസ്സിൽ നിന്ന് കളയണം ജനങ്ങൾ വോട്ട് ചെയ്യുന്നത് പലവിധ ഇത് വെച്ചിട്ടാണ് പോയിന്റ്സ് വെച്ചിട്ടാണ് ഒരൊറ്റ
രാഷ്ട്രീയക്കാർ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു തരും ഇന്ന പാർട്ടിയുടെ കൂടെ നിന്നാൽ ഇന്ന കാര്യം സാധിക്കാം എന്ന് വിചാരിക്കരുത് അത് സാധിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ രാഷ്ട്രീയക്കാർ വോട്ട് കിട്ടുന്നവരെ ഒരു പക്ഷേ നമ്മളെപ്പറ്റി നല്ലതൊക്കെ പറഞ്ഞു എന്ന് വരും വോട്ട് കിട്ടി അവർ എം എൽ എയോ മന്ത്രിയോ ഒക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ സാധാരണഗതിയിൽ അവർ തന്ന വാഗ്ദാനങ്ങൾ മറന്നു പോവുകയാണ് പതിവ് മറന്നു പോകാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ശക്തമായ ഒരു സമാജം ഉണ്ടാവണം ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് സൊസൈറ്റിക്ക് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് രാഷ്ട്രീയം അറിഞ്ഞുകൂടാഞ്ഞിട്ടല്ല രാഷ്ട്രീയം അറിയാവുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഞാനിത് പറയുന്നത് രാഷ്ട്രീയത്തെ നമ്മൾ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യും തോറും രാഷ്ട്രീയം നമ്മളെ കുരങ്ങ് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അത് ഇന്ന രാഷ്ട്രീയം ഇല്ല എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും അത് ചെയ്യും ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൻ്റെ സ്വഭാവം അതാണ് അത് നമ്മൾ വിചാരിച്ചാലൊന്നും മാറ്റാൻ പറ്റില്ല അതേസമയം ശക്തമാണ് സമാജം എങ്കിൽ രാഷ്ട്രീയക്കാരൻ ആ സമാജത്തിന് മുമ്പിൽ വാലാട്ടും അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കും ഞാനൊരു മോശാർത്ഥത്തിൽ പറയുകയല്ല വാലാട്ടും എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവരെ മോശപ്പെടുത്തി ഞാൻ പറയുകയല്ല ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ആയിരിക്കും എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതാണ് ഫെയ്ത്ത്ഫുൾ ലൈക്ക് എ ഡോഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മോശം വാക്കായിട്ട് വിചാരിക്കരുത് അത്രയ്ക്ക് വിധേയത്വം രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ എല്ലാവരും തന്നെ കാണിക്കും ശക്തമായ സമാജത്തോട് സമാജം ശക്തമാകണം അത് അല്ല ഇപ്പോൾ എന്ന് ഖേദപൂർവ്വം ഞാൻ പറയട്ടെ ആ ഹിന്ദു സമാജം പണ്ടേ ദുർബലമാണ് ഒരു കെട്ടുറപ്പില്ലാത്തവരാണ് ക്രൈസ്തവ സമാജം ഈ ഡിനോമിനേഷൻസ് ഒക്കെ ഉള്ളപ്പോൾ പോലും ഒരു ഒരു മോണോലിത് സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു പണ്ട് ഇപ്പോൾ അത് എവിടെയോ വെച്ച് നഷ്ടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു അത് വീണ്ടെടുക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഒറ്റ ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയട്ടെ പാല ബിഷപ്പിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടപ്പോൾ ആ വാർത്ത മലയാള മനോരമയിൽ വന്നില്ല എനിക്ക് കിട്ടുന്നത് മലയാള മനോരമയുടെ കൊച്ചി എഡിഷനാണ് കൊച്ചി എഡിഷനിൽ ഏതായാലും വന്നില്ല ഇനി വല്ല പത്തനംതിട്ട എഡിഷനിലോ അല്ല വന്നൊന്നറിയില്ല കൊച്ചി എഡിഷന് വന്നില്ല മാതൃഭൂമിയിൽ ഭൂതക്കണ്ണാടി വെച്ച് ഞാൻ കണ്ടുപിടിച്ചു നാൽപ്പത്തേഴാം പേജിൽ മുപ്പത്താറാം കോളത്തിൽ ചെറിയൊരു വാർത്തയായിട്ട് പാല ബിഷപ്പിനെതിരെ എഫ് ഐ ആർ ഇട്ട് കേസെടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ആ വാർത്ത തമസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഈ നിസ്സാരനായ എൻ്റെ പേരിൽ ആ പിണറായി വിജയൻ്റെ ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഒരു എഫ് ഐ ആർ ഇട്ടപ്പോൾ ടി വിയിൽ സ്ക്രോളായിട്ട് പോയി ടി വിയിൽ സ്ക്രോളായിട്ട് പോകാൻ പോലും ഉള്ള പ്രാധാന്യം എനിക്കുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നില്ല പക്ഷേ സ്ക്രോളായിട്ട് പോയി എന്തോ മഹാസംഭവം പോലെ എൻ്റെ വീട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ രാത്രി പരിഭ്രമിച്ച് രാത്രി ഒരു പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് ഈ സ്ക്രോള് പോകുന്നത് ഒരു പന്ത്രണ്ട് ഒരു മണിവരെ നിരന്തരം എനിക്ക് ഫോൺ വന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അറസ്റ്റ് ചെയ്യുകയോ എന്തായി എന്തായി എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒന്നുമില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ശരി പോട്ടെ അത് വേറൊരു വിഷയം അപ്പോൾ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കിട്ടിയ മാധ്യമ ശ്രദ്ധ പോലും പാലാഭിഷിപ്പ് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്നെക്കാൾ എത്രയോ ഉന്നതനായ ഒരു വ്യക്തിയാണ് പാലാഭിഷിപ്പ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ മാധ്യമങ്ങൾ കാണിച്ചില്ല ഞാൻ എൻ്റെ ബി ജെ പിയിലെ സുഹൃത്തുക്കളോട് ചോദിച്ചു ഒരു വിവാദം ഉണ്ടായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാടി വീണ് പാലാ ബിഷപ്പിന് പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചവരാണ് പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേരിൽ അനാവശ്യമായ ഒരു കേസ് എടുത്തപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അനക്കമൊന്നും ഇല്ലല്ലോ ഒടുവിൽ ബി ജെ പിയുടെ കോർ കമ്മിറ്റിയോ മറ്റോ എറണാകുളത്ത് കൂടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ പ്രമേയത്തിൽ ഒരു രണ്ടു വരി പാലാ ബിഷപ്പിൻ്റെ കേസിനെ പറ്റി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഭീഷണിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയെടുത്ത കേസാണെന്നും പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ ഭീഷണി വിലപ്പോയില്ലെന്നും അങ്ങനെ ഒരു രണ്ടിലായി ഒരു ഒരു മേജർ പ്രമേയത്തിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു രണ്ട് ലൈൻ ഇതും ഉണ്ടായിരുന്നു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളുടെ പ്രവർത്തന ശൈലി അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് അത് ഒരു വിഷയം മറ്റാരെങ്കിലും തീ പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മാധ്യമങ്ങളൊക്കെ തീ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ചാടി അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് കയറും മുല്ലപ്പെരി ഇറണം കേട്ട് വെറുതെ അവിടെ നിൽക്കും ആരെങ്കിലും അതൊന്ന് കത്തിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉടനെ എല്ലാവരും കൂടെ ചാടി അതിൻ്റെ തലപ്പത്ത് കയറും എന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് എത്ര വോട്ട് തട്ടാമെന്ന് നോക്കും ഇങ്ങനെ പൊതുവെ ഇന്ത്യൻ പൊളിറ്റിക്സിൽ ആത്മാർത്ഥത എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു അഞ്ച് ശതമാനത്തിലും താഴെയാണ് എന്നാണ് എൻ്റെ നിരീക്ഷണവും അനുഭവവും അതുകൊണ്ട് രാഷ്ട്രീയക്കാരെ അവരുടെ പാട്ടിനും ഇടുക സമാജം ശക്തമാക്കുക അതിനുള്ള നടപടികൾ സാമൂഹ്യ നടപടികൾ അത് നമ്മളെ പോലുള്ളവരും നമ്മളെക്കാൾ വലിയ ആൾക്കാരും ഒക്കെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് അവരുമായിട്ട്
ഞാൻ എൻ്റെ സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള യുദ്ധത്തിലാണ് അതിൽ കൊടിത്തോട്ടം എന്നെ സഹായിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ കൊടിത്തോട്ടത്തിനൊപ്പം നീക്കും അദ്ദേഹം എത്ര പേരെ മതം മാറ്റി അല്ലെങ്കിൽ മതം മാറ്റാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളതൊന്നും വിഷയമല്ല മനുഷ്യൻ ജീവനോടെ ഇരുന്നിട്ട് വേണ്ടേ മതം മാറ്റാനും മാറാനും ഒക്കെ അതുകൊണ്ട് അല്ല നാഗാലാൻഡിൽ ഇങ്ങനെയല്ലേ ഞാൻ പറഞ്ഞു നാഗാലാൻഡിൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ചാൽ എനിക്കെന്താ എന്റെ ഭക്ഷണത്തിൽ തുപ്പുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എന്റെ പരാതി എന്നെ ജീവിക്കാൻ വിടുന്നില്ല സ്വതന്ത്രമായിട്ട് എന്നെ എപ്പോഴും ഭീഷണിപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ഒരു സമുദായം മറ്റു സമുദ മസിൽ ഫ്ലെക്സിങ് കൊണ്ട് മസിൽ പിടപ്പിച്ച് ആ ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നു ചില്ലറ ചില്ലറ അക്രമ പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് പോകുന്നു അത് തൊടുപുഴയിലെ നിഷ്കളങ്കനായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഒരു ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ് ഷെയർ ചെയ്ത് എൻ്റെ പേരിൽ തല്ല് മേടിക്കുന്നു ആ ജോസഫ് മാഷിൻ്റെ കൈയും കാലും കിട്ടിയിരിക്കുന്നു അതിനു മുമ്പ് അവരുടെ കൂടെ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്ന റിഫോമിസ്റ്റ് ആയിരുന്ന ചേകന്നൂർ മൗലി അവർ കൊന്നു കളഞ്ഞു എന്ന് തുടങ്ങിയതാണ് അത് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ആ സമുദായത്തിൻ്റെ മസിൽ വീർത്ത് വീർത്ത് വരുന്നു അത് പർദ്ദയായിട്ട് വരുന്നു ഹലാലായിട്ട് വരുന്നു സദ്ദാം ഹുസൈനായിട്ട് വരുന്നു യാസർ അറാഫത്തായിട്ട് വരുന്നു ഇവരൊക്കെ ആരാണെന്ന് എനിക്കറിയാമല്ല ഈ ഈ മനുഷ്യരെയൊക്കെ കേരളത്തിലേക്ക് ഇറക്കുമതി ചെയ്തു തരാം കേരളം എന്നൊരു നാടുണ്ടെന്ന് പാലസ്തീനുകൾക്ക് അറിയാമോ പാലസ്തീനിലെ മുസ്ലിങ്ങൾക്ക് കേരളത്തിൽ മുസ്ലിങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അറിയാമോ എന്തിനാണ് കേരള മുസ്ലിങ്ങൾ പാലസ്തീൻ ലിബറേഷൻ ഓർഗനൈസേഷൻ്റെ തലവനെ ആഘോഷിക്കുന്നത് ഇവിടെ എന്തിനാണ് ഗാസ റോഡ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് സ്ഥലപ്പേരിടുന്നത് മൊത്തത്തിൽ എന്തൊക്കെയോ കുഴപ്പങ്ങൾ സംഭവിക്കുന്നു ഈ തരം മസിൽ പഠിപ്പിക്കൽ ക്രിസ്ത്യാനികൾക്കില്ല സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഒരു ഹിന്ദുവായ ഞാൻ ക്രിസ്ത്യാനികളോട് ചായ്വ് കാണിച്ചാൽ എന്നെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ എൻ്റെ സർവൈവൽ അല്ലേ സ്വാഭാവികമായിട്ടൊരു ക്രിസ്ത്യാനി മോഹൻദാസിനോട് ഒരു ചായ്വ് കാണിച്ചാൽ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റുമോ അയാളുടെ സർവൈവൽ അല്ലേ അപ്പോൾ നിലനിൽപ്പിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു യുദ്ധത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും പ്രസക്തിയില്ല നമ്പർ ടു ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചത് ഞാനും ബൈബിൾ പണ്ഡിതനൊന്നും അല്ലെങ്കിലും അത്യാവശ്യം ബൈബിൾ ഞാൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് ബൈബിളിൽ ഈ വ്യക്തിപരമായിട്ട് നമ്മൾ പാലിക്കേണ്ട ചിട്ടകൾ നന്മകൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ഒരു കരണം തടിക്കുമ്പോൾ മറുകരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക വ്യക്തിപരമായ അഹിംസ വ്യക്തിപരമായ അഹിംസ അതിനു മുമ്പ് പറഞ്ഞ ആളാണ് ശ്രീബുദ്ധൻ പക്ഷെ നിങ്ങൾ ഓർത്ത് നോക്കൂ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി മൂന്നിലല്ലേ നമ്മളുടെ ഒന്നാം പൊക്രാൻ സ്ഫോടനം ഫസ്റ്റ് ആറ്റോമിക് എക്സ്പ്ലോഷൻ രാജസ്ഥാനിൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി ആയിരുന്നപ്പോൾ ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതിന് കൊടുത്ത പേരെന്താണ് ബുദ്ധ സ്മൈൽസ് ബുദ്ധൻ ചിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അതിൻ്റെ പിന്നെ ഒരു കഥയുണ്ട് നിങ്ങൾ ഗൂഗിള് എന്തെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും എന്തുകൊണ്ട് ബുദ്ധൻ്റെ ചിരി എന്ന് അഹിംസയുടെ മൂർത്തിമദ്ഭാവമായ ബുദ്ധൻ്റെ ചിരിയാണ് ആറ്റം ബോംബ് സ്ഫോടനത്തിന് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ഉപയോഗിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ബുദ്ധിശൂന്യായിരുന്നോ അല്ല ബുദ്ധിയുള്ള ആൾ തന്നെയായിരുന്നു അവരുമായിട്ട് അവർ കോൺഗ്രസ് ആണ് ഞാൻ ആർ എസ് എസ് കാരനാണ് നൂറ്റി പത്ത് അഭിപ്രായ വ്യത്യാസമുണ്ട് അവർ ആർ എസ് എസിനെ നിരോധിച്ചിട്ടുണ്ട് കുറെ അധികം പേരെ ജയിലിട്ട് കാര്യമൊക്കെ ശരി പക്ഷെ ഒരു രാഷ്ട്രം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് അവർ ചെയ്ത പ്രവൃത്തിയെ ഞാൻ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു അതുപോലെ ബുദ്ധൻ്റെ പേരിൽ ആറ്റം ബോംബ് പൊട്ടിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ പേരിൽ എന്ത് തന്നെ സാധിക്കില്ല ഞാൻ വായിച്ച ബൈബിളിൽ എനിക്ക് പണ്ട് ഈ ഈ സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ എനിക്ക് വിശ്വാസമുള്ള ഒരു അധ്യാപകനോട് അദ്ദേഹം ഹിന്ദുവാണ് അസ അസാമാന്യ പണ്ഡിതനാണ് അദ്ദേഹത്തോടാണ് ഞാൻ സംശയ നിവൃത്തി വന്നു വരുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ബൈബിളൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ കൃത്യമായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു യേശു ക്രിസ്തു ഇങ്ങനെ ഒരു തൻ്റെ ഇടമില്ലാത്ത മനുഷ്യനാണോ എൻ്റെ ദൈവമേ നീ എന്നെ കൈവിട്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് കരയുന്ന ഒരാളാണോ എൻ്റെ അധ്യാപകനാണ് എന്നെ പഠിപ്പിച്ചത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് യേശു ക്രിസ്തു കരഞ്ഞത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരിശു ചുമന്നത് ആർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് കുരിശിലേറിയത് യേശു ക്രിസ്തുവിന് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരിഞ്ഞ് ഒരു ഒരു പുരികൻ ചുളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭാസ്മമായി പോകും തൊട്ട് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാവരും അത് ചെയ്യാതെ അദ്ദേഹം കാണിച്ച മാതൃക ലോകത്തിന് മൊത്തം ഒരു മാതൃകയായിരിക്കണം താൻ പറഞ്ഞ അഹിംസ നന്മ ഇതെല്ലാം താൻ തന്നെ ചെയ്ത് കാണിക്കണം വ്യക്തിപരമായ അതേസമയം അതേ യേശുവാണ് ചു
ആ ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ ഈ ഈ ഒരു ഒരു പ്രാണബലം ഒരു ആത്മബലം അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് മനസ്സിലാവും ആ ആത്മബലം സമാജത്തിന് ഉണ്ടാവണം ഹിന്ദു സമാജത്തിന് അത് സക്സസ്ഫുള്ളായിട്ട് ഇതുവരെ ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ ഒരുപാട് അറ്റംപ്റ്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ തന്നെ ഒരുപാട് അറ്റംപ്റ്റ് നടന്നു കുറെയൊക്കെ വിജയിച്ചു കുറെ പരാജയപ്പെട്ടു ഇതൊക്കെ ചെയ്തു ഇവരെല്ലാം ഒരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദു സമാജത്തിൻ്റെയും റിഫോമിസ്റ്റുകളായിരുന്നു മഹാത്മാഗാന്ധി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ നാരായണ ഗുരു എല്ലാം ഇവര് ഹിന്ദു സമാജത്തിന് ആത്മബലം ഉണ്ടാക്കിയത് മാത്രമല്ല അതിലെ ഈ ഡെഡ് വുഡ് എല്ലാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഒരു മരം സംരക്ഷിക്കുന്ന രീതിയിൽ അവര് ഈ ഹിന്ദു എന്ന വടവൃക്ഷത്തെ അവര് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും പരിപോഷിപ്പിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു ഇതുപോലെ ചെയ്ത് ധാരാളം ക്രിസ്ത്യൻ നേതാക്കളും ഉണ്ട് അവരായിരിക്കണം മാതൃക അല്ലാതെ നമ്മൾ ഒരു വാക്ക് മാത്രം എടുത്തിട്ട് അയ്യോ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇനി എന്നെ ആരെന്ത് ഉപദ്രവിച്ചാലും തല്ലിയാലും ഞാനൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സമുദായം ചിന്ന ഭിന്നമായി പോകും നമ്മൾ ആ രീതിയിലും വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ഒരു അബ്സല്യൂട്ട് തലത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമ്മൾ കുഴപ്പത്തിൽ ചാടാൻ പാടില്ല ഞാൻ ഇന്നലെ എന്നോട് ഈ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് യുക്തി അങ്ങനെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നവർക്ക് വല്ലാത്ത അസൂയുണ്ട് ഈ ഹിന്ദു സമാജവും ക്രൈസ്തവരും അടുക്കുന്നതിൽ അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്തിനുള്ള പുറപ്പാടാണ് നിങ്ങൾ ഈ നാട്ടിൽ സമാധാനം ഇല്ലാതെയാക്കുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ സുഹൃത്തുക്കളായെങ്കിൽ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ശത്രുക്കളെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്ന ആൾക്കാർ വളരെ മിത്രങ്ങളായിട്ട് സന്തോഷത്തോടെ ചിരിച്ച് കളിച്ച് തമ്മിൽ ചർച്ച ചെയ്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതൊരു നല്ല കാഴ്ചയല്ലേ നല്ല കാര്യമല്ലേ അതിനെ സ്വാഗതം ചെയ്യല്ലേ വേണ്ടത് അപ്പൊ ഞങ്ങള് കലഹം ഉണ്ടാക്കുകയല്ലോ ഞങ്ങൾ കൂടുതൽ അടുക്കുന്നു കൂടുതൽ അന്യോന്യം മനസ്സിലാക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു നിങ്ങൾ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ഒന്ന് തുപ്പാതിരുന്നാൽ മതി നിങ്ങൾ ഈ ഹലാല് അത് ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കാതിരുന്നാൽ മതി നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് കഴിയാം ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഒരുമിച്ച് കഴിയേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ ആ ഒരുമിച്ച് കഴിയാൻ നമ്മൾ കുറച്ച് വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യണ്ടേ ആ വിട്ടുവീഴ്ചകൾ ചെയ്യാൻ ഹിന്ദുക്കളും ക്രിസ്ത്യാനികളും തയ്യാറാണെങ്കിൽ മുസ്ലിം സമൂഹത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് സാധിക്കുന്നില്ല ഏ ചുരുക്കം ചിലര് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുന്നു ചുരുക്കം ചിലരെ തടയാൻ മറ്റുള്ളവർക്ക് ബാധ്യതയില്ലേ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലേ എന്റെ കുടുംബത്തിലെ പത്ത് ആണുങ്ങളുണ്ട് ഒരുത്തൻ കള്ളു പിടിച്ച് റോട്ടിൽ ബഹളം ഉണ്ടാക്കി പോലീസും അടിപിടിയൊക്കെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു ഉത്തരവാദിത്വം ഇല്ലേ ആ കുടുംബത്തിലെ അംഗം എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാണ് ഞങ്ങൾ പത്ത് പേരുണ്ട് അതിൽ ഒരാളല്ലേ പോക്ക് കേസുള്ളൂ അതിന് ഞാൻ ഉത്തരവാദിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് ഒഴിയാൻ പറ്റുമോ എനിക്ക് ഉത്തരവാദിത്വം ഉണ്ട് ഉറപ്പായിട്ട് എന്റെ ഒരു കുടുംബാംഗം നാട്ടിൽ അലമ്പുണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം എനിക്കുണ്ട് നാട്ടുകാർ ചോദിക്കും എടോ തന്റെ അനിയനല്ലേ അക്കടെ നിന്ന് കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നാണമുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ കുടുംബക്കാരല്ലേ ഇത് എന്ന് ചോദിക്കും ഞാൻ പോകും അവന്റെ കാരണം ചെയ്യാൻ പരിധമായിട്ട് രണ്ട് അടിയും കൊടുത്തിട്ട് മാരി കീർപ്പോടെ വീട്ടിൽ എന്ന് പറയും റോഡിൽ കിടന്ന് വെള്ളം കച്ചറ ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന് ചോദിക്കും അവനെ മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ കൊണ്ടുപോകും ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററിൽ കൊണ്ടുപോകും ഞാൻ ഉത്തരവാദിത്വമുള്ളവനാണ് കുടുംബത്തോട് ഇതുപോലെ സമൂഹത്തോട് ഉത്തരവാദിത്വമുള്ള മറ്റു മുസ്ലിങ്ങൾ ഇതിൽ യാതൊരു പങ്കുമില്ല എന്നവർ പറയുമ്പോൾ അവര് നിശബ്ദരായിരിക്കാൻ പാടില്ല അവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ശബ്ദിക്കുന്നവരുണ്ടാകണം ആ ശബ്ദം പുറത്തു വരണം ആ ചുമതല അവരുടെയാണ് ആ ഉത്തരവാദിത്വം അവരുടെയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മുസ്ലിങ്ങളെ അടച്ച് ആക്ഷേപിക്കുകയല്ല പക്ഷെ മുസ്ലിങ്ങളെ അടച്ച് അപേക്ഷിക്കുകയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ അസെർട്ട് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഉള്ള ദുഷ്പ്രവണതയുള്ള ആൾക്കാരെ നിങ്ങൾ തന്നെ ഐസൊലേറ്റ് ചെയ്ത് നിയമത്തിന്റെ മുമ്പിലും സമൂഹത്തിന്റെ മുമ്പിലും കൊണ്ടുവരണം അത് നിങ്ങളുടെ ചുമതലയാണ് അതല്ലാതെ അയ്യോ മുസ്ലിം സമുദായത്തെ മൊത്തം അടച്ച ആക്ഷേപിക്കുന്നത് എന്നൊന്നും പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല അടച്ച ആക്ഷേപിക്കപ്പെടും കാരണം നിങ്ങളുടെ സൈലൻസ് ഈ വിഭാഗത്തിന്റെ വയലൻസിനേക്കാൾ ഞങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുന്നു ഇതാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സാമൂഹ്യ ചിത്രം എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു ഞാൻ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ടെങ്കിൽ ക്ഷമിക്കുക താങ്ക് യു ഓക്കെ താങ്ക് യു മോഹൻദാസ് സാറേ അതായത് ഇസ്ലാമിക തീവ്രവാദികൾക്കെതിരെ ശബ്ദിക്കണമെന്ന് സാർ പറഞ്ഞല്ലോ പക്ഷേ അത് സാധിക്കില്ല സാറേ അത
അപ്പോൾ ഒരു കാരണവശാലും ഇവരുടെ പ്രമാണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഉത്തരം കാലം ഇവർക്ക് പ്രതിഷേധിക്കാനോ പ്രതികരിക്കാനോ ഒന്നും സാധിക്കത്തില്ല അവരതിനോട് കൂടെ ഒഴുകി നടക്കുകയും നിർവാഹമുള്ളൂ അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു യാഥാർത്ഥ്യം സാറ് പറഞ്ഞ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് ഇത് നമ്മൾ സമാജം ശക്തമാകണം രാഷ്ട്രീയക്കാരെ നമ്മൾ പിന്നാലെ വരും എന്ന് പറയുന്നു സത്യമാണ് പക്ഷേ ഒരു നമുക്ക് എന്താ പറയുക പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന കാലത്തേക്കാൾ ഞാൻ എനിക്ക് നോക്കുന്നു ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ശക്തമാണ് എന്ന് തന്നെയാണ് കാരണം ഈ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമുക്ക് മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒന്നിൻ്റെയും പിന്തുണയില്ല ഒരൊന്നിൻ്റെയും പിന്തുണയില്ല ഇപ്പം ബിഷപ്പിൻ്റെ വിഷയം എന്നാലും ഇന്നലത്തെ നമ്മുടെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ മനോജപുത്രൻ്റെ കാര്യം എന്നാലും മുഖ്യധാര മാധ്യമങ്ങളുടെ ഒരു പിന്തുണയും ഇല്ലെങ്കിലും സോഷ്യൽ മീഡിയയാണ് ഒരു വലിയ ആയുധമായി നമ്മുടെ മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തീർച്ചയായും നമുക്ക് നമ്മളുടെ സ്വരം ലോകത്തിലേക്ക് അറിയിക്കുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കുന്നുമുണ്ട് അതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് നമ്മളുടെ ഈ ജിഹാദി മുന്നേറ്റം ഏറ്റവും അധികം പരാജയപ്പെട്ട രണ്ട് രാജ്യം ഒന്ന് ഇന്ത്യയും രണ്ട് സ്പെയിനുമാണ് ജിഹാദി മുന്നേറ്റം ഏറ്റവും അധികം പരാജയപ്പെട്ട രണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ ഈ രണ്ട് രാജ്യവുമാണ് അതിനെ നഗശ സുഖാതം എതിർക്കുകയും അവിടെ ഇപ്പോഴും അതിനുമേൽ ജയാളിയായി നിൽക്കുവാനും സാധിച്ചത് നമുക്കറിയോ ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നത് ഒരു ജനാധിപത്യ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയാണ് ബി ജെ പി ശരിക്കും അതൊരു രാഷ്ട്രീയ ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയാണ് ഈ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി നല്ല ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ ഭരിക്കുന്നത് ഈ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട പക്ഷേ ഇങ്ങനെ ഒരു പാർട്ടിക്ക് ബി ജെ ബി ജെ പി എന്നൊരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിക്ക് വരെ ഒരു ഇസ്ലാമിക പാർട്ടിയാണ് ഇന്ത്യ ഭരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇന്ത്യ ശരീരത്ത് നിയമം എന്നേ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നു ഇത് ഇന്ത്യയിലുള്ള ജനാധിപത്യവാദികളും ഇവിടുത്തെ മതേതരത്വം പറഞ്ഞു നടക്കുന്നവരൊന്നും മനസ്സിലാക്കാത്തൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഹിന്ദുവിനും മുസ്ലിമിനും അതുപോലെ കുറേ ക്രിസ്ത്യനും ഒന്നും ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മനസ്സിലാവുന്നില്ല ജനാധിപത്യ പാർട്ടിയായ ബി ജെ പി വെറും ചാണകവും മതേതരത്വ മതപ്പാർട്ടിയായ ലീഗ് പുരോഗമന പാർട്ടിയും എന്നുള്ള ഒരു ഒരു ഇമേജ് ഈ കേരള സമൂഹത്തിൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചേക്കുകയാണ് സത്യത്തിൽ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ബി ജെ പി നേതൃത്വം ആ കാര്യത്തിൽ ശക്തമായിട്ട് പൊതുജനത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ ഒരു ബോധം ബോധവൽക്കരണം നടത്തുക തന്നെ വേണം കാരണം ക്രൈസ്തവരെ കൃസംഗികൾ കൃസംഗികൾ എന്ന് വിളിച്ചു സത്യത്തിൽ കൃസംഗികൾ എന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ഞങ്ങളതിനെ കറക്റ്റായിട്ട് അതെ ഞങ്ങൾ കൃസംഗികൾ തന്നെയാണ് എന്താണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ട് ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പം അവർക്ക് പിന്നെ ആ കൃസംഗി എന്നുള്ള വാദവുമായിട്ട് അതിവിടെ ചീറ്റിപ്പോയി ഇവിടെ വന്ന് അത് കാര്യമായിട്ട് നടന്നില്ല ചീറ്റിപ്പോയി എന്നാൽ കേരളത്തിലുള്ള ബി ജെ പിക്കാരെ സംഘികളൊന്നും ചാണകമൊന്നും ആക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ അതിന് ശക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു മറുപടി കേരളത്തിലുള്ള ബി ജെ പി നേതൃത്വം കൊടുക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു അത് ചെയ്യേണ്ട ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് കാര്യവുമാണ് പിന്നെ നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ച അധികം സമയം നീ നീണ്ടുപോകില്ല നമ്മുടെ ഇതേ വിഷയത്തിൽ തന്നെ കുറച്ച് സഹോദരങ്ങൾ അഞ്ചു മണിയാകുമ്പോൾ റൂം ഇടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എൻഡ് ചെയ്യും സമാപനമായിട്ട് നമ്മുടെ അനിൽ ബ്രദർ സംസാരിക്കും എന്ന് ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവിടെ സംസാരിച്ചിട്ടില്ലാത്ത റോണി ബ്രദർ ഉണ്ടായിരുന്നു റോണി ബ്രദർ റോണി ബ്രദർ ഫോണിലാണല്ലേ സ്റ്റീഫൻ ബ്രദർ സംസാരിച്ചായിരുന്നോ സ്റ്റീഫൻ ഇല്ല ഞാൻ സംസാരിച്ചില്ല ആ ബ്രദറെ നമുക്ക് ടൈം അധികം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒന്ന് ചുരുക്കി സംസാരിക്കണം കേട്ടോ ചുരുക്കി ആ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അല്ലെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ ഇസ്ലാം അതിന്റെ സ്വഭാവം കാണിച്ചു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു അതിന് എവിടെയൊക്കെ ശക്തി കിട്ടിയോ അല്ലെങ്കിൽ എവിടെയൊക്കെ അതിന് അതിന്റെ ശരിയായ സ്വഭാവം കാണിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് നോക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ പതിനേഴ് പതിനെട്ട് നൂറ്റാണ്ടില് ഇസ്ലാം ഒതുങ്ങിപ്പോയതാണ് അതായത് യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ ഉയർന്നു വന്നതോടു കൂടി മാത്രമാണ് ഇസ്ലാം ഒതുങ്ങിപ്പോയത് അതുവരെ ഒട്ടോമാൻ സാമ്രാജ്യം ലോകത്തെ മുഴുവൻ വിറപ്പിച്ച് നിർത്തിയേക്കായിരുന്നു അതുവരെ യൂറോപ്പിന് തന്നെ പേടിയായിരുന്നു ഇസ്ലാമിന്റെ അധിനിവേശം ഇസ്ലാമിന്റെ അധിനിവേശം ഒരു ഡെമോക്രസിന്റെ വാൾ പോലെ തന്നെയായിരുന്നു ഈ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ റവല്യൂഷനൊക്കെ സയന്റിഫിക് അഡ്വാൻസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിട്ട് യൂറോപ്യൻ ശക്തികൾ ചെറുത്ത് നീക്കാൻ പഠിക്കുന്നവരെ ഒരു ഡെമോക്രസിന്റെ വാൾ പോലെ യൂറോപ്പിലും ലോകത്തെല്ലായിടത്തും ഇസ്ലാമിന്റെ ആധിപത്യം നിലനിൽക്കുമായിരുന്നു ആ സമയത്ത് വരെ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും ആശയ സംവാദം നടത്തിയിരുന്നു ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒറ്റ രാജ്യത്ത് പോലും അല്ല അതിന്റെ ഒരു പത്ത് നൂറ്റാണ്ട് അല്ലെ ഒരു ആദ്യത്തെ ഒരു പത്ത് നൂറ്റാണ്ട്
ഒന്ന് മിണ്ടാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അവർക്ക് അവരേതെങ്കിലും കോടതിയെ പോകാൻ പറ്റുമോ ഏതെങ്കിലും പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോകാൻ പറ്റുമോ ഒരു പരാതി കൊടുക്കാൻ പറ്റുമോ ഒന്നുമില്ല മേടിച്ച് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞിരിക്കുക പിന്നെ നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ട വേറൊരു കാര്യം നമ്മൾ ആയുധം എടുക്കണ്ട എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ ആയുധം ഒന്നും എടുക്കുന്നതിന് നമ്മൾ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ വ്യവസ്ഥാപിതമായ എല്ലാ മാർഗത്തിലൂടെയും ഇതിനെ പറ്റി നമുക്ക് പറ്റാവുന്ന രീതി നമ്മൾ ചെറുത്ത് നിൽക്കണം കാരണം നമ്മളിപ്പം ഇന്ത്യക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ ഈ ഇസ്ലാം പരാജയപ്പെട്ട് പോയ ഒന്ന് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ അവസാനം അവർ സംഘടിച്ച അവസാനം ആയുധം എടുക്കുന്ന അവസ്ഥ തന്നെയാണ് എത്തുകയാണെങ്കിൽ സ്പെയിനിലൊക്കെ അവസാനം അവർ ആയുധം എടുത്തുള്ള ഒരു പോരാട്ടം നടത്തിയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിനെ അവിടുന്ന് തന്നെ പുറത്ത പുറത്താക്കിയത് അപ്പം ഈ ഒരു കാരണം വിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ മറ്റു കാരണം കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്രമാത്രം നമുക്ക് ക്ഷമിക്കുക എത്രമാത്രം നമുക്ക് എന്താ പറയാ സഹിക്കാം എന്നുള്ളതിന്റെ ഒരു മാതൃകയാണ് അവിടെ കാണിച്ചു തരുന്നത് അല്ലാതെ എല്ലാ കാലത്തും എല്ലാം സഹിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അനീതിക്കെതിരെ പ്രതികരിക്കരുത് എന്നുള്ള ഒരു അർത്ഥത്തിൽ അല്ല അത് അതാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് താങ്ക് യു ഓക്കെ ബ്രദറേ നമ്മുടെ അനിൽ ബ്രദറെ ഞാൻ ഒരു ബാക്ക് ചാനൽ ഒരു മെസ്സേജ് വിട്ടിട്ടുണ്ട് നോക്കണേ സതീഷ് ബ്രദറെ സംസാരിച്ചോളൂ സതീഷ് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ബ്രദറെ പറഞ്ഞോളൂ ഞാൻ നേരത്തെ മോഹൻ സാർ പറഞ്ഞത് തന്നെ സമാജം ശക്തമാകണം എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് ഈ ഇസ്ലാം സമാജം യഥാർത്ഥത്തിൽ ശക്തമാണ് എല്ലാ തരത്തിലും അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്ക് പലപ്പോഴും അവർക്കെതിരെ പൂർണ്ണമായിട്ടും നമുക്ക് തെറ്റാണ് അവർ പറയുന്നത് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ബോധ്യമായ കാര്യത്തിനെ പോലും എതിർക്കാൻ സാധിക്കാത്തത് ഇപ്പൊ ഹലാൽ വിഷയം കഴിഞ്ഞല്ലോ ഈ ഞങ്ങൾ തുപ്പിത്തരുന്നു എന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളെ വിശ്വാസപ്രകാരം തുപ്പിത്തരുന്നു എന്ന് പരസ്യമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ട് പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ഹലാൽ സംവിധാനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറയാതെ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ആളുകൾ തെറ്റുകാരാക്കി വരുത്തുന്നതിനും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമുക്ക് അവർക്കെതിരെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല എന്നല്ല അങ്ങനെ സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കാത്തതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമുക്ക് സ്വാധീന മേഖലകൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും അവരുടെ കയ്യിലാണെന്ന് പറയാം നമ്മൾ കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാണെങ്കിലും വിദ്യാഭ്യാസമാണെങ്കിലും രാഷ്ട്രീയമാണെങ്കിലും എല്ലാ മേഖലകളിലും കൃത്യമായിട്ട് അവർ ശക്തിയുണ്ട് പലപ്പോഴും നമ്മൾ എല്ലാ പല മേഖലയിലും അവരെ ആശ്രയിച്ചിട്ടാണ് കഴിയുന്നത് ഈ ഹലാലൊക്കെ യഥാർത്ഥത്തിൽ അത്തരം ഒരു ആശ്രയങ്ങൾ ഒരു നമ്മളെയൊക്കെ പരാശ്രീയ ജീവികളാക്കി മാറ്റാനുള്ള ഒരു സംവിധാനത്തിന്റെയും കൂടെ ഭാഗമാണ് ആ ആ തരത്തിലേക്ക് അവര് അവരെ സംഘടനയെ കൃത്യമായിട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നില്ല ഇത് ഈ അടുത്ത കാലത്ത് വന്നൊന്നല്ല ഇപ്പൊ മലബാറ കലാപത്തിന്റെ നൂറാം വാർഷികമാകുമ്പോഴേക്ക് കേരളത്തിന് എങ്ങനെ കീഴടക്കാം എന്ന് രണ്ട് തരത്തിലുള്ള പ്ലാനിംഗ് ആണ് ഒന്ന് ഈ റസൂലിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലേക്ക് അക്രമോത്സവ ഇസ്ലാമിസത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാമിനെ കൊണ്ടുപോകുക എന്നല്ല അതിന് അവർക്ക് മാതൃകയാക്കാൻ പറ്റുന്ന പ്രതീകങ്ങളായിട്ടാണ് ടിപ്പു സുൽത്താനെയും വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞമത് ഹാജിയും ഒക്കെ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത് ഈ മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് അംഗങ്ങളുടെ ഈ യുദ്ധം മുതൽ ഈ വാര്യം കുന്നത്ത് കുഞ്ഞമത് ഹാജി വരെയുള്ള ആളുകൾ ചെയ്തത് അക്രമോത്സവ ഇസ്ലാമിസമാണ് പോരാട്ട വീരവില ഇസ്ലാമ് ആ ഇസ്ലാമിസത്തിന്റെ പാതയത്തിലേക്ക് കേരളത്തിലെ ഇസ്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് മുമ്പോട്ട് പോകാൻ അവർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചെടുക്കാൻ സാധിക്കൂ എന്ന കൃത്യമായിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് മറ്റൊരു ഭാഗവും അത്തരത്തിലുള്ള ഈ അക്രമത്തിനെയും കാര്യത്തിനൊന്നും ഒന്നും യഥാർത്ഥത്തിൽ സ്വീകരിക്കാത്ത അല്ലെ തള്ളി പറയുന്ന ഇസ്ലാം സമൂഹം കേരളത്തിലുണ്ട് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഇസ്ലാമും ആ തരത്തിലല്ലതാണ് പക്ഷെ ആ വിഭാഗത്തിന് ഇവരെ എങ്ങനെ കയ്യിലെടുക്കുന്നത് വെച്ചാൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ മതേതര വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ ഒരു ശത്രുവിനെ കൃത്യമായിട്ട് സംഘപരിവാർ അടക്കമുള്ള ഒരു ശത്രുവിനെ അവർക്ക് മുമ്പിലേക്ക് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത് കേരളത്തിൽ അല്ലെ ഇന്ത്യയിൽ സംഘപരിവാർ ആണെങ്കിൽ പുറത്ത് അമേരിക്ക ആവാം അതുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് സമാധ സദാമുസേനൊക്കെ അതായത് ആഗോള തലത്തിൽ ഇസ്ലാം ആക്രമിക്കപ്പെടുന്നു എന്ന തരത്തിലാണ് അപ്പൊ ആ ആക്രമിക്കുന്നതിന് ഒരു വിധേയമാവാതിരിക്കാൻ എന്ത് ചെയ്യണം അവർ സാമ്പത്തികമായിട്ടും സാമൂഹ്യമായിട്ടും അവർക്ക് ശക്തമാവണം അപ്പൊ ഒരു ഭാഗത്തൂടെ അവർ അക്രമോത്സവ ഇസ്ലാമിസത്തിലെ വിഭാഗ പിന്നെ കാര്യത്തിലേക്ക് വേണ്ടി ഇസ്ലാമിനെ തയ്യാറെടുക്കുന്നത് പോലെ തന്നെ മറുവിഭാഗത്തെ സമാജത്തിന് ആശ്രയിക്കാൻ പറ്റുന്ന സ്വാധീന മേഖലകളിൽ അവർക്ക് അവരുടേതായ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞവരെ കച്ചവട മേഖലകളും വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലകളൊക്കെ സ്വാധീനം ഉറപ്പിച്ചു കൊണ്ട് അവർക്കൊക്കെ ആ തരത്തിൽ അവർ വളർത്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഇസ്ലാമിനെതിരെയുള്ള നീക്കത്തിന് തടയിടാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത
സമൂഹത്തിനെ ആശ്രയിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലും അവർ കൃത്യമായിട്ട് കൈയ്യടക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെയാണ് മോഹൻദാസ് സാർ പറഞ്ഞ ഈ സമാജം ശക്തമാകണം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ പാട്രേജ് സാർ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാല് സമാജം ശക്തമാണ് സോഷ്യൽ മീഡിയ ഒക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ ആ അത് രണ്ടും രണ്ടു തരത്തിലാണ് ഒന്ന് നമ്മള് ഒരു എണ്ണത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം ഒരു ശക്തമായി എന്നുള്ളത് കൊണ്ടൊന്ന് മാത്രം നമുക്കൊരു വിഷയത്തിന്റെ ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ നമുക്ക് നേരിടാനോ പരിഹാരം കാണാൻ സാധിക്കില്ല നേരെ മറിച്ചിട്ട് അടിത്തട്ട് മുതൽ ഒരു സമാജത്തിന്റെ ശക്തി സ്വരൂപിക്കേണ്ടത് ഏതൊക്കെ ഭാഗത്താണോ അത് സംഘടന ഉണ്ടാവാം വിദ്യാഭ്യാസം ഉണ്ടാവാം ജോലി ഉണ്ടാവാം സാമൂഹ്യ അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവാം കുടുംബാന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാവാം ആ തരത്തിൽ എല്ലാ മേഖലകളിലും ശക്തമാവണം എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് നേരത്തെ മോഹൻദാസ് സാർ പറഞ്ഞത് ആ തരത്തിലേക്ക് എല്ലാ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ആളുകളും സ്വയം സജ്ജരായിക്കൊണ്ട് ശക്തമായി എല്ലാ മേഖലകളും ശക്തമായി നിലനിർത്തുക അതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടത്തുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആൾ സംഘടിപ്പിച്ചു കൊണ്ടൊരു സംഘടനാ തരത്തിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും അടിസ്ഥാനപരമായ കാര്യമെന്നാണ് കുറച്ച് സമയം മാത്രം ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾ ചുരുക്കി പറഞ്ഞത് ഇതാണ് എന്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഒരു കാര്യം അനിൽ ബ്രദറെ ഇവിടെ ഉണ്ടോ അനിൽ ബ്രദർ കേൾക്കാവോ അനിൽ ബ്രദർ അനിൽ ബ്രദറെ മ്യൂട്ട് ആണ് ആ ഓക്കെ അനിൽ ബ്രദറെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇതിന്റെ സമാപനമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കണം അതിനു മുമ്പ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു അനൗൺസ്മെന്റ് ഒരു അറിയിപ്പ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ ഒറ്റ മിനിറ്റ് അനിൽ ബ്രദറെ പിന്നെ നമ്മളുടെ ഈ മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാപ്പിളി ലഹളയെക്കുറിച്ച് നിങ്ങൾക്ക് അറിയണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നേരത്തെയും പറഞ്ഞിരുന്നു ഇന്ത്യ ബുക്സിൻ്റെ കോഴിക്കോട് ഇന്ത്യ ബുക്സിൻ്റെ മൊബൈൽ നമ്പർ ഞാൻ തരാം ദയവായി നിങ്ങൾ കുറേ പേര് എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ മെസ്സേജ് വിട്ടുകൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും ഉപകാരപ്രദമെങ്കിൽ എഴുതി വെച്ച് കൊടുക്കുക അവിടെ ബ്രഹ്മദത്തൻ നമ്പൂതിരിപ്പാടിൻ്റെ ഈ മലബാർ കലാപത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പുസ്തകമുണ്ട് അന്നത്തെ കാലത്ത് ജീവിച്ചിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതുപോലെ കെ മാധവൻ നായരുടെ മലബാർ കലാപം എന്ന പുസ്തകമുണ്ട് പിന്നെ സി രാജ് വേറൊരു വ്യക്തി പേര് ഞാൻ മറന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഇവരുടെ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ ഞാനൊരു നമ്പർ തരാം നിങ്ങൾ അവരുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടാൽ മതി തൊണ്ണൂറ്റി നാല് നാൽപ്പത്തി ഏഴ് മുപ്പത്തി ഒൻപത് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് ഇരുപത്തിരണ്ട് ഈ നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ കോൺടാക്റ്റ് ചെയ്താൽ അവർക്ക് അവർ നിങ്ങൾക്ക് നമ്പർ ഈ പുസ്തകങ്ങൾ അയച്ചു തരുന്നതായിരിക്കും ഒന്നുകൂടെ പറയാൻ നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ത്രീ നയൻ ഫോർ ത്രീ ഡബിൾ ടു ഓക്കെ റോണി ബദറെ നമ്മുടെ ഞാൻ റോണി ബദറെ ഞാൻ പലതവണ വിളിച്ചിരുന്നു ബ്രദർ ലൈനില്ല അതുണ്ടായിരുന്നു മലബാർ കലാപമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഏത് പുസ്തകം വേണമെങ്കിലും സതീഷ് ബ്രദർ പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം അതായത് മലബാർ കലാപവും കലാപവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള പുസ്തകങ്ങൾ പുസ്തകങ്ങൾ ലഭിക്കുവാൻ നമ്മളുടെ ഇപ്പോഴുള്ള സതീഷ് ബ്രദറിൻ്റെ ഡി പിയിൽ പോയാൽ അവിടെ കോൺടാക്റ്റ് നമ്പർ ഉണ്ട് അവിടെ പോയാലും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ പറഞ്ഞ ഇന്ത്യ ബുക്സിൻ്റെ കോഴിക്കോടുള്ള മൊബൈൽ നമ്പറാണ് ഞാനിപ്പോൾ അയച്ചു തന്നത് ഞാൻ ഏതെല്ലാം പുസ്തകങ്ങളാണെന്ന് ഇപ്പം ഞാൻ വായിക്കാം ശ്രദ്ധിച്ചു കൊണ്ട് കൊടുക്കുക ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് രൂപയാണ് മലബാർ കലാപം മാധവ് കെ മാധവൻ നായരുടെ പുസ്തകത്തിന് അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് മാപ്പിള ലഹള ചേറ്റൂർ ഗോപാലൻ നായർ മലബാർ കളക്ടർ അത് ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയാണ് വില മലബാറിലെ മാപ്പിള ലഹളകൾ ബൈ കെ രാമൻപിള്ള പി വി കെ നെടുങ്ങാടി അതിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് വില എരിഞ്ഞടങ്ങാത്ത കനലുകൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്ന് നൂറ്റി അൻപത് രൂപയാണ് വില അടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിൻ്റെ പാടവും പൊരുളും ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് രൂപ വിലയുണ്ട് അടുത്തത് കിലാഫത്ത് സ്മരണകൾ അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് മോഴികുന്നത്ത് ബ്രഹ്മദത്തിൽ നമ്പൂരിപ്പാണ്ട് ഇരുന്നൂറ്റി പത്ത് രൂപയാണ് വില പിന്നെ വാര്യങ്കുന്നിൻ്റെ കശാപ്പുശാല രാമചന്ദ്രൻ്റെ പുസ്തകമാണ് അത് അതിന് മുന്നൂറ് രൂപയാണ് പിന്നെ ഏറനാട് കലാപം അറുപത് രൂപയാണ് ഈ പുസ്തകങ്ങൾ നിങ്ങൾ കിട്ടാൻ ഒന്നെങ്കിൽ ഇവിടെ ഡി പിയിൽ ഫോൺ നമ്പറുള്ള സതീഷ് ബദറിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നമ്പർ ഒരിക്കൽ കൂടെ പറയാം നയൻ ഡബിൾ ഫോർ സെവൻ ത്രീ നയൻ ഫോർ ത്രീ ഡബിൾ ടു ഇന്ത്യ ബുക്സ് കോഴിക്കോട് ഞാൻ ഇന്ത്യ ബുക്സിൻ്റെ ഏജൻ്റ് ഒന്നും അല്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ ചരിത്രം പഠിച്ചോട്ടെ എന്ന് ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടാണ് ഞാനിതെല്ലാം
ഒരു ചെറിയ തീപ്പൊരി മതി എപ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ അത് കത്തു പൊട്ടു മെറുതെ കത്തല്ല പൊട്ടി തെറിക്കും അത് ആ അവസ്ഥയിലായി കേരളം ഈ മുസ്ലിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവർക്ക് ഇന്ത്യയിൽ സുരക്ഷിതമായി ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സ്റ്റേറ്റാണ് കാശ്മീർ അത് പോയി ആ സുരക്ഷിത സ്ഥാനം അവർക്ക് പോയി അപ്പോൾ പകരം മറ്റൊരു സ്റ്റേറ്റ് അവർ തപ്പിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അതിനവർക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് കേരളമാണ് കാരണം രാഷ്ട്രീയപരമായി ഇടതും വലതിൻ്റെയും പിന്തുണയുണ്ട് പിന്നെ ഉള്ള ജനങ്ങളിൽ ബഹുഭൂരിപക്ഷവും നാല് നേരം മതേതരം ത്വം എന്നും പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വെട്ടിപ്പൊഴിഞ്ഞ് തിന്ന് നടക്കുന്ന ആളുകളുമാണ് എന്താണ് സംഭവങ്ങൾ വസ്തുത എന്താണ് ചരിത്രം എന്താണ് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് നാം എന്താണ് കാര്യങ്ങളെ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഗ്രഹിച്ചറിയേണ്ടത് ഇങ്ങനെയുള്ള ചിന്തകളൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ആ ഒരു വിധത്തിലാണ് അവർ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ ഭരണകൂടത്തിന്റെ പിന്തുണ എല്ലാം കൊണ്ടും അനുകൂലമായ സാഹചര്യം സോ അവര് കാശ്മീരിന് പകരമായിട്ട് ഇങ്ങേ അറ്റത്ത് കേരളത്തിനെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഒരു ഹബായിട്ട് ഇപ്പൊ അവർ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത് ധാരാളം ആയുധങ്ങൾ പിടിക്കപ്പെടുന്ന വാർത്ത നമ്മൾ കേൾക്കുന്നുണ്ട് ഈ കടലിലൂടെയൊക്കെ ആയുധങ്ങൾ കടത്തുന്നത് ഈ പിടിക്കപ്പെട്ടതിൻ്റെ ആണ് വാർത്തയായിട്ട് നമ്മൾ അറിയുന്നത് പിടിക്കപ്പെട്ടത് പക്ഷെ പിടിക്കപ്പെടാത്തത് എത്രയാണ് ഒരു പത്തെണ്ണം പത്ത് പ്രാവശ്യം കടത്തുമ്പോൾ ഒരു വട്ടം പിടിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ള നിലയിൽ നോക്കിയാൽ പോലും അതിൻ്റെ ഭയാനകത വ്യക്തമാകുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ പിടിക്കപ്പെടാത്ത കടത്തുകൾ നടക്കുന്നുണ്ട് ആയുധങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായ സ്ഥാനങ്ങളിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒക്കെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് സമയമാകുമ്പോൾ അതെല്ലാം പുറത്ത് വരും കാരണം ഇന്നത്തെ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് പോലും ഒരു തോക്ക് സാധാരണഗതി കണ്ടിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ വളരെ കുറവായിരിക്കും എന്നാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തൊന്നിലെ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഏഴായിരത്തിലധികം തോക്കുകളാണ് അന്ന് അവിടുത്തെ രണ്ട് താലൂക്കുകളിൽ നിന്ന് മാത്രമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാർ റെയ്ഡ് ചെയ്ത് പിടിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏഴായിരത്തിലധികം തോക്കുകളും മറ്റ് ആയുധങ്ങൾ വേറെ അത് ആവശ്യമുള്ളടുത്ത് ഇതെല്ലാം ഇരിപ്പ് ഉണ്ടാവും അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് അതെല്ലാം എടുക്കും അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഇവരിടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ചെയ്യുന്ന ഇങ്ങനെയുള്ള ഓരോ കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ടെസ്റ്റ് ഡോസുകൾ കൂടിയാണ് സമൂഹം എങ്ങനെയാണ് അത് കാണുന്നത് സമൂഹം ഭയപ്പെട്ട് പോവുകയാണോ തങ്ങളെ പേടിച്ച് അവർ ഉൾവലിഞ്ഞു പോവുകയാണോ അതോ തങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും ദോഷം ഉണ്ടാകുമോ തങ്ങൾക്കെതിരെ ജനം തിരിയുമോ ഇതൊക്കെ അറിയാനൊക്കെ ഉള്ള ഓരോരോ ടെസ്റ്റ് ഡോസും കൂടിയാണ് ഇവരെ സംബന്ധിച്ചത് അപ്പം അത്തരം ടെസ്റ്റ് ഡോസുകൾ വരുന്ന സമയത്ത് അതിശക്തമായ വിധത്തിൽ തന്നെ നമ്മൾ പ്രതികരിക്കേണ്ടതുണ്ട് നമ്മൾ ഭയപ്പെട്ട് പിന്മാറാൻ പാടില്ല പേടിക്കുന്നു എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് അവർക്ക് മനസ്സിലായി പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ നിശബ്ദരാക്കേണ്ടതെന്ന് അതേസമയം അവർ ഇതേപോലെ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസൊക്കെ നടത്തുമ്പോൾ നമ്മൾ അതിശക്തമായിട്ട് അത് പ്രതികരിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ഇവരെ സംബന്ധിച്ചുള്ള കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ വിളിച്ചെത്തു കൊണ്ടുവന്ന് ഇങ്ങനെയാണ് ഇത് നമ്മളെ വിഴുങ്ങാൻ പോകുന്നതെന്ന് ജനങ്ങളെ ബോധവൽക്കരിക്കാൻ തുടങ്ങിക്കഴിയുമ്പോൾ അവരൊന്ന് അറയ്ക്കും രണ്ടാമത് അത് ചെയ്യാം അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇവരെയൊക്കെ നിയന്ത്രിച്ച് നിർത്താൻ പറ്റൂ അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് എന്തായാലും ഇത് വരും വരാതിരിക്കുകയൊന്നുമില്ല കാരണം ഇവർ പറ്റു കൂട്ടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു ജനസംഖ്യ കൂടും കൂടാതിരിക്കില്ല ഉറപ്പാണ് ഇസ്ലാമിക ജനസംഖ്യ വർദ്ധിക്കും വർദ്ധിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ മക്കയിൽ മുഹമ്മദ് എടുത്ത പരിപാടി ഇവിടെ എടുക്കും അത് ഉറപ്പാണ് നൂറ് ശതമാനം ഉറപ്പാണ് കശ്മീർ നമ്മുടെ മുമ്പാകെ അനുഭവമായിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നില് കശ്മീരിൽ നിന്ന് പണ്ഡിറ്റുകൾ ജീവനം കൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഓടി രക്ഷപ്പെട്ട ചരിത്രം നമുക്കറിയാം ഇവിടെ ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ബാക്ക് ചാനൽ ഒരാളിനോട് ചോദിച്ചിരുന്നു മിലിറ്ററിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ള സമയത്ത് താങ്കൾ ഈ പറയുന്ന പോലെ നടക്കുമോ എന്നുള്ളതാണ് കശ്മീരിൽ മിലിറ്ററി ഉണ്ടായിരുന്നു അതോ ആലോചിക്കണം കേരളത്തിലെ പോലെ അല്ല അവിടെ മിലിറ്ററി റോതി ഉറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയുള്ള സമയത്താണ് അവിടെ നിന്ന് പണ്ഡിറ്റുകൾക്ക് ജീവനം കൊണ്ടുപോടേണ്ടി വന്നത് കേരളത്തിലും എന്തായാലും ഇവിടെ മിലിറ്ററി ഇങ്ങനെ റോന്തി ഉറ്റുന്നൊന്നുമില്ലല്ലോ മിലിറ്ററി ഓരോരോ അവരുടെ ആ സ്ഥാനത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട് അവിടെ നിന്ന് അവർ പുറത്തിറങ്ങണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് സ്വമേധയാ പുറത്തിറങ്ങി വന്നിട്ട് ഇതൊന്നും അടിച്ചമർത്താൻ പറ്റിയില്ല സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്ന് അനുമതി വേണം ഈ സർക്കാർ തലത്തിൽ നിന്ന് അനുമതി കിട്ടണമെങ്കിൽ സർക്കാരിന് തന്നെ ഉള്ള വേണ്ട റിപ്പോർട്ടുകൾ കിട്ടണം റിപ്പോർട്ട് കൊടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ഇത് ക്രിസ്ത്യൻ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാം വിദ്യാഭ്യാസം കഴിഞ്ഞ് പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സുകൾ തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിദേശത്തേക്ക് അങ്ങ് പോവുകയാണ് നാട്ടിൽ തന്നെ സർക്കാർ സർവീസിൽ കയറുന്നത് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷേ
ഒറ്റക്കെട്ടായി നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനെ പ്രതിരോധിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുകയുള്ളൂ വേറെ ഒരു വിധത്തിലും ഇതിനെ നമുക്ക് പ്രതിരോധിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പൊ അതിനെല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു ഓക്കെ താങ്ക് യു അനിൽ ബദ്രെ നമ്മുടെ പതിനൊന്നരയ്ക്ക് തുടങ്ങിയ ചർച്ചയാണ് അഞ്ചരയായി ഇത്രയും മണിക്കൂർ നേരം ഇരുന്നൂറിനു മേലെ ആൾക്കാർ മിക്കവാറും ഉണ്ടായിരുന്നു മുന്നൂറിനും മേലെയും കടന്നു പോയിരുന്നു ഒരുപാട് ഇതിൻ്റെ വിഷയത്തിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കി ഒരുപാട് വ്യക്തികൾ ഒന്ന് സംസാരിച്ചു അനിൽ ബദർ തുടക്കമതിലും ഉണ്ടായിരുന്നു പല വിഷയത്തിലും കാര്യമായി സംസാരിച്ചു മോഹൻദാസ് സാറ് വന്നും പോയി വരുന്നു സാറും സംസാരിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ സ്പീക്കേഴ്സ് പാനലിൽ ഒരുപാട് സഹോദരങ്ങൾ സംസാരിച്ചു ഒരുപാട് പേർ അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു എല്ലാവർക്കും നന്ദി അവസാനമായിട്ട് ഈ നിങ്ങൾ ഈ ക്ലബിനെ നിങ്ങൾക്ക് ഫോളോ ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ക്ലബിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇവിടെ ഉള്ള അനിൽ ബദറിനെ ഫോളോ ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ ക്രിസ്സങ്കി ഗ്രൂപ്പ് അപ്പുറത്ത് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇതേ വിഷയം തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ദയവ് ചെയ്ത് അങ്ങോട്ട് പോകുക അവിടെ നമുക്ക് സംസാരിക്കാൻ സാവകാശമുണ്ട് ഇവിടെ സംസാരിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്ന സഹോദരങ്ങളുണ്ട് അവർക്കും അങ്ങോട്ട് പോകുന്നതാണ് എല്ലാവർക്കും നന്ദി റൂം എ